Так. Мы... Сейчас, секунду. Мы прерываем нашу трансляцию. Ну, в смысле, не стрим, а... Короче, важное объявление. Анжела Лондон выпустила совместный клип в 2024 месте с Миленой Чужовой. Более того, есть еще и часовое интервью. Поэтому, в принципе, в бюллетене нарисовывается альтернативный кандидат. А именно... Часовой лор Анджелы Лондон. Ну, по крайней мере, клип точно. Давайте посмотрим. Такси. Елена Чужова, Чужова пересела с э, метро на такси. Ее, конечно, не узнать. Ну, Милену Чужову тоже не узнать. Но Милена Чужова просто сделала очень много подвальной пластики. Типа, Милене Чужовой сейчас 25-26 лет. Но она, конечно, пиздец переборщила с пластикой. Возможно, это даже не Анджела Лондон, я не знаю. Может быть, продюсер нанял кого-то, чтобы играть роль Анджела Лондон, потому что что-то ее не узнаю. Ну, типа, самое ужасное, что этот треугольный подбородок сделан искусственно. То есть он, он нарощен чем-то, я не знаю, там, типа, какие-то филлеры или это. Филлеры из другой части лица, они просто повинуясь гравитации, типа, может, из губ. Ебать, у нее какие-то склон... странные склон... Короче, не делайте пластику, как Милена Чужова, дорогие друзья. Не делайте. Автор идеи Данила Мир. Привет. А на чем ты сидишь? Я сижу на такси. Сейчас все сидят на нем. Присаживайся. Еду, еду я в такси. И такая си-си-си. Колесах да не си меня хоть так. Не, ну это сразу фейл, потому что почему, почему Анжела Лондон за автотюнина? Настоящая Анжела Лондон должна звучать, как звучит Анжела Лондон, как ультрафиолет. Кошмар. Анжела Лондон теперь пропагандирует наркотики. Тет машина без бензина, я сижу у руля. Долина шина, дом кузина, еду я с февраля. Не знаю, еду, не еду, не могу я понять. Но почему же не хочу сейчас себя я унять? Дай газ, там что телепузики с хлебом? Дай газ, там что телепузики с хлебом? Горы мифа, соль, осида, дождь, я сульфа. Блин, ну это реально, возможно, не, не Милена Ойс, не Анжела Лондон. Типа, ну, ну другие черты лица, хотя, конечно, хер знает. Я не знаю, я уже ничего ни в чем не уверен. Еду, еду я в такси, Ахмед мне пососи. А Милена Чижова, а я и не против, ебать, у нее здесь криповое лицо. Да, я напоминаю, что у Милены Чижовой был совершенно инфер инфернальный эпизод, когда она встречалась с каким-то 40-летним узбеком. И он стал трапом вроде бы. Блять, или это путают две другие истории. Ну, в общем, лор Милены Чижовой абсолютно проклят. Вроде она, помините. Да, 
Да, настоящий Анджел Лондон прячется в бункере в Аргентине. Так, нет, стоп, тропу еще узбек был у Антона Бабкина. У Милены Чужовой был просто узбек. Или таджик. Бля, это психотронная тюрьма какая-то. Это трап? Что это такое? Это мужской или это не анжел? Что? Что произ... меня обманули, блядь? Дед запутался в нейросетях, я уже ничего не понимаю. Давай позор, давай. Осуждаю уничтожение кинескопа. Господи, наконец-то кончилось. Задремал на смене с включенным стримом, проснулся подвой Анжела Лондон про синхрофазотрон. С просонья подумал, что у меня горячечный бред или сонный паралич. Спасибо, теперь что стирать. А вот не надо спать на работе, потому что, дорогой мой дорогой. Но тайм лонг передать за проезд. Тема вроде сегодня проклята музыкальная, так что я поделюсь своим сомнительным вкусом на музыкальную паузу. Спасибо, радио, чувак. Ну что там. Ладно, давайте, народ проголосовал. Так что давайте 5 часов драмы лароведов от Сосина. Но я буду скипать скучные места, либо вообще дропну, типа. То есть это... Не обещание отсмотреть от корки до корки. Сонник, главный темплиер Ютуба. Глава первая. Вступление. А про летописи видеоигр я так, типа, негативно к нему... Это название канала, который снял на него разоблачение. Отношусь. Все его ролики сопровождаются какими-то... Сопровождаются каким-то хейтом в мою сторону. Все комментарии про меня, про, мои, про моих подписчиков и так далее. Чувак очень сильно завидует, что он никому не нужный. Ловушка, не иначе. Что он в меньшинстве, и его мысли... И то, что он думает про все, все тигры, это, ну, гроша ломаного не стоит. И никому это, собственно, не особо интересно, опять же. К сожалению, говноедов не так много, как ему казалось. Вообще, не думаю, что кто-то из нас его знает. У него там э, три подписчика на YouTube и... Ну, так-то стука.
мне вообще, в принципе, им сказали, типа, чувак, будь проще и не надо обращать на всех внимание. Да что за мразь. Куда сильнее, и ты это Видите, вы, вы меня расстроили, и я проиграл. Я, типа, вместо того, чтобы концентрироваться на игре, я а, говорил о говне. В итоге канал летописи видеоигр в ответ на это снял 4 часа 50 минут разбора на 1 миллион просмотров. Да, это было нарезка стрима Сонника, собственно, Сонник. Ну, я уверен, сейчас объяснят, кто это. Идем дальше. Ну что же, привет, мои любимые говноеды. В эфире скользкий тип с канала летопись видеоигр, а на ваших экранах, вероятно, очередной ролик, не стоящий и ломаного гроша. Предисловие. Чтобы постигнуть сущность народа, надо быть государем, а чтобы постигнуть природу государей, надо принадлежать к народу. Государь Никола Макиавелли. Как же он вдохновился видосами кастома и либры. Прежде чем перейти к сути этого монументального исследования, я хочу ответить на пару вопросов, которые, возможно, возникнут у зрителя в голове перед просмотром всего шедевра. О ком этот ролик? Зачем этот ролик? И чего ждать от этого ролика? Спасибо. Начнем по паре. Это именно те вопросы, которые вертелись на голове, так что давай. Это видео целиком и полностью посвящено YouTube деятелю известному под псевдонимом Соник. Хотя сам себя он называет Сани, но Google Баба говорит мне, что правильно. Соник. Так что будет Соник. Живет наш герой в Швеции или в Латвии? Соник живет в Швеции? Или в Финляндии. Сегодня я Фин. По всей видимости, он сам еще не определился. Но это и не важно. Ведь выпускает Соник контент на русском языке для русскоязычной аудитории. Хочу подчеркнуть, что это видео именно про блогера Соника, а не просто не Слава Иванова или Петрова. Опять же, не важно. Никакой личной жизни, грязных трусов и герман. Это он так просто вки вкинул небольшой дианон, типа настоящее имя, какие-то скрины комиксанцам старых переписок. Ну, вот это так, это не важно. Да я знаю, петух. Там по-хорошему весь канал надо стримить, это чувак Ларовед. Кстати, это канал, вот этот вот «Культура отмены», на котором вышел видос про Нефедова, это канал главного Лароведа Джорджа Вики Хау, собственно, от которого, со стримов хайлайтов, со стримов которого я и узнал в целом его лор, и лор там мое почтение. Да вообще правильно Соничу случайно откопанных на фото стране тут не будет. Рассматривать и анализировать мы будем исключительно то, что касается публичной деятельности Соника, то есть то, о чем он сам открыто говорит. Зачем этот ролик? На своем канале я рассказываю интересные истории об играх, игровых сериях и игровых студиях, которые лично меня чем-то заинтересовали или как-то коснулись. Соник, хоть и не относится ко всему вышеперечисленному, но он такой же создатель контента, как какая-нибудь Ubisoft. Только одни делают игры, а другой ролики. Так почему делать ролики о плохих играх и студиях нормально, и ни у кого вопросов зачем не вызывает, а делать ролики про плохих ютуберов и их контент уже считается каким-то зашкваром? Я, если честно, не вижу разницы между Соником и Ubisoft, хейту которой он посвятил не один час контента. К тому же, история Соника, на мой взгляд, в миллион раз интереснее истории той же условной Ubisoft. И лишить мир боепика этому великому человеку я просто-напросто не имею права. Ну и. Окей, okay, пока что это выглядит... Я боюсь, конечно, сглазить, но пока что это выглядит многообещающе. Наконец, чего ждать от этого ролика? Во-первых, здесь не будет никаких оскорблений. То есть, не будет именно необоснованных обзывательств, по типу «Ты говно, а ты твоих единственных зрителей говноеды». Если я буду говорить, что Соник лицемер или манипулятор, то я буду... Соник одно время вел неироничный канал с философскими своими мыслями. Ладно, полтора, наверное, идеально, иногда все-таки слишком быстро. Буду подкреплять каждое такое выражение обстоятельной доказательной базой. Во-вторых, в этом ролике хоть и будут появляться какие-то шутки и рофлы, но большую часть времени будет серьезная сухая аналитика, подкрепленная скриншотами, ссылками и другими пруфами. Так что если вы хотите просто подтекать, то вы включили не то видео. Этот ролик вам придется слушать и смотреть внимательно. Тут будет много ассасинского лора, фактов из разных игр, примеров и вставок с канала Соника и других YouTube деятелей И вы должны быть готовы вникать во все это. Тем не менее, обещаю, скучно вам точно не будет. Что не так с громкостью? И последнее, что я хочу сказать в этом предисловии, Громкость я уверен, Соник все... посмотрит этот ролик и скажет. Нет, я этот ролик не смотрел и смотреть не собираюсь. Потому что автор фанатик Одиссей и мой личный хейтер. Все пруфы, озвученные и показанные в его видео, это шиза, а представленные цитаты вырваны из контекста. Конечно же, все это просто отговорки и банальный страх отвечать за свои слова по фактам. На все пруфы я буду предоставлять прямые ссылки. И если вы думаете, что я действительно что-то вырываю из контекста и придумываю, то спокойно сможете ознакомиться с первоисточниками лично. Вроде на все предварительные вопросы ответил. Давайте уже переходить к сути дела. Глава первая. Глава первая. Простите. Глава 
О, здорово, Фрэнку. Блять. Ну, слушай, если будет душно, я реально дропну и пойду к Кузьменке. Глава первая. Рождение великого лароведа. Государь должен быть бдительно следить за тем, что срывается с его языка. Пусть тем, кто видит его и слышит, он предстает как само милосердие, верность, прямодушие, человечность и благочестие. Государь Макиавелли. Начнем с самого начала, с 2016 года. Именно тогда Соник начал выкладывать ролики на YouTube. Изначально его канал целиком и полностью был посвящен вселенной игр Assassin's Creed. Первые ролики были без микрофона, небольшие факты из лора, которые Соник выводил на экран субтитрами на фоне скриншотов, артов или катсцен из игр под музыку. Само собой, подобные ролики не набирали просмотров, и тогда наш гений решил добавить в контент изюминку. Свой великолепный голос. Привет, я Сани, и сейчас я расскажу о самых грустных моментах серии Assassin's Creed. Кстати, у Соника прикольный поставленный узнаваемый голос с интонацией. Идея была гениальная, и канал Соника начал стабильно и по меркам Ютуба довольно-таки быстро расти. Контент Соника образца 2016-го начала 2017 -го годов можно условно разделить на три категории. Первая категория — лорные ролики. Это небольшие видео на 5-10 минут, каждое из которых посвящено какому-то лорному факту и является банальным пересказом статей с фанатской Википедии. Что такое орлиное зрение, как работает анимус, что такое абстерга, кто такие эрудиты и посвященные. Также сюда можно включить ролики из рубрики «Плохой персонаж». Правда, в них помимо пересказывания Википедии было хоть немного личного мнения Соника о том или ином персонаже. Вторая категория роликов это топы. Топ 10 антагонистов, топ 10 грустных моментов из Ассасина, 10 интересных фактов из трилогии Эдсо и все в таком духе. Это самый простой, но самый популярный на тот момент формат на канале Соника. И третья категория роликов самая интересная, на мой взгляд, игровые теории. Тут Соник брал какую-то фанатскую теорию с Reddit или зарубежного ассасинского форума и рассказывал о ней для русскоязычной аудитории, разбавляя своими мыслями. С таким вот контентом канал Соника набрал больше 100 тысяч подписчиков буквально за год. Такой стремительный рост, как я считаю, был обусловлен двумя факторами. Во-первых, не забывайте, это был 2016 год. Требования к контенту тогда были намного ниже, чем. Э, попрошу. Сертифицированную годноту тогда некоторые выпускали. Сейчас. Соник даже превью не делал, а просто ставил картинку из интернета на обложку, и его ролики все равно котировались алгоритмами Ютуба. Формат топов сейчас считается мусорным, но в 2016-м топы были самым популярным форматом на Ютубе и собирали бешеные просмотры, на какую бы тему не составляли. Ну вообще да, конечно, кусаю локти, и все вы тоже должны кусать локти, то что в 16-17 году ты берешь, снимаешь топ-10 популярных персонажей Марвел, топ-10 причин, почему Дэдпул сильнее, чем Человек-паук, и собираешь типа там сотни тысяч просмотров, и, ну, тогда даже тупо без рекламы на монетизации реально можно было довольно серьезные бабки на этом поднимать. Во-вторых, сыграло свою роль полное отсутствие конкуренции. Кроме Соника в сегменте Ассасина просто-напросто некого было смотреть, а Соник регулярно выпускал по два ролика в неделю. Уж в чем в чем, но в трудолюбии и упорстве его нельзя было упрекнуть ни тогда, ни сейчас. За счет этих двух факторов канал Соника очень быстро обрел популярность в кругах поклонников Ассасина. Хоть Соник не обладал красивым ораторским баритоном и поставленной речью, но его... Да не, у него нормальный голос, типа... Песклявый голосок школьника звучал живо и оригинально. Да не песклявый у него голос. Поэтому внушал доверие и создавал ту самую ламповую атмосферу, которой наш герой очень сильно гордится по сей день, и которой, к слову, уже давно на его канале нет. Да и справедливости ради надо признать, выбирал Соник в времена действительно интригующие темы для своих роликов. Поэтому смотрите, было интересно. Хотя уже тогда он допускал немало фактологических и логических ошибок, что свидетельствовало не о самых глубоких познаниях в области ассасинского лора. Вот, например, в ролике про Уильяма Майлса Соник говорит, что Дэниелу Кроссу вживили в голову какой-то чип. Так вот, когда Кросс встретил ментора ассасинов, оказалось, что в его голове абстракт за ни в играх, ни в комиксах, ни про какой чип не упоминается. Кросу при помощи яблока Эдема внушили установку убить ментора ассасинов, если он его когда-либо встретит. Чип это домыслы Соника, не более того. Боевка синдиката. Okay, Синдик... Я понял. Ладно. Не, ну чё, тогда я проскипаю просто всю душноту, типа, ну, мне, мне насрать, кому там чё, чип... Вживили. До сих пор помню, как мне в семнадцатом году попался видос с названием, типа, топ сексуальных персонажей во вселенной Соника. Лучше топа уже не будет. Катя, три типа оружия, а там еще есть кастеты. А вот Соник говорит, что в Assassin's Creed 4 мы исследуем память Эдварда, чтобы снять... Ебать, проблемы, не правда ли? ...фильм про пиратов. Например, в четвертой части, где мы изучаем память Эдварда Кенуэя, потому что Абсталя хочет снять на ее основе фильм под названием «Дьявол Карибов». В мире, где пираты правят морями, они узнают, что нет ничего святого. В третьей части Десмонд спас мир, в четвертой мы делаем фильмец. Круто, чё? Хотя на самом деле это было лишь прикрытие, и настоящей целью Абстерга, как и всегда, был поиск артефактов ИСУ, в данном случае обсерватории. Это все мелкие фактологические ошибки. А вот несколько примеров уже логических ошибок. В ролике про Арно Сони говорит, что главный герой просто смотрел, как человеку пилят ногу и не вмешался, и это делает его плохим ассасином. В ролике про Конора я уже сказал, как он просто смотрел, как человеку пилят ногу. Тот же Эцу, который старается помогать по возможности, никогда бы такого не допустил. А про Конора я вообще молчу. Он бы перебил всех этих ублюдков и, возможно, даже предложил бы этому человеку поселиться в его усадьбе. Но не Арно. И это неплохо, у каждого свой характер и все такое. Просто настоящий совсем бы сделал иначе, а не просто глазел. Вот только это совсем не делает Арно плохим ассасином. Сони забывает, что ассасины это убийцы, а не супергерои и спасатели. Если ассасину для успешного выполнения задания и сохранения маскировки нужно смотреть, как мучают других людей, то он имеет право это делать. Да, Конор и, возможно, молодой Эдсо бы так не поступили, но это индивидуальная черта характера этих героев, а не обязательная часть Креда. Креда запрещает убивать невиновных, но не обязывает спасать всех и каждого. Поэтому факт того, что Арно смотрит, как человеку пилят ногу, возможно, делать его плохим человеком, но совсем не делает его плохим ассасином. Рассмотрим еще один любимый тейк Соника, который он не раз озвучивал, приводя к пример серой морали в ассасине. Без всякого сомнения, Старик это худший злодей серии. Дальше я объясню почему. Во-первых, он именно. Бля, я думал, что все запасы интернет-аутизма были просыпаны над землями фанатов Соника синего ежа. 
последние остатки были выброшены в земли лороведов Скайрима там, и свитков. Откуда настолько аутичная драма у лороведов от Сосины? Откуда, в принципе, от Сосины настолько аутичные лороведы? На злодей, а не антагонист. В чем разница? Ну, например, возьмем Талала из первой части. Он продавал людей в рабство. Но эти люди обычно были пьяницами, наркоманами, бездомными и так далее. Талал их брал к себе, давал им крышу над головой и еду. Делал их спасать. Другой сам человек говорит, как сильно он любит первую часть Assassin's Creed. Как он наиграл не сотни часов, собрал все флаги и знает каждый миллиметр игры. Но почему-то он не знает самой базовой сюжетной информации. Не знает того, что на самом деле Талал своим рабам давал не крышу над головой и еду, а отвозил всех похищенных алкоголиков в шлюхи нищих вакру Грандина Плузу, который проводил на них эксперименты, в ходе которых одна половина подопытных умирала, а вторая половина сходила с ума. О какой неоднозначности простите серой морали тут вообще идет речь? Талал настоящая мразь и с людьми обращался как с расходным материалом. А все его слова о том, что он помогает, не более чем слова маньяка, который режет свою жертву, приговаривая на ухо, что спасает ее. И таких вот мелких косяков в роликах Соника всегда хватало. Так, ладно, и... вопрос к смотревшим этот видос. Как я понял, они присутствуют в чате. И здесь есть какая-нибудь... Ну, типа, я слыхал, что здесь есть кусок с аналитикой, как съезд от родителей повлиял на контент Соника. То есть, вроде бы, какой-то аутизм здесь как бы и закопан, но как будто бы его нужно найти. Я не знаю, типа, где, куда, кого. Мне неинтересно, что там было в лоре Ассасинов. Это нормально, все ошибаются, особенно ютуберы в своих роликах. Знаю на собственном опыте и уверен, что даже в этом видео где-то допущу ошибки, в которые меня непременно ткнут носом в комментариях. Как бы ты детально не изучал тему, как бы ты глубоко не погружался в вопрос, все равно рано или поздно допустишь ошибку. Главное научиться их признавать. Да, это не образу великого и непогрешимого лороведа, который знает ассасинский лучше всех и просто не может ошибаться ни в чем и никогда. Блин, спорить со мной на тему ассасина, когда я знаю практически... У меня хорошая память, понимаете, у меня очень хорошая память, я знаю наизусть. Я эту игру знаю наизусть. Понимаете, да? Это вы, плебеи, чего-то недопонимаете и не знаете. Но не Соник. Он настолько глубоко погружен в тему, что знает лор и все смыслы, заложенные в игры Ubisoft, лучше самих разработчиков. Даже если Соник что-то выдумывает из своей головы, не подтверждая это реальными фактами, то это просто вы не шарите за лор, а не Соник фантазер. Но к этому мы еще вернемся чуть позже. Самое главное, что уже тогда, в раннем творчестве нашего гения, несмотря на всю напускную ламповость, няшность и принципиальное отсутствие матовой речи, то и дело в его роликах проскальзывали нотки токсичности и легко воспоминаемости его пердака. В самом первом ролике с голосом на первой же минуте Соник высмеивает какого-то школьника за неправильное написание слова Шиньбяо. Помимо этого я решил сделать такое видео из-за беспомощных игроков, типа этого. Не могу взять вы Assassin's Creed 3 шинябов с подвала. Что делать? Прочувствуйте всю иронию этого момента. Соник, который за 6 лет создания роликов на русском языке так и не научился правильно склонять слова, высмеивает кого-то за неправильное написание. Или вот другой пример из ранних работ нашего маэстра. Думаю... Не смог пройти мимо того, как школьника в интернете хуй сосит. И многие великие умы, которые пишут в комментариях разную дичь младшей серии Assassin's Creed. Мне нравится Конан, но я не могу объяснить. Конан. Черт. Не стеснялся Соник выражать свое фи и в отношении других ютуберов. А то я посмотрел недавно ролик, где чувак нагло врал про переиздание первых игр серии. Говорил, что это официальная информация и вообще нес всякую чушь. Проблема в том, что это видео посмотрело много людей, и многие из них повелись. А вот вы не ведитесь на такое. А если вдруг автор того видео, зовут его Гай Край, смотрит мой ролик сейчас по случайности, то чувак, перестань, это просто фейсблейк какой-то. А когда в ролике Эш Кинга... Нет, окей, надо признать, некоторая атмосфера абсолютного аутизма в этом есть. Типа, когда Соник воюет с какими-то школьниками, его за это разбирают. И это все это, это полный фейсплейт, ребята. Фейсплейт, тупо. Соник услышал слова, противоречащие его картине мира, то разразился гневным постом своей и группе. Иметь врожденный стил в какой-то игре это тупость. Все... О, Эшкин. Уважение к этому человеку сразу исчезло. К сожалению, Эшкин умом ушел недалеко от своих подписчиков Эш Слейвс. И ведь буквально через год на совместном стриме с Эшкингом он будет лебезить и чуть ли не в любви ему признаваться. И это достаточно показательный пример, потому что на этом же стриме Соник расскажет о другом своем конфликте с ютубером Грин Пейпером. Ну, у меня был... Эм... Почему у Соника был конфликт с Грин Пейпером? Был такой, скажем так, конфликт. Ну, не то чтобы конфликт, но с, с одним чуваком ютубером. Грин Пейпером, если ты знаешь. Не слышал. В общем, не то чтобы конфликт, но просто скорее не допомин... Блин. В общем, мы с ним не допоняли друг друга, и... Раст грома. Бля, меня все, все, все убеждают дропнуть это. Тирания короля Сонника. Современная посредственность. Чем дальше в лес, тем больше врагов. Игровых дел мастера. Лорная ошибка. Одиссея не канон. Истоки кризиса. Не, ну слушайте, народ проголосовал за этот видос. Ему нужно дать шанс. Немного, скажем так, странный чувак. То есть я выпустил ролик про Far Cry 2. И он, ну из-за этого он сильно как бы расстроился, потому что игра мне не понравилась, а ему игра очень сильно нравится. И он написал, что вот я как бы не прав, но было, знаешь, как бы как наезд, да. 
Green Paper нравится Far Cry 2. Да, прямо с э, такими, ну, неприятными, на самом деле. Я, я ответил нормально, и мы там еще написали что-то, и сошлись на том, что, ну, у каждого свое мнение и так далее. А вот если что, есть переписка в комментариях под тем самым роликом, который называется Far Cry Game Designerский ужас. Можете поставить на паузу и почитать, если вас интересуют детали. На первый взгляд может показаться, что Соник ведет себя вполне адекватно. А Green Paper чрезмерно агрессивен. Но не вводите себя в заблуждение. Позже вы поймете, почему наш герой столь спокоен в общении с человеком, настроенным к нему негативно. Спойлер, потому что возле ника этого человека стоит галочка. И, в общем, проходит некоторое время, он, ну, он обиделся. Она, он обиделся на меня, хотя мне казалось, что мы как бы все это утрясли, но он обиделся и выпустил ролик. Но, в принципе, все это было сделано для того, чтобы, ну, сказать, вот если ему не нравится ига, идите и как бы засрите его, да? И ко мне пришли, пришли ну, много, много, ставили там очень много дизов, испортили статистику на многие, на многие ролики, ну, я этот поступок, ну, не понял. То есть, и это, это было странно, говоря про то, что мы, ну, в принципе, друг друга не поняли, я имею в виду, что я говорю про художественную часть игры, то есть, про персонажи, про сюжеты и так далее, а он говорит про графику. То есть ему для в игре он вообще говорит, что ему вообще сюжет не интересен. А я вам напомню, что ролик Соника называется гейм дизайнерский ужас. И критикует он там в первую очередь не сюжет, а геймплей и общий геймдизайн игры. По сюжету он вот тут пишет, что не называл его говном. Просто он предсказуем и персонажи никакие. Конечно, когда он тогда э, направил всех этих людей, у меня э, я сильно разозлился, написал пару неласков, хотя я не мучаюсь, да? Я не мучаюсь, в принципе. Поэтому я написал просто там туалетная бумага, что-то в этом роде. То есть, э, э, скорее ты не оскорбление, просто такой, знаешь, я бы сказал, ребячество. Хоть Соник и удалил потом этот пост, но как известно, интернет помнит все. Так что давайте посмотрим, что для Соника является просто ребячеством. Сообщение для мрази туалетной бумаги. Давайте честно, вы овощи. Дурачок сказал вам свое дофига важное мнение. И вы тут же повелись. Даже ролик не смотрели, но ставите дизы. Сообщение для обконченной бумаги. Я конфликта не хочу, ибо ты дурачок. По сути, мы даже не спорим на одну тему, ибо я говорю про художественную ценность игры, а ты про техническую. Вот поэтому с тобой говорить бесполезно. Графика и красиво горит трава, это не то, ради чего я играю в игры. Я не настолько отбитый, чтобы дрочить на игру, только потому что она технологичная. Завязывай фигней страдать и не бойся, страйк кидать не буду. Я ведь понимаю твою особенность. Ну вы поняли, да, просто ребячество такое. Кстати, Соник, я тоже особенный, так что страйк не кидай на этот ролик, окей? А то ведь я знаю, ты это дело любишь. Ебать. Кинул страйк, видео этого ублюдка удалили. Можете сказать, что это жестко. Но смотрите, во-первых, ролик был сделан, чтобы похайпить, а не ради конструктивной критики. Там нет нормальных аргументов, только оскорбления мои слова вырваны из контекста. Во-вторых, я дотошно как можно детальнее ответил на все претензии. А в итоге я получил еще больше грязи и обвинения в том, что имею собственное мнение. А ведь Гитлер тоже имел собственное мнение, задумайтесь об этом. В-третьих, все почему-то снова стали обсуждать мои длинные волосы. Ну типа они как у девушки, а за 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 А тем временем автор ролика активно лайкал все комменты, где мы внешность критиковали. Так вот, и был готов все это простить, вот прямо все. Но потом один мой подписчик скинул в личку пост этого разоблачителя, где он пишет следующее. Поджог жопу уебкам, вот это я охуенный, это только начало. То есть он этим еще и гордится, плюс, как видно, он просто купается в своем ЧСВ, вот это я охуенный. После этого мне стало мерзко, по-настоящему мерзко, и вот результат. Я пытался по-хорошему, пытался построить диалог, но, к сожалению, это было невозможно. Не, ну нормально. Но тут нужно меньше ассасинов, больше личности Соника. Он норм... пока тянет на сертифицированного интернета аутиста. А вот еще один пост, адресованный Green Paper. Этот он уже удалять не стал, и его до сих пор можно отыскать в его группе. Тут проходом в Гитлера. Как вы видите, наш герой снова строит из себя жертву. Максимально адекватного и неконфликтного джентльмена, на которого... Есть один блогер, который любит эту игру, и которому мой ролик не понравился. Он решил отомстить мне и снял видео про Far Cry, где обосрал меня. До сих пор под роликом Far Cry 2 приходят комменты о подписчиков этого чувака. Но что самое главное, мы про игру говорили, даже пришли к выводу, что каждый имеет свое мнение, хотя общался он как быдло. Он называл обосранной бумажкой, напоминаю. Я говорю, что это не чтобы оскорбить, это факт, сами читайте комменты. Постоянно пытался меня задеть этот индивид. Хотя я говорил со всем уважением. В общем, он настолько злопамятный, что же ты почти год держал злобу на меня, а потом выпустил ролик, где обозвал меня казуалом, потому что мне не нравится Far Cry 2 и GTA 4. Поступок мудацкий, обычно я так не выражаюсь, это для меня вообще не в порядке вещей, но этот человек заслужил. Ибо он знал, что из-за того, как он подает инфу, он вырвал контекст из фразы, из-за оскорблений в мою сторону и так далее, его школота подписчика придут моим роликом и испортят статистику. Многие пишут, мол, он никого не натравил, это не совсем так, он знал, что так будет, в этом и был смысл того, почему. Почему он про меня что-то в ролике сказал? И после этого данный мудак просто ехидно сидел и ждал, пока мне заговнят комменты. Говорить со мной нормально, как человек с человеком? Нет. Нужно поступать, опять же, как мудак и оскорбить в ролике. И уж извините, но после этого поступка... Блядь, как же он мандит, конечно. Но после этого поступка имею право его только называть, потому что так делают только не очень хорошие люди. Мы говорим, мы вроде бы приходим к пониманию, а потом он меня обсирает, говнит, надравливает своих школьников. Так не делается, нет аргументов, и вместо этого он идет жаловаться своим подписчикам. Так ведь проще, самому не придется ничего делать, только смотреть. Абсолютно нет никакого уважения к этому человеку, такая вот история. Извините, если местами слишком резко и не специально, просто эмоции. Замените в этом тексте Far Cry 2 на Dark Souls 2, и вы удивитесь. 
Я напоминаю, что Соник реально писал в комментах Гринпейперу, что он обосранная бумажка. Бля, он реально какой-то школьник в душе. Твой Гринпейпер натравился. Малорай от Ассасинов. Ну, слушай, первый Ассасин вышел в 2007 год Эма, так что реально тот самый Эма Ларовет Ассасинов. Говдов в нем немного свежего воздуха и есть свежий лайф мистера Кэша. у Недавно еще видел видос нижневладивостокского блогера с камео сеньора Песа в Ире 2D по диско Элизиму. у Здравствуй, Фрэнку, и спасибо. Ну, слушай, пока, ну, как бы, пока держимся. Я постараюсь выжить из этого контента. Это наказание, да, за все шутки про Спайра и Дилдаки, да. Вы сами проголосовали. Сами проголосовали. Какие вопросы, какие ответы? Теперь голосом Ельцина. Теперь голосом Поднебесного это пасту. Да. Еще один блогер, который любит эту игру. Так, ладно. Их тупых школьников. При этом в конце Соник не сдерживается и пишет. Он натравил на меня своих школьников. И потом этот мудак Несколько роликов, в которых по фактам пояснил Сонику, где... И в чем он не прав относительно Far Cry 2. В общем, конечно, ждали годноту, но в итоге получили это. Кстати, Соник добудет тебе известна реактивная граната, которая устреливает РПГ-7 аптеками формы и вполне себе может сокращать от скруглённых наклонных поверхностей. В реальной жизни для того, чтобы реактивная граната не свалилась тебе на голову, как представлено на тобой примере, она должна либо набрать первую космическую скорость и вылететь за пределы Земли, либо сгореть в результате трения об воздух. Ни то, ни другое в реальной жизни невозможно, ибо максимальная скорость полета реактивной гранаты слишком мала. И Соник говорит, что разработчики захотели. Реализма. И это? Вроде даже звучит неплохо. Но стоит тебе в этот реализм ткнуть, так ты сразу делаешь монтаж в Посмотрите, какая дичь. Какие-то двойные стандарты не находишь? Соник ни на один факт так и не ответил. Только строил из себя жертву и постоянно повторял, что они не поняли друг друга и говорят о разных вещах. Хотя пример, показанный выше, наглядно... Он не школьник, насколько человек фанатеющий по Assassin's Creed может быть не школьником. У него просто очень специфичный русский язык, с которого многие кекают. Показывает, что Соник сказал конкретную, необдуманную хуйню, за что ему справедливо и предъявили. Впрочем, давать каких-либо оценок этому конфликту и вставать на чью-либо сторону я не буду. Это не мое дело, да и у тех пор пор много воды. Единственное, на что я прошу обратить ваше внимание и запомнить, это то, насколько вежливым и неконфликтным в данной ситуации старается казаться Соник. При этом все равно в его речи то и дело проскальзывает. Мне нравится, что главный ларовец Соников это школьник в душе. Не Соников, а Ассасинов. Это школьник в душе, потому что реально. Вот пока серия была живой и на хайпе, всегда мемилось, что Ассасин это любимая игра школьника, потому что, типа, ты вот просто... Блядь, у меня нет, я не в худе сейчас, сука. Типа, ты, ты просто надеваешь свой капюшон, идешь в школу в капюшоне, и ты уже альтаир. Короче, реально, там, на двачах над этим рофли, или на форчане, по-моему, что, в общем, Ассасины это вот такая чисто школьная ёба. Вот поэтому, ну, конечно же, главный ларовец ассасинов это школьник внутри, который, типа, срывается на, в комментах на обзывательство туалетной бумажкой, а потом пишет, я никого не оскорблял, почему меня оскорбляют? Называет пассивная агрессия. В таких выражениях, как «Чувак, успокойся, вроде ты взрослый парень, должен понимать такие тонкости». Или «Мы с ним нормально пообщались, хотя он вел себя как быдло». Но когда у Соника по-настоящему бомбануло, и завуалированное выражение стали превращаться в нескрываемую агрессию, наш добряк назвал это не оскорблениями, а просто ребячеством. Почему я говорю, что все это важно запомнить? Потому что это типичное поведение Соника. В личном споре с публичной личностью, имеющей хоть какую-то значимую аудиторию, он всегда будет строить из себя жертву и неконфликтного добряка. Любые аргументы он будет игнорировать, а спор стараться свести на нет, прикрывая собственным мнением и возникшим вследствие этого недопониманием. При этом общаясь с людьми, не имеющими замечаний большой аудитории, собственными подписчиками, начинающими блогерами или просто с теми, кто не может ему ответить, он никогда не стесняется и не стеснялся в выражениях. Время от времени можно было наблюдать, как Соник бомбит, оскорбляет и даже желает смерти разработчикам игр или людям, чьи вкусы не совпадают с его. Я понимаю, возможно, вам нравятся эти комиксы, если это так, убейте себя. Сделано не только для тупой школоты с такими крутыми и молодежными персонажами, идеологии, от которых хочется память. Возможно, я резок, но я так считаю, просто мне нечего из интернета. Великолепная жизненная философия, я считаю, тоже так хочу. Если вам нравятся ролики Соника, просто убейте себя об стену. Возможно, я резок, но я... Бля, ну здесь автор тоже, конечно, специальный, ос особый человечек, типа... Бля, это реально какие-то какие два повзрослевших школьника из начала десятых, знаете, которые э, срутся какими-то мемами из айфейса, знаете, как э, «Не нравится мой подкаст? Убей себя об стену!» И снизу это такое «Фу, лицо! Автор, ты вообще дебил! Ты что, ты, ты желаешь смерти людям, которым просто не понравились комиксы? Ты вообще психбальный? Да не, так нельзя! Ты что? Людям просто комикс не понравился, почему ты желаешь им смерти?» Я так считаю, просто мне не чувака из интернета. Да и в целом, в комментах под своими видео и в ламповой группе ВК, даже в те ранние годы Соник постоянно кому-то грубил, оскорблял, посылал и зачастую делал... Ну это прекрасно! Это без на ту причины. Вот человек... О, критики Виталия Казунова. Просто спросил, когда выйдет новый ролик. За что? Когда видео? Ну читайте посты, что вы настроение все время портите, из-за этого еще больше не хочется делать ролики, под каждой записью одно и то же. Вот, вот именно поэтому видоса по лоздухе еще нет, что у меня постоянно настроение портите. 
то тут же был обвинен в том, что портит маэстро настроение. Вот подписчик пожаловался на возможность смотреть видео только в 360p. Бро, 360p, перезалей. Перезалей себе мозги! Грубо, я знаю, но ведь ты сам тупишь. Бля, нормас, нормас, нормас. Мозги себе перезалей, ты что, ты что, псих больной? За что тут же был попущен как дешевка. Вот пацанчик просто поделился мнением о любимой игре. Ребята, играл кто-нибудь в первую часть Worlds? Все говорят, что фигня полная. Мне очень понравилось. С детства в нее играл. Интересно, ваше мнение. Фигня полная! Детство. А вот спокойной ночи, Дофы. Ответ получил ламповый и доброжелательный ответ. Порой доходило до того, что Соник даже дианонил и постил... Бля, пиздец. Какой пиздец. Ебать. Люди должны знать своих героев. Этот молодой парень Данил Прокуев начал собирать людей, чтобы свергнуть Санни. Что? А Крокета? Или как он его называл, мразь, чтоб ты сдох от спина, потому что Санни сделал самую ужасную ошибку в своей жизни. Обосрал Арно и Близнецов Фрай. Скорее всего, канал будет закрыт уже сегодня. Еба. Ебать. Он сгорел от того, что литера ли школьник <смех> назвал его мразью и пожелал сдохнуть от спида за то, что Сонник обосрал Арно и Близнецов Фрай. И поэтому Сонник нашел фотку школьника с мамой, выложил в группу и сказал, что закроет канал. <смех> Мы постепенно выходим на 20% мощности Кирилла Ярова, но, насколько я помню, он никого не доксил. Бля, не, ну это, это нормально. Если дальше так пойдет, я полностью доволен. Группу фотографий тех, кто написал ему гневный комментарий. Таким образом, отдавая своей аудитории команду ФАС. А после этого, вероятно, сидел и ехидно ждал, когда бедному школьнику загомнят страничку. Не, ну справедливость ради именно так я себе и представлял настоящие лорные войны любители Ассасина. Типа реально, Ассасин это главная школьная франшиза. Не Call of Duty лучших частей, даже не GTA, даже не прототайп. Типа, именно почему-то Ассасин Крид при при привлекал таких самых школьных школьников. Кого-то мне это напоминает. Ну и таких примеров токсичности под ранними роликами Соника. И... Блять, что такой маленький шрифт? Когда школьник не понимает, о чем речь. Ой, ебать, тут Соник э, флексит знаниями. Его кто-то, некто геймфак пишет ему, ах ты ж тварь, на что Соник отвечает, дрожащий или правый имею. На что геймфак попадается в мастерски расставленную ловушку и спрашивает, что? Ну, просто они еще не дошли до Достоевского. Это, это в старших классах проходит. А геймфак явно еще в средней школе. Опять я ною. Парень пытался доказать, что ставить самому себе лайк это норма. Якобы если ты не любишь себя, то кто будет тебя любить? Не, ставить саму себе лайк это как собака, которая себе яйца вижет. Я пытался объяснить ему, что хвалить самого себя за то, что доел манную кашу, это не совсем то, но его не переубедить, якобы он ставит лайк под своими комментариями, потому что, внимание, он согласен с самим собой. Не, ну, в принципе, как бы, если так посмотреть, то да, а чего бы не ставить себе лайк, ты же согласен с собой, как бы, все, да, по делу написано, реально нормально, да. Почти на уровне Хованского, который делал на 16 летнего Рой Механик. А, Рой Механик, черт ебаный, его не жалко. Так. Нет, тут слишком, слишком мелкий шрифт, не прочитаю. Сонник в комментах отвечает Якубовичу и пишет «А в остальное время ты смотришь дружку шоу другие деграданские каналы!» В его ламповой группе огромное множество. Вы скажете, ты слишком... Не то, что хейчу механика, я просто не котирую механик. Комсуров. Да, Соник не идеален. Еще с момента суда с Хованским. Но ты и сам порой посылаешь людей на... Сбор донатов на поездку в Лос-Анджелес, чтобы засудить его из Америки. В комментариях. Так и есть. 
Однако вы должны понимать одно. Все, что только что было сказано, было сказано не в укор Сонику. Это вполне нормальное в мире. Правда. Меру адекватное человеческое поведение. У всех бывает плохое настроение, все допускают ошибки, все не любят их признавать. Единственная мысль, которую я хотел донести, заключается в том, что уже тогда, в самом начале своего творческого пути, за образом лампового, доброго ютубера, который даже матом не ругается, скрывался довольно-таки раздражительный, токсичный и лицемерный молодой человек. Ну, как бы просто ебанутый турбошкольник фанат Ассасина. Типа, опять-таки, очень-очень гармонично. Этой, этой серии игр очень подходит. Сука. Сейчас. Да, блядь, я каждый раз начинаю орать на этих главах. С цитатами из Макеофильма. Глава 2. Истоки кризиса. Новатора всегда ожидает враждебность тех, кому выгодны старые порядки и холодность тех, кому выгодны новые. Холодность объясняется недоверчивостью людей ко всему новому, пока оно не закреплено продолжительным опытом. Государь Макиавелли. Мне в комментах, то ли в донате... То ли в чате стрима, то ли в комментах под хайлайтом, где я кекал с ситуацией с механиком и судом с Хованским, писал человек, который э, «Вообще-то я донатил на суд, и я всем доволен. Я не против, что механик купил себе MacBook за эти деньги. Отличный контент». На самом деле я забежал немного вперед. Конфликт с Green Paper был в 2018 году, когда Соник начал делать ролики не только по Ассасину. Так что давайте вернемся немного назад. 2017 подходил к концу. Тогда серия Assassin's Creed впервые с 2009 года взяла двухлетний перерыв. До этого игры выходили каждый год, а конвейер не останавливался. Но в 2016 система дала сбой. Новый Ass oh. Assassin не вышел, и только в 2017 релизнулись переосмысленные истоки. Соник очень ждал эту игру. На его канале вышло несколько роликов о том, про что будет Origins, какой в ней будет сюжет. 10 интересных фактов. Он обмусоливал трейлеры и разбирал... Впечатление после геймскома. Мысли до релиза. Каждый выставочный показ. Блять, ведь когда-то я его смотрел. Зачем? Я не знаю. Ну, типа, у него такой нормальный потоковый контент. То есть, вот просто мелкие эти видосы, и ты включаешь один, потом другой, потом третий, потом четвертый. То есть, мне же, да, мне, я же ненавижу серию ассасинов. Типа, мне насрать. Я, я реально посмотрел, ну, ну, штук 20, может, у видосов. А потом игра вышла, и судя по тогдашним роликам Соника, оправдала все его ожидания. Сейчас это может показаться невероятным, но так и было. В 2017 году у Соника не вышло ни одного негативного видоса по истокам. Что уж говорить, у него был даже отдельный ролик, как ответ хейтерам истоков, где Соник защищал систему уровней в игре. В общем, некоторые жалуются, что игра плохая, потому что нельзя убивать скрытым клинком врага уровня повыше. А еще, когда попадаешь стрелой в голову, непись не умирает. Это тоже очень плохо. Так вот. Ну да, довольно плохо. что фанаты Ницше, которые обычно его не читали, что Макиавелли обычные злые биокарлики, как и их кумиры, хуже только фанаты Сталина. Но я «Государя», кстати, по-моему, почти полностью прочитал. Ну, язык, конечно, такой довольно кондовый, но, в принципе, советы нормальные. Как бы это же было краткое руководство, поэтому там нету воды, он довольно маленький, этот «Государь». Я просто в метро пока ездил, в Минске его почитывал. Ну, норм. Ну, как бы ты, ну, волчьи цитаты, по сути. И, конечно, далеко не все ты вещи применишь на примере, ну, типа, ну, нормас, но... Не сказал бы, что государь — это какое-то прямо недоступное элитарное чтиво. По этой логике Skyrim тоже плохая игра, но на самом деле это игровая условность. Skyrim реально плохая игра. Просто люди не знают о таком... Да, это советы от скуки от Макиавелли. По фигни, как баланс. Потому что если в игре, где нужно прокачиваться, есть оружие, которое убивает всех одним ударом, то балансу конец. Защищал донат в истоках. Origins вообще не заставляет ничего покупать за реальные деньги. Пиздец. Единственное, что от тебя требуется, это играть в игру. Вот и все. Даже сравнивал донат в истоках с донатом в Unity. И не в пользу последней. В Origins мы можем купить за реальные деньги. Ну, вот, вот поэтому мы, блядь, this is why we can't have nice things, ребята. Потому что, блядь, всякие хуйцосы еще в семнадцатом году говорили, нет, а что, что, что донат в ААА игре а никто не заставляет. Скины, какие-то там... А, блядь. Наряды, оружие и так далее, это вполне... Вот он еще и чаром работал, чтобы его еще сильнее мог ненавидеть. Не можно игнорить, но не в этом суть. Дело в том, что раньше, как ни странно, было хуже. В Юнити, заходя в снаряжение, тебе прямо в лицо говорили: Ну купи, ну купи за реальные деньги. Да что тебе жалко? А также высмеивал тех, кто говорит, что это уже не ассасин, а какое-то RPG. Я рекомендую Origins к покупке. Но... А может быть, RAG? Но если это не ваш жанр, то обратите внимание на новый Вульфенштейн. И не надо мне писать что-то типа: Что там за ассасин RPG? Я хочу экшон. Успокойтесь. Это вполне логичный шаг для серии. До 2000 Ну, я, конечно, не играл, но. 
выглядит действительно, ну типа, ну куда-то же они должны были ее развивать, они уже сделали столько этих ассасинов. 2017 года Соник работал в привычном темпе. Два, иногда один ролик в неделю. А потом что-то случилось, ролики стали выходить все реже и реже. Дошло до того, что в 2018 году они выходили раз в месяц. Казалось, канал медленно умирает, а его автор Эй, ну... погас так же быстро, как загорелся. В 2022 году Соник пролил свет на события этих дней. В ролике с обзором первого DLC для Origins он рассказал нам причину его творческого кризиса 2018 -го года. Так. Короче, хоть DLC не прям плохое, но нотки разочарования есть. Плюс DLC даже не может чем-то зацепить. То есть в этом DLC захват форли. Интересное историческое событие. А тут что? Ничего. Поэтому в 2018 году я понял, что тупо нечего рассказывать о Origins. То есть все эти годы до выхода игры я ждал ее как не знаю что. Возможно, в жизни я так сильно не ждал игру, как ждал Origins. И после синдиката, чтобы скрасить себя ожидания, я и начал группу по ассасину вести, начал о нем рассказывать и собрал вот этот канал удивительных людей, которые мне очень нравятся. Мы обсуждали весь лор серии, каждую деталь, почти каждого важного персонажа. И мы готовились к выходу чуда. И я думал, что вот, выйдет игра и будет дикое количество тем для обсуждения. Но в Origins так мало лора, что даже на пару роликов не хватило. Я думал, что DLC это исправит, но все становилось только хуже. И когда выходили дополнения, я просто впал не то чтобы в депрессию, но просто в полное уныние. Я начал делать ролики про GTA, про еще какие-то игры, но удивление аудитории это смотрела. Она не отвернулась, когда я решил попробовать что-то новое. И судя дела стали только хуже. Тогда вообще ролики начали выходить раз в два месяца. Так что все это на меня казало довольно плохое воздействие. Ибо я понял, что серия идет по одному месту. Так что какое будущее может быть у моего канала? Исходя из этих слов, мы можем сделать вывод, что Соник был неудовлетворен истоками, а Одиссея его окончательно. тщательно добила, и поэтому он подзабил на канал. Но я думаю... Кореш сейчас заканчивает марафон ассасинов, сейчас на Вальгалле всю комнату малафит от кайфа, но я бы ему верить не стал, он не иронично XBT Games смотрит. Ну, у меня есть сколько, два, либо даже... Да, три, у меня есть три кореша, которые фанаты новых ассасинов, но они просто... Ну, короче, им нравится. Им нравится большой open world, в котором ты, типа, вилкой чистишь 50-100 часов. Соник лукавит. Он говорит, что лора в истоках не было, но в 2017-м говорил обратное. Знаете? О, не, ну это за, это за шквар, это реально за шквар. Видите, мне Origins понравилось. В ней хорошие сюжеты, квесты, интересный мир, ну и конечно же тона лора, который для меня просто на вес золота. Да и слова. Бля, ну ты пойман в 4К как дешевка. Ты про... пойман как дешевка. Про то, что лора хватало на пару роликов, противоречит реальной картине. Давайте посчитаем вместе. Раз, два, три. Как же он его разоблачает? Четыре, пять, шесть. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 роликов было посвящено истокам, и половина из них была исключительно на тему лора. Так что, как видите, уж явно не отсутствие информации в игре стало причиной творческого кризиса Соника. Но что? Так что же тогда? Что? Проведя научное психологическое исследование... Так... Так, так, так. Я пришел к заключению, что причин упадка канала Соника в 2018 году было три. Первая причина — Соник просто устал от Ассасина. Говорю это, основываясь на собственном опыте. Когда ты... И потому что Ассасин — говно. Ты делаешь ролики про... Да, зашкварился школьничек. Одну и ту же игровую серию, это очень сильно выматывает, и в какой-то момент ты к этой серии начинаешь испытывать отвращение, даже если до этого безумно ее любил. Учитывая, что Соник сделал контента по Ассасину в разы больше, чем я, даже с учетом разницы в хронометраже роликов, предполагаю, что к 2018 году он просто-напросто выгорел. Причина вторая. В то же время Соник начал делать ролики по другим играм, что еще раз подтверждает первую причину о том, что Ассасин ему надоел. И хоть он говорит, что аудитории эти ролики заходили, на самом деле он снова врет. Потому что его ролики не по Ассасину в ту пору набирали в 3-4 раза меньше просмотров, чем ролики по Ассасину. Любой наспех записанный видосик по Ассасину на самую ни о чемную тему спокойно набирал по 100к просмотров. А например ролики по Принцу Персии, над которыми Соник очень сильно заморочился, и я не иронично считаю их лучшим, что он... Бля, ну это вот тоже... Вот этот вот старый YouTube контент, когда у тебя обзор игры, там с рассказом о ней с нуля, занимает типа 11 минут про Sense of Time. Не говоря уже про великолепный Warrior Vizin. Я первого прошел. В 2007. Сделал за всю... Твою карьеру. Еле-еле наскребли 20 тысяч просмотров в ту пору. И это сильно огорчало нашего героя и вгоняло в уныние. Мне знакомо это чувство. Оу, здравствуй, Дмитрий. Доброй ночи, Верт. Чуть не пропустил сегодняшний стрим. Хорошего поточка. Это довольно легко, когда он идет в пол третьего с четверга уже. Спасибо, спасибо большое. Стрим сегодня такой. Переходной. Попытка номер, я уже сбился давно со счета, восстановить режим сна. Поэтому, Поэтому вот так. <смех> Начал играть в другие игры и понял, какое за син говно. Старый добрый туб, где не нужно было давить пасты два часа с ставками своих песен. Ну слушай, на самом деле реально вот нужна золотая середина. Как в старом ютубе, ну действительно, 
зачастую как-то... Да я сам, блядь, так делал. То есть у тебя есть хорошая тема, не знаю, там, обзор фильма. Ну, даже не то, что обзор, как бы, аналитика, там, на игру, например, там, не знаю, на персонажа, на какое-то событие, какой-то реально классный инфоповод. Ну, вот как я, например, делал про Шаю Лабафа. Ну, ты просто из-за того, что ты, как бы, делаешь ролики формата в районе 10 минут... Ты, ты просто как бы делаешь еще один ролик формата около 10 минут. А если темы там типа на час пиздатого контента, вот как с тем же Шайло Баффом, почему я типа я реально сделаю большой прям видос про He Will Not Divide Us, про все сезоны, потому что это чистейшее золото. И как бы, ну, типа, ты что, блядь, дурак что ли, сидеть месяц или два видос делать? И как бы нет. И поэтому реально очень много какого-то условно классического интернет-контента э он, по сути, полностью устарел, потому что там по факту сказано, типа, хуй да нихуя. Ну, вот как, например, я стримил обзор Чакеллы на сериал «Школа», где Чакелла за каким-то хуем в подробностях пересказал первую серию, там, или первую и вторую, потом сказал, что сериал какое-то говно, и сказал, чем он закончился. И это, типа, старый олдовый обзор, который, я думаю, многие из Тевлтой вспоминают, на котором там лям или больше просмотров. И это, типа, наверное, самый популярный обзор на сериал «Школа», но, может быть, уже Танака его подвинул. И вот сравнить обзор Танаки. При том, что Чакела, вероятнее всего, сериал даже не смотрел. И вот в старом интернете как бы очень много было такого контента, когда у тебя обзор чего-то или рассказ о чем-то, по сути, не обозревает и не рассказывает. Вон как целая была тоже индустрия людей, которые проходили игры, которые когда-то засрал АВГН, но АВГН хотя бы это шло как юмористический формат, хотя многие его воспринимали не так. Игры, которые засрал АВГН, где просто типа люди экшуали нормально разбирались в игре и поясняли, типа, в чем там прикол. Что, возможно, это не худшая игра во вселенной, и, ну, то есть... Ну, и итог, АВГН хотя бы все свои игры, вот, честности, справедливости ради, он все свои игры хотя бы проходил до конца. То есть, может быть, он что-то утрировал, но хотя бы он игру сам садился и проходил под запись. Или как дурачок этот, как его звали-то, которого Немар попустил, который делал обзор на сериал «Чернобыль» на адскую антисоветчину в нем, просто, типа, испарился на том, что он, по ходу, сериал смотрел, там, типа, проматывая какие-то куски. Ну, короче, разъебывал с помощью фактов и логики эту антисоветчину, задавал вопросы, которые напрямую отвечаются в сериале. Вот, то есть он, по ходу, эти куски просто пропустил. Да, Вудмарк. Вудмарк. Ну, вот, кстати, на этом фоне Бэтком выглядел тоже более или менее выигрышно, потому что он пытался хоть в какой-то лор копать. Вот. А, ну, Вудмарка просто контент очень потоковый, а он очень много снимал по сериалам, и поэтому, ну, типа, походу он реально эти сериалы, там, блядь, на какой-то перемотке смотрел на X2 или там <laughs> отвлекался, ну, потому что иначе у него бы просто времени в сутках не хватило, чтобы так долго про сериалы рассказывать, потому что, ну, типа, какой-нибудь а, всратый русский сериал, там, блядь, на 100 часов контента, ну, ты быстро не обозреешь. АБГН засирал не только игр, но еще и мы людей. До сих пор большинство считает, что Sega CD это провальная никому не нужная хуйня. Ну слушай, типа у ВГН есть оправдание. Он был самым первым. Как бы никто не знал, насколько большим станет YouTube, насколько большими станут ютуберы. Он даже и представить не мог, что будет заниматься этим спустя там 20 лет. Поэтому, ну как бы... К ВГН реально вопросов нет. И он всегда старался, и как бы у него отмазка, что это вообще персонаж. Вот. Поэтому к ВГН вопросов нет, есть вопросы к, к другим. Интересный факт, из всех ассасинов я играл только в Либерейшн на ПС Вита. Никто не презирает эту парашу сильнее, чем я. Сильнее я ненавижу только Фифу. Найс. Nice. Ну вообще, конечно, да. В последние годы Вита, типа, когда еще она официально была жива, и на нее выходил типа ААА, но как бы уже, кажется, издатели что-то понимали, и в итоге это был реально какой-то поддельный ААА. 
Ну вот про ассасин на виду не знаю, поверю на слово, что говно, как бы охотно верю. Я знаю про колду. То есть, опять-таки, красивая рекламная кампания, типа, ебать, у нас тут классная, современная, некстгеновая прототипка, на ней AAA, блядь, свой Uncharted, своя колзонка, там, свой Need for Speed, ну, порт, но, тем не менее, Mortal Kombat настоящий, блядь, как на PS3, э, своя колда, свой отсосин, но при этом колда у меня даже на карике была. Это просто реально на ёб, то есть там... Э, Типа есть сюжетная линия, но это просто мультиплеерные карты с ботами и там сюжетом уровня, ой, кто-то напал, да, впрочем, и похуй, ну, короче, вот нужно убить этого бота на другой конце карт, на другом конце карты, и это, короче, типа, вот тебе пиздатая сюжетная миссия. И самое прикол, что эти миссии, там, они назывались, типа, не миссии, а операции, типа, они реально, каждая миссия проходится, ну, литр или там, типа, минута, минута полторы, вот. Ну, то есть, в общем, они... Кое-как сделали, типа, около вроде как полноценный мультиплеер колды для Виты. И, в принципе, на этом решили остановиться, но для галочки нужно было сделать типа сингл, и поэтому они кое-как из этого сделали типа сингл. Вот, но, естественно, продавалось это как полноценная настоящая триплей колда с мультиплеером и синглом типа для Виты. Все, индустрия вертосуксуала мертва. Собирается делать ремейк видео про Ферпомен Шайло Бафа. Что дальше? Ремейки видео про Никсель Пиксель. Колда на Вите, будто бы игра на телефон из нулевых. Звучит, как большинство миссий всех серий Ассасина. Звучит, как что-то, что понравилось бы Дэд Пи. Соник Серый Кардинал. Даже мал на рычаги привел к бесовскому состоянию. Что за наезды на лароведов Соника, а? Нормально же общались. Да, ловили любителей PDF-файлов мальчиков среди админов крупнейшего западного фан-сайта. Да, делали замаскированный под фан-игру вирус и отправляли на выставку фан-игр. Ну, было и было, а дальше что? Ну, вроде вирус делали все-таки не фанаты Соники, Соника, а антифанаты фанатов Соника, скажем так. Спасибо, Салим. Бывший садист по общаге неиронично смотрел «Сонника». Есть прослойка людей, которые в игры не играют, а вот за ассасинами со шкалки следят. В итоге уболтал его на покупку Series S, теперь играет в годноту по гейпасу. Собственно, тьек его группы на мус-паузу. Спасибо, Биробин. Не, ну норм. Ну типа реально, «Ассасин» — это игра эпоха, игра символ школьника десятых. И поэтому как бы, ну очень многие же в школе жили видеоиграми, потом выросли и типа уже похуй нахуй. И вот, как, знаете, там, бумеры вечно ностальхируют Пумарева и Танчиком, так вот, как бы, подросшие, ну, получается, это кто уже? Это зумеры, наверное, это, типа, это ранние зумеры, вот самые старые зумеры, наверное, классифицируются, то есть те, кто, типа, был в десятых, в начале десятых школьником, вот, типа, повзрослевшие зумеры-нормисы, им как бы похуй нахуй на все, но вот, типа, ассасины прям помнят, помнят, как на аватарку ВКонтакте ставили... Мужика в капюшоне. Ассасин на Вите не настолько плох, но примерно из той же серии, что и колда на Виту. Не, Мартач на Вите норм. Типа, Мартач на Вите... Ну, понятно, что я уверен, они могли бы сделать графон все-таки не настолько ебаным, но спасибо, что... Короче, они реально урезали графон в ноль, но все ради геймплея, и реально, ну, типа, сделали настоящий геймплей 11-го Мартача как бы в прототипе. Конечно, не знаю, насколько это нужно, но, наверное, кому-то нужно, потому что в целом его хвалили все. Но, короче, тут, тут хотя бы как бы оправдано. Но на самом деле, ну, как бы, Вита в умелых руках заебись. То есть, э, колзонка и Анчик на Витку прям, прям заебок. То есть... Э, Реально полноценная трипл ёба игра в прототиве и выглядит и работает как полноценная, и ощущается как полноценная трипл игра. Но Вита просто, типа, родилась и сразу начала помирать. Символ школьника десятых это Watch Dogs. Ну, типа, окей, это больше нулевых, но как бы перед Watch Dogs-то был Ассасин. У меня одногруппник Шарагу пропустил, чтобы поиграть в него. Как же он орал, когда увидел, что там вышло? Он на время пары отписывал. 
прям разочаровался, да ладно. Ну, это какой-то странный школьник, потому что, мне кажется, школьники, по идее, должны были остаться довольны его чдогзом. Проблема мор Мартача на Вите в кнопках, которые не терпели долбежки по ним. Ну, это, кстати, реальная проблема, наверное, всех файтингов на портативках, что как бы если играть всерьез в файтинге, то это изнашивает кнопки и особенно стики, и как бы в отличие от стационара на портативе как бы это будет проблемка, когда они сдохнут, особенно стики. Либо как еще, блядь, Nintendo и сторонние разрабы любили на DS и на 3DS выпустить игру, где у тебя core gameplay это уничтожение тачскрина, где ты должен прям реально дрочить его пластиковым стилусом, как бы и прям вот, да. Microsoft надо воскрешать прототайп, чтобы лутать бабки на ностальгии по капюшонам. Я напоминаю, что я в Грузии бухал с чуваком, у которого реально классный, красивый цветной рукав на руке, набитый. И вот здесь, где бьют паутинку, у него логотип Xbox, а, и рядом логотип прототайпа. Классный чувак. У меня на сайте локалки с образами игр на аватарке стоял кролик в костюме Альтаира. Нет, вирусы распространяли лишь за фанаты Соника. Один программист Кейлогер встроил в Соник 2 HD, другой защиту от взлома для своей игры, которая вела себя как вирус, превращая игру в файлы смерти, сливая инфу ПК. Татухи с шансоном не заметил, но я его еще не видел голым, так что... У меня одноклассник украл у бати несколько сотен баксов, чтобы купить Xbox 360 и поиграть в первого Ассасина. Ничто не истина, все дозволь. Ебать. Бля, ну... Не мог дождаться выхода на ПК. Бля, ну это пиздец, честно говоря. Это реально прям пиздец. Типа. Ну прям пиздец. Ну типа... Я имею в виду, что... Как бы ему, наверное, пиздов вставили. Но даже глобально. Ну как бы это реально... Событие, которое меняет отношения в семье. То есть это прям типа... Пиздос. Находишь забавно, что ты фанат Спайра, Филин Соника, а Коба Марио? <laughs> да я думаю, что никто из нас на самом деле фанатами не является. То есть мы были ими когда-то. Здравствуй, Пенкейкс. Да, стоп, это я уже включил. О, читал государя. А помнишь вот эту цитату? Чтобы избежать ненависти, верту необходимо воздержаться от посягательств на кеки дорогих друзей, дорогих друзей, дорогих друзей и на их хлюпающие жопы. Думайте, Макиавилль, подписаться. Главное, чтобы это были кеки, а не просто вопрос, где ластуха. Это не является шуткой. Смотрите кухню юмора Дмитрия Ларина. Как, где сетап, где панчлайн, блядь? Это не шутка, это просто вопрос, который я уже слышал. Не, ну да, тут реально еще зависит от того, в каком ты поколении вкатился в Ассасина, потому что первый Ассасин, насколько я помню, был неплохо оптимизирован. Типа реально у меня на компе шла первая часть нормально. Мне, конечно, комп был довольно мощный, но, типа, тогда компы устаревали очень быстро, и мой еще первого Ассасина нормально тянул с графоном. Но второй, правда, на консоли пытался. Ну, вроде второй, учитывая популярность в СНГ, второй, значит, тоже нормально шел на пекарнях. Типа, потом дополнение для второго. Третий, помню, уже фанаты были разочарованы. У меня был друг фанат Ассасина, он сильно плевался от тройки. Потом был э, что-то еще. Потом был Next Gen Unity. И да, там был просто... Это был еще Next Gen, вот прям Next Gen, Next Gen, 14-й год, выход консолей. Или даже 13-й. Не, вроде 14-й. И... Да, Unity, который в Париже. И там баги были даже на консолях, не говоря уже про ПК. 
Да, чувак с татухами это Питер Мур. Плод твист, я бухал с Питером Муром. Доказывал ему, что его закон не работает нихуя. Блин, как ты узнал? У меня в ВК в 2008 стояла Ава с Альтаиром, и имя было Рамштайн Сталкер. Батя узнал про кражу только через полтора года, два года. Бля, и чем закончилось? Ну, Эйсид, я не помню, в какой играл Ассасина. Возможно, я поиграл в первую неоптимизированную версию, но у меня еще комп, типа, тупо на моще вытянул, потому что... В... По-моему, Ассасин портировали, типа, год спустя, вроде бы, либо полгода на ПК. А я как раз в конце седьмого собрал свой монстр Пеку, и, типа, она была некстгеном примерно полгода. Ну, это типа лор петух. Не, на самом деле, мне в первом Ассасине понравились эпизоды будущего больше, чем эпизоды прошлого, потому что в целом я исторические сеттинги не котирую. Ну, я надеялся, что как бы в настоящем будет происходить что-нибудь более интересное, чем то, что там происходило. Вот. Там где-то начнется где, про то, где Соник обосрался в лоре. Ты, наверное, скипанешь, но мне было интересно узнать про лор игры, в которую я не собирался играть. Оказывается, там есть много интересного. Вот настоящий пони металл, не остающийся верен себе. Не, ну пока видос идет нормально. Психологический портрет лороведа ассасинов. Ну, неплохо, но между этими фотками, типа, ну, это опять, это, блядь, как всегда пытаются наебать простого интернет-юзера, типа, псай-опами всякими. Между этими фотками сколько? Пять лет? Вот когда настанет год Милфой, тогда и поговорим. Эй, босс, запоздал донат про Горько. Вспомнилось польское веселье 2004. Кажется, что Крыжовников многое спиздил. Тоже ВСЖ Батя организовывает свадьбу, подаренная машина в центре сюжета, немного чернухи, только смешнее имхо. А еще к шуткам ремейках фильмов всеми любимый Scarface это ремейк фильма 30-х. Ну вот, спасибо, во-первых, не иронично себе с хороню посмотреть. Во-вторых, ну вот, как бы, с одной стороны, да, реально много... Ну, кстати, даже батя похож, прям уже по кадрам видно батю и такой. Много классических типа фильмов, условно, с нового Голливуда и дальше, это сорт of ремейки, но просто реально новый Голливуд неспроста называется новым Голливудом и очень сильно изменился в целом подход к кино. И поэтому это, знаете, как ремейк первого, с, не Сайлент Хилла, первого резика и сам первый резик. То есть, как бы, ну, вроде и ремейк, но это настолько по-разному сделано, что это два разных экспириенса. И очень много старых голливудских фильмов, там, во-первых, как бы, ну, бюджет на современные деньги — это пачка чипсов. И это больше не фильм, а какая-то театральная постановка, где, типа, там, всегда прямая камера, либо, там, два ракурса камеры, где все, там, в ЧБ проговаривают свою мотивацию чуть ли не напрямую в камеру. То есть, тот же гражданин Кейн, почему такой легендарный? Потому что это был первый фильм, в котором, в принципе, было использовано нелинейное повествование, где события не развивались в хронологическом порядке, от точки А до точки Б, а были флешбеки. Вот. То есть, поэтому, как бы, ну и поэтому и ремейки уровня первого резика точно так же работают. То есть, когда у тебя настолько изменился подход к видеоиграм, что даже если ты пытаешься сделать прямой ремейк, у тебя слишком много все еще отличается. Как бы сейчас же пытаются сделать ремейки фильмов нового Голливуда и позже. Новый Голливуд в 70-х начался, то есть там всякие... Условно говоря, современное кино. 
То есть э, бандитские всякие фильмы, боевики, франшизы, сай-фай, то есть Звездные войны, короче, вот это. Пришли молодые чуваки в 70-х в кино и перевернули его, это называется Новый Голливуд, и по сути вот мы сейчас как бы доедаем его умирающий труп. И современный Голливуд вот пытается ремейкать новый Голливуд спустя 50 лет, но как бы они не пытаются это переосмыслить как-то по-хорошему и сделать лучше, они пытаются выжить из этого еще немножко денег. Вот, то есть, ну, конечно, как бы справедливости ради новый-новый Голливуд, это, наверное, только, ну, вот если VR когда-нибудь разовьется, то есть, ну, типа, реально, чтобы что-то было настолько что-то иное, потому что, ну, типа, реально как-то в кино как будто бы уже все сделано. Так, идем дальше. И, о чем он сам открыто не раз говорил. Причина третья, самая важная. В данный период жизни Соник столкнулся с трудностями взросления. Я обещал не касаться его личности, но эту тему затрону, потому что Соник сам делился со своей аудиторией всей информацией публично. В 2016-2017 годах наш герой жил с родителями и горя не знал. Но вот пришла пора птенцу покинуть гнездо и начать самостоятельную жизнь. 6 августа 2018 года Соник пишет в своей группе. Блять, он так... Он так дотошно разобрал, что вот... 6 августа 2018 года этот день войдет в историю навсегда, как день, когда Соник съехал от родителей и больше его обзоры и лорные видосы топ-10 интересных фактов про Assassin's Creed уже никогда не были прежними. Просто за разряды держи в курсе. Просто мне нужно высказаться так, как у меня нет друзей. Именно поэтому вам придется это слушать. Всем привет. Все же меня дико мучает то, что я давно не упускал новые видосы. Не думайте, что фигней страдаю. Дело в другом. 19 августа мне исполняется 21 годик, и ситуация такая, я должен переехать в свой собственный дом. Бля, неплохо. В Швеции не принято жить с родителями до 30. Для того, чтобы позволить себе что-то нормальное, нужно работать. Плюс мне нужна машина, а я машины не люблю, но она нужна, чтобы добраться до работы. Позволить себе водить. Позволить себе водителя я не могу. Блять, знакомая проблема, я тоже. Поэтому придется сдать на права, это так весело и дешево. Нет, в принципе, у меня сейчас много всяких дел, да и игры в последнее время только бесят. Я решил сегодня немного отдохнуть, купил по скидке в GOG Pillars of Eternity 2 на минус 20%, но поиграв понял, что оптимизация сосет, микрофрезы, длинная загрузка, которую приходится очень часто видеть. Потому что разрабы забыли, что сейчас гребы 2018 года, локации могут быть большими и бесшовными. Честное слово, такое чувство, что игра в Baldur's Gate, который вышел в 98-м. Разрабы Pillars of Eternity 2 не понимают, что тогда мапы были маленькими с тонной загрузок, потому что техника была чертовски ограничена, в те времена приходилось выкручиваться. А сейчас, имея столько ресурсов, они делают неоптимизированный кусок кода. Ладно, я не туда свернул. Короче, много проблем, но могло быть и хуже, например, если бы у меня еще была и девушка. Рад, что я достаточно умер, чтобы не делать Рад, что я достаточно умер, чтобы не делать ошибки. Тут шутка, наверное. Мне часто говорят, заведи герлу. Это не так уж и плохо. Мне об этом говорит сестра, она помешана на отношения. Оу. Тебе нужно общаться лично, у меня есть парень, мы поженимся, что значит, ты не придешь на свадьбу, и так далее. Скучаю по тем временам, когда мне было 15, я днями напролет играл в игры. Новый ролик в среду четверг на фасотка. Переиграл весь Блэкпилл своим интеллектом, да. Бля... Я проиграл с прогона, конечно, про машину, что, блядь, мне нужна машина, чтобы ездить на работу, и я не могу позволить себе водителя. Всем привет. Все же меня дико мучает то, что я давно не выпускал новые в Швеции не, не люблю, но она в скобочках нет. В принципе, у меня сейчас много всех вас интересует, и в конце пишет. Короче... Много проблем, но могло быть и хуже. Например, если бы у меня еще была и девушка, рад, что я достаточно умен, чтобы не делать такие ошибки. Тут шутка, наверное. Мне часто говорят, заведи герлу, это не так уж и плохо. Мне об этом говорит сестра, она помешана на отношениях. Тебе нужно общаться. Лично у меня есть парень, мы поженимся. Что значит, ты не придешь на нашу свадьбу? И так далее. 
Скучаю по Сони РВ, да. Тем временам, когда мне было 15, и я днями напролет играл в игры. 27 августа 2018 года Соник пишет еще один пост, где жалуется, что в последнее время под роликами стало слишком много негатива. Но сам... Честно признаться, за последние месяцы было очень много негатива. Одиссей это непонятно, что и у меня от нее горит. Релизы сентября не особо зашли. Но самое главное, это видео. Я делаю что-то и под ним один негатив. То есть лайков много, поддержки тоже, но школоты и имбецилов просто невероятное количество. Например, под видосом GTA 5 столько ненормальных людей, что это обескураживает. Никогда, повторю, никогда на моем канале не было столько негатива, как под роликом GTA 5. Я знал, что ее любят, но не так фанатично, блин. Насчет нового ролика, и под ним тоже будут срачи, а потом выйдет Одиссей и угадайте, что будет под каждым роликом. Правильно, все будут вести конструктивные беседы, будут с уважением относиться к собеседнику, будут писать аргументированные, слушать друг друга. Просто мне в жизни хватает негатива, а тут еще и в интернете его очень много, поэтому роликов особо не хочется выпускать. Но это так, мысли вслух, новый ролик делается, думаю, еще сделать его в 60 фпс. Многие просили. Реально, канал, канал не ассасина, а канал говна и негатива, как будто бы. Самое важное для нас он пишет в конце. Просто мне и в жизни хватает негатива, а тут еще и в интернете его очень много, поэтому и роликов особо не хочется выпускать. 15 февраля 2019 года Соник снова изливает душу в своей группе. Как же меня... Как же меня достала эта работа? Только что чуть больше года прошло. Блин, некоторые люди так живут по 40 с лишним лет. Просто кошмар. Сори, что ноют тут, но многие, думаю, меня понимают. Ладно, насчет ролика про него я не забыл. И все выходные я потрачу на его создание. Так что, надеюсь, не будет никаких задержек. Стала уже эта работа. А ведь только чуть больше года промают. Ладно, насчет ролика про него я не забыл. И все выходные я потрачу на его создание. Так что, надеюсь, не будет никаких задержек. Из всех этих постов отчетливо видно, что Соник на момент середины конца 2018 года был классическим 20-летним задротом, который столкнулся с кризисом взросления. То есть он вроде с невозможностью нанять личного водителя. Либо вышел из детства, но осознание всех проблем взрослой жизни вызывает у него жуткий стресс. Необходимость работать, самому о себе заботиться. Ну вообще, судя по тому, что он уже в 20 был в Швеции, полагаю, что его туда увезли родители в довольно юном возрасте, но недостаточно юном. Короче, типа, он как будто бы мигрировал, проебав всех друзей там, откуда он мигрировал, типа там друзей детства и юности, а в Швеции уже типа не нашел их, и типа один в эмиграции сидел, аутировал в игрульках, а тут типа ему говорят, давай пиздуй, блядь, жи живи отдельно, пиздуй на работу, живешь ты в ебенях, потому что не в ебенях позволить себе жить не можешь, поэтому добираться только на тачке. Ну, короче... Звучит реально как довольно серьезные жизненные проблемы, и типа Соник как будто бы never asked, never asked for this, вот, поэтому в куда более взрослом возрасте, когда ты уже куда даже более уверенно стоишь на ногах, типа иммиграция даже в культурно близкую сторону, это такой нормальный, блядь, стресс, и в принципе жизнь с нуля в некотором роде, когда ты еще и пиздюк, и у тебя, типа, вроде были друзья. Хотя, ладно, я не знаю, в каком возрасте мигрировал. Возможно, он в Швеции... Не, ну, не, он явно уже во взрослом. Типа, если бы он в Швеции жил прям с первого класса, он бы русский так не знал. Так что... Ну, короче, такое. Искать новых друзей. Поэтому... Поэтому видос полостухи не выпускаю. Мигрантская депрессия, друзья. Здесь заводить отношения с девушкой. Вспоминаю Гигачада 05, который брал отгулы со своей работы, чтобы снимать часовые видосы по консолям Сеги. Да, да, да. Не просто отгулы за свой счет, причем еще и работал каким-то сеньором помидором 300к на насек. Поэтому он говорил, что у него этот каждый съемочный день, это типа прям минус серьезные деньги от зарплатки. Все это для 20 Да, и билингвый быть тяжело, это так. Летнего парня. Он там с глубокого детства, с 7-8 лет. Не, ну если с 7-8, тогда уже должен был, типа, в принципе, обустроиться как-то. Кажется, неподъемной задачей. И он нач... Да что там искать, Куба Снейк? В Варшаве харкни в рандомного человека на улице, попадешь, скорее всего, не в поляка. Так что, в, вот где, где в Варшаве с э, диаспорами проблем никаких нет. Человек действительно своим каждым словом в интернете доказывает, что в ассасины играть не стоит. Так, подождите, дайте-ка офну отопление.
начинает думать, что на всю жизнь останется одиноким девственником по вечерам, играющим в компуктер, а днем разменивающим свою жизнь на скучную нелюбимую работу. Да, это к счастью, у него еще девушки нет. Так, так бы проблемы удвоились. Работу. В случае Соника это усугублялось еще и его YouTube деятельностью. То есть ему искренне нравилось делать ролики на YouTube. Но влияние социума, окружения, возможно, собственное воспитание или даже давление родителей внушало мысль, мол, ты уже взрослый 20-летний кабан, сколько можно сидеть за компуктером и заниматься какими-то... Ну, кстати, тоже, я ему не иронично сопереживаю, потому что, ну... По ВСЖ-шным меркам, я думаю, он в те годы с этого канала имел реально неплохие бабки. Ну, просто в Швеции, наверное, ну, типа... Это далеко не такие неплохие бабки, но просто как бы реально... Условно говоря, он смотрел на какого-нибудь там Шевцова, который тоже в те же годы давил там свою пасту, и типа как Шевцов жил в Одессе, и, типа Шевцову не нужно было сдавать на права, чтобы зимой и ночью ездить на тачке по лесу шведскому, типа чтобы доехать до своей говноработы и там типа струячить за деньги, чтобы было за что платить хату и машину личного водителя. Дурастями в интернете. Иди на нормальную работу, заведи себе живую девушку, общайся с реальными друзьями. Это действительно тяжелый период в жизни для юноши интроверта. И сейчас я не хочу обидеть Соника и назвать его каким-то не таким, наоборот. Да любого, ну типа это реально какая-то хуйня. Тебе 20 лет, тебе уже компостируют голову сестра, типа, блять, ты чё, давай найди себе тян, давай женись нахуй. 20 лет. Вот, с подобной проблемой сталкивается половина мужского населения планеты. Это нормально. И с годами это пройдет. Пройдет этот кризис взросления и у Соника. Зачем девушки, когда есть Альтаир, Эцио, Конор, Эдвард, Арно, Джейкоб и так далее? Но в его случае он наложит неизгладимый отпечаток на всю его YouTube деятельность Вот эти три причины — усталость от ассасина, непринятие аудитории роликов на другие темы и в первую очередь кризис взросления — привели к творческому бесплодию Соника, которая достиг... Творческое бесплодие. ...для своего пика как раз в момент выхода Одиссея в конце 2018 года. Неспособность или банальное нежелание разобраться в себе и своих внутренних проблемах привели к тому, что Соник выплеснул всю свою злость на бедную Одиссеюшку. Господи, это самая, самая глубокая аналитика на обзор Assassin's Creed а ever. Типа... И поэтому, дорогие друзья, вы сейчас поймете, что негативный обзор Соника на Assassin's Creed Odyssey вызван не объективными минусами игры, а тем, что он одинокий хика инцел, который прозябает в шведской глуши. Одиссея вроде в 17-м, кстати, вышла, насколько я помню. Глава 3. Одиссея не канон. С врагом можно бороться законами и силой. Первый способ присущ человеку, второй зверю. Государю приходится прибегать к обоим способам. Государь Макиавелли. Одиссея вышла в конце 2018 года, а ровно через год после истоков. Любой, кто хотя бы чуть-чуть знаком с контентом Соника, знает... А, это истоки в 17-м, Одиссея в 18-м, окей. Бля, они ее всего лишь за год сделали? Знает, как сильно он ненавидит. Да, мог бы в Арио Одиссе играть и горе не знать. Счастливым Nintendo ребенком. И Switch на работу можно брать, и на работе бы играл, и все. Crysis averted. Дит эту игру и считает, что именно она убила серию Assassin's Creed. Однако в момент релиза Соник не был так категоричен. Он хвалил сюжет и визуал Одиссеи. В Одиссе неплохой сюжет. В нем есть интрига, и мне реально запомнились многие сюжетные моменты. Честно признаться, это намного лучше, чем то, что было в Origins. Второй плюс игры это визуальный дизайн. Вот в этом посте он и вовсе пишет. После 20 часов в Одиссе я могу сказать, что игра действительно неплохая. И основные плюсы это сюжеты, некоторые дополнительные квесты. В остальном же это рутина, причем очень скучная. Собери, захвати район, собери ресурсы, лутай больше локаций и так далее. Что самое главное, Одиссей это не просто копия Origins, она и есть Origins, боевка, анимация добивания, меню интерфейс, прогрессии и так далее. Например, я реально не могу играть копьем в этой игре. Как вы знаете, это мое любимое оружие. Блять, у кого любимое оружие это копье? Потому что анимации, управление и так далее, взяты прямиком из Origins, я за 200 часов устал от этого типа оружия, я уже знаю каждую анимацию наизусть. Приходя Одиссей, я будто бы играю в большой аддон для истоков. Единственное, что реально держит в игре, это сюжетка, потому что там есть интрига, многие персы запоминаются, местами даже не замечаешь, как тебе затягивается на конва. Жаль, что приходится часто прерываться, чтобы захватить район и получить нужный уровень, ведь если враг на два уровня выше от тебя, то знай тебе конец, я не шучу. О, Макиавелли, тот самый чел, на которого делал отсылку Оксимирон в каком-то своем треке. Ну это мы знаем, да, крутой мужик. Что Одиссея действительно неплохая игра, ее главный плюс — сюжеты доп-квесты. К минусам он относит то, что по геймдизайну и визуалу это практически те же самые истоки, которые, я напомню вам, Соник нахваливал год назад. В общем, мнение Соника об Одиссея изначально было негативным, но оно было сдержанным и не столько категоричным в отношении лора и сюжета, как станет впоследствии. Это говорит о том, что отвращение к Одиссея пришло к Сонику со временем, когда он сделал эту игру объектом своей ненависти, крушить для битья, на которую можно выплеснуть все свои душевные переживания. Чтобы... 
Как же он психологически разбирает его, господи. Вы, вы поняли меня правильно в дальнейшем рассказе? Я... Бля, вот реально, я хочу, не иронично, хочу, чтобы Фури Психолог посмотрел этот пятичасовой обзор и как бы подчеркнул несколько приемов. Точню, что не являюсь каким-то фанатом Одиссеи и ее защитником. Видимо, Соник — это тот самый крестьянин, о котором говорил Папич, который идет вперед и тыкает копьем и всех побеждает. Хотя Соник скажет вам об обратном. Назовет меня самым преданным фанатом этой игры и... Рофлы, рофлы, минут. Зачем вам ролики про это позорное говнище? Забвение вот что ждет эту игру, и не нужно этому препятствовать. Пусть этот кал парализует фанатики, которые искренне верят, что игра хорошая, что она канонична. Конечно, никто их не смотрит, но такая участь каких-то маргинальных групп, они немногочисленны, поэтому оставьте их и их игру в покое. Вообще не фагом. Но на самом деле я сам считаю Одиссею худшей частью Assassin's Creed. Безидейной дрочильной, с дерьмовыми механиками и слабым сценарием. Бля, я думал, что все части Assassin's Creed, начиная со второй, это безидейные дрочильни со слабым сценарием и хуевыми механиками. Я всегда об этом говорил во всех своих роликах, посвященных ей. Вот тут реально царская битва аутистов, пока как бы пояс чемпиона аутизма неизвестно кому отдавать, тут оба очень хороши. Assassin's Creed Odyssey – плохая игра. Это понимаю я, это понимаете вы, это понимает Соник. Но Соник... Да. Три моих кореша в ней каждый, наверное, часов по 200 оставили. Нику было мало просто назвать Одиссею плохой игрой. Ему нужно было втоптать ее в грязь и за счет этого самоутвердиться. И вот почему. В 2018 году, как мы с вами выяснили, Соник переживал не лучший этап своей жизни, как реальной, так и в рамках Ютуба. Ему нужен был источник вдохновения. Игра, которая снова воскресила бы в нем интерес к серии Assassin's Creed. Пробудила желание делать по ней контент. Игра, которая помогла бы Сонику доказать всем, и в первую очередь самому себе, что его деятельность на Ютубе это не просто какое-то подростковое дурачество. Это часть его жизни. Увлечение, которое приносит не только дополнительный заработок, но и удовольствие. Надо ли говорить, что Одиссея такой игрой не была? Она была плохой игрой и еще сильнее отбивала желание возвращаться к ассасину и пилить по нему какой-либо контент. Вот в этом посте отчетливо прослеживается эта мысль. Хотя даже здесь... Слушайте, давайте расскажу, как есть. Раньше очень любил делать ролики, потому что люблю ассасина, эта серия меня вдохновила, я с радостью рассказывал про нее. Но когда началась вся эта дрянь с убийством лора, мой интерес в серии сильно снизился. В свою очередь я ролики не так охотно хочу делать. Например, я хочу сделать обзор на РДР, хочу сделать видосы по другим играм, а тот Одиссея, я ненавижу эту игру. Хоть она не такая уже и плохая, просто в, игре, в этой игре плохих вещей для меня больше, чем хороших, я просто не хочу делать ролики по этой игре. Я буквально заставляю себя писать сценарий, но ничего не выходит, ибо так ролики не делаются. Мне плевать на этот продукт, он сделан ради денег, без души. После прохождения игры ничего не чувствую, ничто в этой игре не запомнилось, ничто не затянуло. В общем, я знаю, что вы ждете ролик, и мне жаль, что я его не сделал, но ради вас я все же буду стараться. Видос, этой... Видос будет на этой неделе. Если сейчас начну писать сценарий ролика по РДР, то завтра вечером будет видос. Нихуя себе скорость. Вот настолько сильное желание. Но с другой стороны, это Одиссей, который вызывает у меня только боль. Многие скажут, что это просто игра, но сами знаете, Ассасин для меня это больше, чем игра, и мне реально больно смотреть на то, что он превратился сейчас. Здесь Соник уточняет. Я ненавижу эту игру, хоть она не такая уж и плохая, но для меня в ней больше плохого, чем хорошего. Обратите внимание, здесь Соник мыслит пока что весьма рационально. Он признает, что объективно игра не самая ужасная, тем самым допускает, что она может кому-то нравиться, но лично ему она не нравится. То есть это исключительно субъективная нелюбовь Соника в Одиссея. Но совсем скоро риторика изменится кардинально. На фоне творческого и личностного кризиса Соник переживал так называемую игровую импотенцию. Он в принципе начал испытывать раздражение и негатив ко многим играм. Но в отношении Одиссеи эти раздражения и негатив были в тысячу раз сильнее. Именно эта игра виновата во всем. Именно она окончательно убила в нем желание делать ролики по ассасину. Это те чувства, которые испытывал Соник. Чувства, которые злили его. Со временем эта злость переросла в ненависть. Он начал ненавидеть Одиссею и тех, кто ее создал. Соник стало мало считать Одиссею просто плохой игрой. Ему необходимо было доказать себе и своей аудитории, что Одиссея противоречит самому смыслу франшизы. И Соник начал выдумывать тезисы, которые доказывают, что Одиссея не канон и нарушает лорд серии. То есть, если раньше он признавал, что объективно Одиссея норм, но лично ему она не нравится, то теперь даже объективно Одиссея стала говном, не имеющим права называться ассасином. Далее я перечислю все эти тезисы, разобью каждый из них с пруфами и детальными объяснениями, а также докажу вам, что Соник сам эти тезисы не верит и выдумал их исключительно для доверчивой аудитории, чтобы привить свою ненависть к Одиссея всем своим подписчикам. То есть занимался обычным обманом и манипуляцией. Как же он дефает Одиссею? Предупреждаю, здесь будет много ассасинского лора и многие вещи я уже не раз проговаривал в других своих роликах. Однако, чтобы не посылать вас по разным ссылкам и для целостности повестки, так, это мы возможно, придется скипать. само повториться. Если вам это не интересно, то я не знаю, зачем вообще вы начали смотреть данный ролик. Ради аутизма. Вот ради чего. Не ради лора. Итак, первый тезис Соника — Ассасин не РПГ. Фундаментальный геймдизайн Ассасина зиждется на стелсе, экшене, паркуре и больших городах. Ролевые и диалоговые системы, прокачка, левелинг — все это Ассасину не подходит. Так говорит Соник сегодня. Но давайте обратимся к его старым роликам и посмотрим, что он говорил до 2018 года. Вот, например, ролик Assassin's Creed Empire. Какой должна быть игра? Это знакомый всем нам формат, где Соник строит из себя великого геймдизайнера и дает разработчикам советы, как правильно делать игры. Если вас задачу под заголовок Empire, то поясняю, это кодовое название истоков. То есть данный ролик был сделан до официального анонса Origins и показа геймплея игры. Тогда, когда еще никто не знал, что новая часть будет иметь RPG элементы. И что же говорит Соник? Какой он хочет видеть новую игру серии? Захват Башен был добавлен в эту серию не просто так. Он слушал как некий ограничитель, чтобы главный герой не скупал все магазины сразу и не разбогател слишком быстро. 
быстро, это создавало баланс. И как мне кажется, захват фортов башен и районов можно смело заменить на добавление в игре локаций с разными уровнями сложности. То есть зашел ты в город, но тут очень сильная и прокачанная охрана, так что тебе здесь пока не место. Ну вы поняли, к чему я. Что ж, Соник, твое желание исполнилось. Начиная с истоков, необходимость захвата вышек свели к минимуму. Зато вели систему уровней всех зон врагов на карте. Прям как ты просил. Далее у нас прокачка главного героя. И тут опять разработано нужно двигаться в сторону РПГ. Конечно, это не должно быть что-то типа прокачки Pillars of Eternity. Хотя бы минимально, не нужно всяких глупых перков, типа умения садиться на скамейку. Это полная чушь. Двигаться в сторону РПГ, прокачку главного героя с навыками. А это точно Соник говорит. Ну ладно, вы скажете. Да, Соник хотел, чтобы Ассасин двигался в сторону РПГ. Но ведь это было до того, как его мечты сбылись. Когда он увидел, как все это реализовано в серии, тогда и понял, что Ассасин не подходит модель РПГ. Спешу вас разочаровать. Вот новогодний ролик, вышедший в конце 2017 года. Истоки. Господи. Звучит очень, очень мрачно. Еще один год с Assassin's Creed. Итог 2017 года. Честно говоря, уже не припоминаю так. Поэтому да, свяжи, пожалуйста, мою память. Года. Истоки вышли три месяца назад. Соник полностью их прошел и сделал больше десятка роликов. Здесь он отвечает на вопросы подписчиков. Тебе не кажется, что серии не нужен РПГ элемент? Да нет, это правильное направление для ассасина. Потому что РПГ элементы были в серии, начиная со второй части. Прокачка героя, Монтри Джонни. И чем дальше, тем больше. В Юнити в получили определенный уровень, и все шло к тому, что появилось в Origins. Так что меня это не удивило. И я считаю, что это неплохо. По-моему, комментарии излишни. И вот в начале 2019 года нарратив резко меняется. И оказывается, серии РПГ элементы не нужны и не подходят. Из-за них видите ли теряется идентичность ассасина. Почему до этого Соник так не считал? Непонятно. Хотя на самом деле все предельно понятно. Причина не в том, что РПГ механики не подходят серии, а в том, что Соник просто начал искать любые поводы, чтобы доказать мне каноничность Одиссеи. И то, что ассасин перестал быть ассасином. Еще один знаменитый тезис Соника в пользу неканоничности Одиссеи, который даже превратился в локальный мем на его канале. Это то, что в лоре Ассасина невозможна нелинейность. Ведь мы изучаем память предкам, пережитые события, которые уже произошли и произошли по определенному сценарию. Но в Одиссеи появилась вариативность в диалогах и нелинейность в квестах. А так как с точки зрения лора это объяснить невозможно, по мнению Соника, то разработчики даже не стали себя утруждать и объяснили все одной фразой. За технологическим прогрессом наши не угнаться. Если предыдущий тезис про РПГшность еще можно считать спорным, кому-то нравятся РПГ элементы, кому-то нет, это чистая субъективщина. То я просто не представляю, на кого рассчитана эта претензия Соника. Вероятно, на людей, изучающих серию исключительно по его роликам. Потому что любой, кто внимательно играл хотя бы самую первую. Ну не играть же в этой игру. В этой знает, что нелинейность Ассасина возможна и была там всегда. Давай абстрагируемся от всего и ответим на один простой вопрос. Для чего нужен анимус в серии Assassin's Creed? Какова его главная функция? Наверняка многие скажут изучение памяти предков. Но это не так. Главная функция, которую выполняет анимус в каждой игре серии, это поиск какой-либо конкретной информации в прошлом. В основном это информация о местонахождении той или иной частицы Эдема. В первых двух частях это поиски яблока Эдема, в третьей ключа отхода в храм Юноны, в четвертой обсерватории, в Юнити мудреца, в синдикате плащаницы, а в Одиссея посоха Гермеса. То есть главный герой погружается в анимус не для того, чтобы изучать память предка, а для того, чтобы найти конкретный момент в прошлом. Это важно понимать, потому что память предка не хранится в ДНК как один большой фильм длиной в жизнь, который можно просто взять и посмотреть, перематывая ненужные фрагменты. ДНК память, подобно нашей с вами обычной памяти, хранит только самые важные моменты жизни предка, а не каждый прожитый им день поминутно. Так вот, для того, чтобы извлечь все эти разрозненные фрагменты воспоминаний из ДНК, грубо говоря, собрать все эти кадры в единый фильм, гениальными учеными из Абстерга была придумана симуляция анимуса. То есть машина, на основе имеющейся памяти предка и исторических сведений, содержащихся в базе данных самого анимуса, создает проекцию городов, культур, религий, населения и быта тех лет и мест, в которых жил предок. И ложась в анимус, главный герой, Дезмонд, болванчик, посвященный или Лейла, не просто смотрит воспоминания как фильм. Они, как игрок, сидящий у экрана с геймпадом в руках, управляют предком, пытаясь достигнуть с ним максимальной синхронизации. Приветствую объект 17. Этот обучающий режим позволит вам ознакомиться с системой управления анимуса. Анимус использует концепцию марионетки для управления вашим предком. И вот, осознавая этот факт, который озвучивается, если что, еще в обучающей миссии первого ассасина, приходит понимание того, что нелинейность в серии была всегда. Ведь Дезмонд, лежащий в анимусе, сам решает, как добраться до цели, как ее убить, действовать по стелсу или открыто идти в бой. Дезмонд сам строит симуляцию, чтобы добраться до воспоминания и корректно его воспроизвести. Этим объясняется, почему Альтаир, например, не умеет плавать. Альтаир умел плавать, но симуляции первого анимуса такой функции нет, поэтому падение в воду ведет к десинхронизации. То же самое с убийством мирных жителей. Альтаир никого не убивал, но Дезмонд, управляя Альтаиром, может убивать мирняк. Однако это приведет к десинхронизации, потому что это идет разрез с реальными воспоминаниями. Как, собственно, и смерть самого Альтаира. Вспомните, сколько раз, играя в первого ассасина, вы умирали и видели на экране надпись Десинхронизация. Это не значит, что Альтаир умирал столько же раз и потом возрождался. Это значит, что вы как игрок и Дезмон, как лежащий в анимусе потомок, нарушал синхронизацию, то есть совершал те действия, которые не совершал предок. Получается, что сам факт десинхронизации в игре уже говорит нам о имеющейся в рамках симуляции нелинейности. Проще говоря, воспоминания предка действительно неизменны, ведь они уже произошли когда-то. Да. Но так как можно без дора ассасина, пожалуйста, можно просто снова повторять, что Соник инцел неудачник. Мы не можем увидеть всю жизнь предка в деталях, то они ему заполняют проделы в памяти симуляции. И вот в рамках этой симуляции возможна нелинейность и вариативность. Это никак не изменит прошлое. Это просто позволит главному герою переходить от одного реального воспоминания к другому. В общем, если вы так ничего не поняли, то можете посмотреть мой старый ролик, который называется База серии Assassin's Creed. Там я все подробно и на конкретных примерах разжевал и объяснил. Нелинейность была всегда с самой первой игры. И Соник об этом прекрасно знает. Потому что сам в 2017 году выпустил ролик, который так и называется Assassin's Creed и нелинейность, где говорится то же самое, что я озвучил только что. Стоит отметить, что хоть уже ты. Линейно, но разработчики, учитывая симуляцию анимуса, могут создавать нелинейные уровни. Например, тот же Unity, где мы можем убить врага так, как захотим. Для этого нам дают достаточно инструментов. Окей, если вам недостаточно моих об... Третий донат за сегодня. Вечеринка на заднем дворе прошла нормально. Приглашенный клоун действительно оказался больше фиолетовым, чем розовым, хотя ощущение действительно атас, размер моего почтения не заслуживает. В общем, надо было сразу заказывать на вечеринку что-нибудь подороже. Доброй ночи. Спасибо, Яша. Фури
Ну хорошо, вы скажете. Убедим. Понятно, почему ассасин так стал популярен у школьников. Можно было управлять предком. А! Нормально. В ассасине нелинейность возможна. Но все равно претензия Соника остается справедливой, ведь всех этих объяснений в самой Одиссее нет. Вместо этого нам просто говорят: за технологическим прогрессом не угнаться. Как обычному игроку в сайте. В этой сцене в ролике с бой другой человек. Если раньше в серии было больше реалистичных воспоминаний, в 2019-м Соник резко поменял мнение и начал считать, что вариативность и нелинейность в Ассасине невозможна. Да все по той же самой причине. Соник искал... Ох, я годца, я не знаю реально. Ну то есть у меня рост какой? Метр восемьдесят два? Плюс еще пара сантиметров, типа сантиметра три тапки? И я своим столом пользуюсь не на максимальной высоте, но почти на максимальной. То есть вот максимально... Вот... Ну, тут руки, типа, слишком высоко. То есть, я немного его опускаю. Но, типа, реально немного, поэтому... Ну, в идеале, пощупать в салоне. И придумывал любые поводы, чтобы доказать неканоничность Одиссеи. И то, что Ассасин больше не является Ассасином. Ладно, немного попустимся от аутичности и неиронично поанализируем. Санник хотел РПГ, как в Курваке, а получил ММО РПГ дрочильный. Но и то, и то все еще РПГ. Ну, кстати, да, то есть... Я ни во что из этого не играл, но, насколько я помню, обзоры тех лет, реально у людей сгорело очко, что юбики просто совсем перестали скрываться и сделали, типа, оффлайновую ММО-РПГ с полосочками, с уровнями врагов, с гриндом, с дропом э, и с настойчивым предложением в меню купить за реал какое-нибудь говно, которое поможет тебе, типа, прямо сейчас скипануть гринд и завалить каких-нибудь жирных мобов. То есть, ну, как бы опять-таки... Для кого-то это топовый геймплей. Кто-то буквально жил на всяких там пиратских и не пиратских серверах MMORPG, гриндил, гриндил, писал про это песни под гитару, выкладывал ВКонтакте. То есть, ну, просто как бы мы таких людей всегда говноедами считали, но от этого меньше этих людей не становилось, и менее богатыми они тоже не становились. Спокойной ночи, драйвер. Глава четвертая. Лорная ошибка. Как могут двое поладить, если один подозревает другого, а тот, в свою очередь, его презирает? Государь Макиавелли. Так, ну здесь многообещающая глава. Третий тезис, доказывающий неканоничность Одиссеи, это присутствие игре... Блять, это все еще про Одиссею, сука. Логических монстров, Минотавра, Медузы Гаргоны, Циклопов и так далее. В Ассасине раньше никаких монстров не было, а в Одиссее они появились. Соответственно, это не канон. Данный тезис даже звучит глупо, ибо если не приносить в серию ничего нового, то она будет стагнировать, и никакого развития мы не увидим. Однако многие хомяки именно... Ну, ну это не звучит тупо, ну типа, блядь. Чувак это тоже передергивает, ну как бы... Если у вас серия заявлена как типа историческая, а именно так Ассасин и начинался, и они на это дико дрочили, и в Юнити они дико радовались, что они замоделировали Париж один к одному... А потом у вас хуяк оффлайновая ММОРПГ с волшебными монстрами. Ну, как бы, и это все еще одна серия. На этот тезис ведутся больше всего. А вообще, это не третий, а самый первый тезис Соника. Его он озвучил в ролике, вышедшем в начале 2019 года, который назывался Assassin's Creed и Лорная ошибка. На протяжении всего этого ролика Соник пытался объяснить, почему монстры, показанные в Одиссее, не канон с точки зрения лора старых игр. Это был первый раз, когда Соник назвал Одиссею нарушающий лор игрой. И именно с этого ролика началась вся его риторика о том, что Одиссея не канон. И сейчас самое время рассказать вам, какую роль во всей этой истории играет канал. Ну, нет, и так. Я же говорил про первый ассасин. Я его люблю, потому что я люблю, скорее, как концепцию первый ассасин, когда юбики реально пытались в Next Gen, в настоящий, во что-то новое. И, типа, ну, первый ассасин был визионерской игрой. Понятно, что сырой, и, как бы, это не шедевр вообще, но вот именно тогда это было прям что-то. То есть, ну, ты, как бы, такой-то графон, такие-то механики, такие-то амбиции. Летопись видеоигр. Дело в том, что к моменту, когда вышел ролик Соника про лорную ошибку, а было это весной 2019 года, мой канал существовал чуть больше года. Я выпускал историю Спокойной серии ночи, Бортвин. Assassin's Creed. У меня было около тысячи подписчиков, примерно столько же было просмотров на каждом ролике. В общем, я был обычным ноунеймом. Да и сейчас, по большому счету, им я... Нет, он заявлялся. Ну, типа, это не заявлялось как документальная игра, но нет, это неправда. С самого первого Ассасина они всегда дрочили в приседку и говорили, как круто они замоделировали старые исторические города как у них персонажи в их художественном сюжете, как это персонажи из реальности. Ну, а в Юнити они еще начали гордиться суперграфоном, что, мол, они один к одному наконец-то город смоделировали, а не карликовый, как до этого, поэтому нет. Ассасин был 
всегда подавался как около исторический. Понятно, что это типа художественный sci-fi сюжет, но вот именно моделирование эпох это всегда шло вот именно что вот мол типа прям не фэнтези. Тем не менее, регулярно в комментариях под моими роликами уже тогда появлялись люди, которые говорили, что я в чем-то где-то не прав, потому что великий ларец Соник сказал по-другому. Как вы понимаете, не сюжет историчный, а именно сеттинги историчные. Видите, представить какие-то... И некоторые исторические личности и события. Да камон, то даже в Громании проговаривалось. Другие... Доказательства, кроме слов своего кумира, они не могли. И обычно быстро сливались. Сам я к тому времени уже был знаком с каналом Соника, так как его ролики регулярно попадались мне в рекомендации шарящим в лоре блогерам. Соника было больше 90% лайков, а в комментариях... Я замечал в них фактологические и логические ошибки и додумывание, выдаваемое за реальные факты. Но меня все это не особо волновало. Я делал свой контент для трех. Так сюжет это художественный вымысел. Я говорю именно о том, как они хвалились, что на новых для того момента технологиях они очень круто замоделировали там города, людей, ну типа это разные вещи своих говноедов, он делал свой контент для своей прекрасной многочисленной аудитории. Но после ролика про лорную ошибку, доказывающего якобы, что монстры делают эти не каноном, в комментах под моими никому не нужными роликами начался настоящий наплыв ботов Соника, которые взахлеб писали одни и те же нелепые тезисы, взятые слово в слово из его ролика. И тогда я заберил видео, которое называется «Происхождение монстров и людей во вселенной Assassin's Creed». В этом видео я детально разобрал каждый тезис Соника из ролика про лорную ошибку и наглядно показал, где и в чем он не прав. Сам Соник впоследствии скажет, что так... Это ягодка, господи, блять, это на каком языке ягодка? Там я вырывал слова из контекста и... Я посмотрел... Я посмотрел часть, это плохой ролик, хотя бы потому, что он приписывает мне слова, которых я не говорил, а также он вырывает из контекста, только самые выгодные для него моменты не показывает ролики целиком. Крайне странный ролик, причем там очень много антинаучного бреда, по типу того, что человечество уже скоро сможет создать людей с головой быка. Переиначивал смысл сказанного им. Поэтому я предлагаю сейчас посмотреть вместе с вами ролик Соника про лорную ошибку от начала до конца, и я повторно разобью каждый его тезис. О нет. А я предлагаю не делать этого. Хотя, блядь, с другой стороны, возможно, там высказаны тезис, что скоро человечество увидит людей с головой быка. Буквально через год после выхода Одиссеи риторика Соника почему-то резко меняется. И он уже говорит противоположные вещи. Что сценаристов никто не контролирует, и каждый из них пишет сценарий по-своему. Вот, насрать. Счастливым посылом. Глава пятая. Игровых дел мастера. Великие дела удавались лишь тем, кто не старался сдержать данное слово и умел, когда нужно, обвести вокруг пальца. Такие государи в конечном счете преуспели куда больше, чем те, кто ставил на честность. Государь Макиавелли. Во второй половине 2019 года у Соника открылось второе дыхание. Канал снова ожил, а ролики опять стали выходить регулярно один-два раза в неделю. Правда, это был уже совсем другой формат контента. Все старые рубрики исчезли, а на смену им пришли новые. О самом новом контенте и его качестве мы поговорим в этом разделе. Но сначала давайте попытаемся О. понять, почему произошли все эти изменения. Так, он вернулся, брат, так родителям жить. Как мы с вами помним, в 8... Здорово, вновь ЦК. Ну такая, очень аутичная драма, два лароведа Assassin's Creed а посрались на 5 часов сценарного обзора. В 19-м, начале 19-го годов Соник пребывал в упаднических настроениях. Причиной тому были два кризиса. Творческий, связанный с его деятельностью на Ютубе, и кризис взросления, связанный с его личной жизнью. И вот во второй половине 2019 года Сонику удалось побороть оба этих кризиса. Неожиданно так. выяснилось, что ролики с хейтом и критикой Одиссеи набирают намного больше просмотров, чем ролики с лором, которые он делал раньше. Рубрика с обзорами других игр тоже прижилась на канале и начала набирать хорошие просмотры. Хоть они и были все еще меньше, чем у роликов про ассасинов. Да и набирали просмотры, опять же, не самые однозначные обзоры. Например, тот же ролик с... Ну, мне не интересно, как все пришло к монстрам и паранормальщине Forged Spirit. Мне интересно, чтобы они срались дальше. Критикой Far Cry 2, из-за которого у Соника произошел конфликт с Green Paper. Или ролик с критикой GTA 5, под который, по словам самого Соника, набежало очень много шкалоты, и никогда еще на его канале не было столько негатива, как под данным роликом. Тем не менее, несмотря на то, что наш Дени получал тонну хейта в свой адрес, просмотры росли, подписки тоже, и это заставляло Соника, как минимум, не забрасывать канал. Параллельно с этим наш герой наконец-то завел полноценные отношения с живой человеческой самкой. Так. Знакомство с которой случилось благодаря его каналу. Yep. Так. Каковы шансы, что он нашел себе тян в Швеции благодаря школьным обзорам на Сосина? Было бы этого канала, не было бы столь... Да, это взгляд в рубрике Бомбануло. Ну, это звучит как-то тупо, кот. Ну, типа, ну, можно, но... Ладно. 
несколько видосов, я бы не познакомился со многими классными людьми. Я бы не встретил свою половинку, которая как-то случайно попала на мой стрим по ассасину. И вот прошло несколько лет, и мы живем вместе. И что важно, она поддержала увлечение Соника и дала понять нашему герою, что не обязательно идти на поводу у системы, не обязательно всю жизнь вкалывать на нелюбимой работе. А YouTube может быть не просто детским дурачеством, а полноценной платформой для самореализации. Очень странный притянутый за уши тейк, потому что, ну, типа, если у него была включена монетизация, у него еще там в 16, 17, 18 годах с этого Ютуба должны были быть нормальные бабки. Либо же Соник сам наконец-то к этому пришел. В любом случае, в начале 2020 года начинается эпидемия. Да, все лароведы счастливо клепают бомбануло, но каждый несчастлив по-своему. Я ковида. И это становится последним аргументом на чаше весов в пользу того, чтобы сделать YouTube своим основным видом деятельности и источником заработка. 11 мая Соник пишет у себя в группе. Короче, с работой все. У меня ее больше нет. Придется заниматься только Ютубом. До конца месяца планирую еще 5 роликов выпустить. Я пошел. Хороший план. Что их делать? Влепите лайк, чтобы была мотивация на этой неделе выпустить два видоса. В общем, в 2020 году у Соника появилось много свободного времени в связи с увольнением с работы. Он преодолел кризис. Интересно, где Соник работал в Швеции? Взросление и свою игровую импотенцию и снова начал клепать видосы на YouTube в производственных масштабах. Вот только если в 2016 году Соник делал по два ролика в неделю, потому что был энтузиастом с большим количеством интересных и уникальных тем, как минимум... Тем временем интересные актуальные темы. Топ-10 грустных моментов в серии Assassin's Creed. Ну вот тоже, он пытается выстроить здесь повествование, раскрыть персонажа, так сказать, но тут уже оно не клеится ни хера, потому что Соник начинал с максимально конвейерного контента, который, ну типа, делают ради больших цифр, ради денег, ну то есть... Я не уверен, что топ-10 классных оружек в Ассасин Крид... Или топ-10 крутых вещей, которые, может быть, будут в будущей части Assassin's Creed, это прям контент от души. Для русскоязычного комьюнити Ассасина. То в 2020-м он стал делать по два ролика в неделю. Не потому, что ему было о чем рассказать, а потому, что так требовала аналитика Ютуба. Чтобы интерес к каналу и статистика находились на высоком уровне, да. необходимо выпускать контент. Но аналитика Ютуба может пойти нахуй, как... Со своими требованиями как можно чаще. Соник это и делал. И не важно, что темы видосов теперь зачастую были высосаны из пальца, а сами ролики стали похожие на огурец. Тоже на 94% состояли из воды. Ага. И тоже в жопу можно сувать. YouTube стал для Соника работой. Я... За каждым успешным лароведом стоит тянс его стрима. После развода половины чата придется забрать в качестве элементов, да. Отношение к нему теперь было не как к творческому увлечению. Ну, короче, это реально Assassin's creed мистер Кэт. Типа, всем привет! С вами Соникей! И мы ищем новые секреты в Assassin's Creed! А как к работе, которую надо выполнить в срок во что бы то ни стало. Даже если нет идей. Даже если не о чем сказать. Да, сначала Соник всматривался в сам в конвейер Ubisoft, а после конвейер Ubisoft начал всматриваться в него. Реклама сама себя не продаст, а статистика Ютуба сама по себе не вырастет. На канале Соника появились новые рубрики, простые в производстве и не требующие изучения больших объемов информации. Вместо роликов про лор и игровых теорий появилась рубрика про... Да предыдущий, ты, ты, ты сам рассказывал, что у него ранние ролики пересказ фанатских википедий. Ну типа... Что, что... Типа реально, как бы, Либра тратит миллионы часов на свои стандартные ролики. У Соника всю дорогу были ролики... 5-15 минут хронометража без лица, просто под запись игры э, с, с рассказом того, что, как он посмотрел трейлер, ему понравилось, либо не понравилось. Или пересказ фанатской Вики. Ну, типа, чем это отличается? Рождение на 100%, которое, по сути, представляло из себя пересказ того, как Соник проходил ту или иную игру с гигалитрами воды и идиотскими шутками. Ну, честно говоря, в этом труда как будто бы больше, чем в том, чтобы зачитать фанатскую Вики. Так что он как будто бы наоборот стал делать более осознанный контент. Из какой-либо ценности и смысла. Зато перед каждым роликом красовалась плашка без спойлеров. При этом в самих роликах Соник буквально пересказывал весь сюжет игры. Когда же ему за... Но без спойлеров. Это предъявляли, он говорил... Ой, игра старая, сейчас бы бояться спойлеров в игре десятилетней давности. Ёб твою мать, Соник, тебе о мягком, а ты о теплом в ответ. Да хоть сто лет игре, если в ролике есть спойлеры... Ты ему проанавали, он тебе прохавал. Нахуя вставлять эту плашку в начале? Зато... Чувствуется горечь у него в голосе, как будто бы он посмотрел ролик Соника, ему там спойлернули, что... Ассасины нашли артефакт в какой-то из частей, и типа, и он затаил обиду. По подобные ролики можно разбить на 5-6 частей по 10 минут и в каждую часть влепить по полноценной рекламной интеграции. Однако... Со... Ну, слушай, если смотрят, почему нет? Соник недооценил... Ну, типа, реально... Блять, на Ютубе, особенно современном, это даже близко не самый дерьмовый контент. 
собственную аудиторию. Данная говнорубрика оказалась никому не нужна и собирала... Ну, типа, к Пленову нужен, к Пленову можно, что Соннику нельзя. Стало намного меньше... Да, невинные отсосины вместо жесткой Кузьменки. Просмотров, чем другие рубрики на канале. Поэтому прямо на середине прохождения Вальгалы на 100%, Соник рубрику к херам свернул. Ну, блядь, мне бы такие просмотры. Да, надъебись контент. Ну, типа, нормальные просмотры. И это, кстати, не первый и не последний ну, раз. кстати, тоже звучит как просто булшит, потому что по просмотрам все нормально. Типа, ну, просмотры такие же, как у остальных видосов, а у Вальгаллы первой части вообще даже выше, поэтому, ну, возможно, он свернул их не из-за просмотров, потому что с просмотрами все окей. На середине прохождения Вальгалы на 100% Соник рубрику к херам свернул. И это, кстати... Блять, я говорю, что это базы от Соника. Не первый и не последний раз, когда Соник закрывает какую-то рубрику или серию видосов из-за того, что они набирают недостаточно много просмотров. Ну да. Ну типа... А в чем претензия-то? По статистике вижу, что ролик по Dead Space 2 оказался никому не нужен. По третьей части некроморфы плавают. Имаджинирую ролик, там, типа, некроморф и плохие злодеи. В третьей части ролик делать не буду, вместо него сделаю что-нибудь поинтереснее. Судя по просмотрам и активности за первый час, Assassin's Creed 2 на 100% людям вообще не интересно. Худшие показатели за последние несколько месяцев. Такие видосы жирают просто неприлично много времени и сил. Игру приходится проходить полностью, записывать, а потом сотни-сотни футажей делать ролик. Так что, наверное, стоит заняться чем-то более продуктивным. То есть, да, и он буквально это расписывает, так и есть. Типа, в сравнении с зачитыванием фанатской Вики на 10 минут, самому перепройти игру на 100%, а это ассасин, это дрочильня, как бы это все записать, и потом во всех этих футажах тупо из них даже составить какую-то, ну, типа, это дохуище работы. Ну, как бы, ну, если это не собирается, почему бы это не закрыть? Как бы? В чем претензия? Что лишний раз подтверждает единственная цель нашего гения на YouTube. Счастливые себе собрать просмотры и срубить бабла. А не делать что-то, что интересно ему самому. Бля, ну я не уверен, что ему самому было интересно изначально на сто процентов в миллионный раз перепроходить каких-то древних ассасинов, а потом еще и монтировать из 100 часов. Вот просто имаджинируйте, у тебя футажей там, ну окей, не 100, ну, ну 20 минимум, 20-30 часов футажей, из них нужно тебе на натыкать моментов типа на 15-20 минут. Как бы сколько ты просто на монтаж потратишь. Ну, хз, ЦК. Тут, тут тоже уровень аутизма довольно-таки высок. В рамках Ассасина в эти годы появились еще две новых рубрики. Первая — разбор разных игровых механик серии. Паркура, стелса и боевки. И эти ролики действительно получились информативными и интересными. Даже такие каналы, как Time Video Game, оценили профессионализм мастера. Этот Кто? момент очень хорошо отметил Сани в цикле своих видео. А, ТВГ, блядь. Очередные ноунеймовые, блядь, видеоэссеисты, которые дают студента те на рерайт сценарий, нанимают диктора, блядь, почасового, и выпускают, типа, качественные видеоэссе. О боевой системе Assassin's Creed. Рекомендуем к просмотру. Вот только, как бы это помягче сказать, все эти ролики почастую были спижены Соником с англоязычного канала Лео Кей. Например, в игре есть отскок от стены, но только в одном направлении. И кажется, что это не особо нужная способность. Но это не так, потому что эта фича помогает герою быстрее спускаться. Или они оба прочитали мануал игры и узнали об этой фиче, ну типа, они по-разному немножко, другими словами, рассказали об одной и той же механике, одной и той же игры. Типа откуда это? В игре, когда есть разные балки по сторонам, то можно отпустить кнопку паркура вверх и вниз. После чего нужно пока... Да, пишу, что диктор не по часовой. Но я просто помню, как ТВГ попали в историю, когда удивительным образом огромный процент их видоса э, походил на рерайт большого лонгрида Семена Костина, и в итоге замяли конфликт, и они, сам Костин написал, что они ему какие-то пруфы скинули в личку, но что-то как-то не знаю. Типа, это выглядит как очередной IGM. Типа, просто, ну, просто контентная ферма, просто уровнем повыше. Потому что они э, фармят не короткие ролики, а типа видео эссе, хотя, ну, типа, это просто трижды переваренный рерайт. Рерайт рерайта, но типа с монтажом и озвучкой от диктора, и поэтому выглядит как омном-ном качественный контент. А за героя направления, и он прыгнет в нужную сторону. Вот таким образом. Это 
принципе, полезная фича. Плюс это, конечно, смотрится очень красиво. Whenever Arno is hanging on a wall or handhold with his feet planted against it, look out for platforms or climbable objects that are on the same height as or just a little lower than him. Holding high profile. Да, он реально тупой. Ну, типа... Он реально думает, что этот Лео э, Кей — это единственный человек, который знает об этой механике в игре? With movement sideways toward the object or platform, we'll have Arno kick off of the wall and hop onto it. This can be used for faster climbing, and it's a very smooth and quick way to change direction. Practice it. It's not hard to start recognizing which places you can do it on, and this move is usually very consistent. Hitting an enemy with two berserk blades in a row makes them overdose on the poison and die. Putting smoke on your current position, using eagle vision, then firing at enemies from inside it will keep you undetected because they may be able to hear you, but they can't identify you with their eyes. Опять же, сами враги глухие, поэтому шутиха бесполезная вещь, ибо отвлечь нормально врагов нельзя. Они просто не реагируют на что-то, если они это не видят. Piece of furniture, he will not turn to look at it. I know, it's weird. It's a sound-based item, but they have to be able to see it. Otherwise, their AI won't hear it. Wild. В общем, тут у нас экранизация мема. Дай списать. На, но только не списывай точь-точь. Вторая. Ну вот тоже, ну типа... Даже если он посмотрел этот гайд, это гайд по игре. Ну, ну типа, когда ты делаешь гайд по игре, это не означает, что... Причем типа о вещах, которые как бы уже зашиты в игру. Это не, не его авторская методика, это просто типа описание, какие механики есть в игре. Это, типа, это как <смех> доебываться, что вот я там в 2011 году первым сделал видос про то, какие есть классы в Скайриме, и поэтому все, кто после этого снимали видосы и говорили, какие классы есть в Скайриме, спиздили это у меня. Ассасинская рубрика, появившаяся в эти годы, была посвящена анархии. Да, это были буквально секреты Юнити. Доброе утро, Тарас. Ну так, аутичненько. Анализу исторических эпох, показанных в разных играх серии. It's weird. It's a sound-based мема. Посвящена анализу из которых сейчас устроит детальный разбор данной рубрики. А разбирать там, поверьте, есть что. Вот всего лишь один яркий пример. Итак, ребята, продолжаем обсуждать ассасина с точки зрения реальной истории. В таких роликах я рассказываю, как разработчики подошли к созданию исторического бэкграунда игры. Так вы узнаете про фактов как про ассасина, так и про историю. И сегодня мы поговорим про Италию 15 и 16 века. И поверьте, тут много интересной инфы. Например, доктора в этих играх носят наряды, которые появились только в 17 веке во время чумы. Это была защита, ведь им приходилось лечить больных. Сами понимаете, это их долг. На самом деле чумные доктора появились во время эпидемии черной смерти, пик, который пришелся на 1346-1353 годы. Это за сто лет до событий второго ассасина, если что. И в эпоху возрождения большинство докторов как раз таки и носили схожие костюмы, потому что даже спустя сто лет чума никуда не ушла, и в Венеции, например, очередная ее вспышка разгорелась в 1485 году, как раз тогда, когда там тусил Эцо. Но 18 веком то, о чем говорится, не датируется первое изображение чумного доктора Гаюра Поля Фюста, на которой изображен костюм ставший классикой. Однако это не значит, что сами костюмы появились именно тогда. Письменное описание кожаных плащей и клювастых масок у докторов встречается в намного более ранних источниках. И вот по такому принципу построены все ролики Соника про историчность. Он где-то что-то услышал, не разобрался, а потом предъявляет игре, что она не исторична в каком-то факте. Вот только чаще всего за историческую точность Соник выдает популярные стереотипы и свои личные заблуждения. А сейчас ну, перейдем да, к более. Но... Ты пух. Важным вещам. Так как серия Assassin's Creed в 2019 году снова взяла перерыв и нового ассасина свет не увидел. Ход ты веришь, что Сонику наоборот в кайф перепроходить старых ассасинов. Он неоднократно признался, что постоянно по кругу первую часть фоном бегает. Жесть. То и ролики по ассасину стали не столь приоритетны на канале. Он очень любит ассасинов. Ну нет, кот, нет. Али Соника. А сконцентрировался наш герой на обзорах других игр. Рубрика «Плохая игра» стала главенствующей на его канале. Ее... Это реально бомбануло. В рамках Соник проходил какую-либо игру, а потом рассказывал все ее плюсы и минусы в 10-минутном ролике, как бы давая зрителю ответ на... Ну вот... Видим два подхода. Соник хайпил на хейте коротким форматом, и у него это выстрелило. Либра делал ставку на гигантские эти видео эссе реально с трудом, ну типа с вложенным от него трудом, и оно до поры до времени работало, но в итоге как будто бы перестало работать совсем, и типа я не знаю, как Либра, конечно, живет с такими просмотрами, когда ты сидишь, блядь, литр или месяц горбатишься, пятичасовой видос с двумя треками выпускаешь, и у тебя там типа 50 тысяч. Вопрос. Да, твой бег, не да. Вопрос, плохая ли эта игра? Надо ли говорить, что подобный формат видео сам по себе не позволяет детально раскрыть все аспекты игры? Возьмем классические игрожурские обзоры на новинки. Формат, который я считаю на данный момент безбожно устарел. Раньше у него... Блин, было бы круто, если бы в этом обзоре он привел э, видео из Сэли Бры как качественное воплощение формата. <laughs> плохая игра. Была практическая ценность. Информации об играх в интернетах было не так много, как сейчас, поэтому короткий поверхностный обзор игры без спойлеров с перечислением ключевых механик и показом футажей давал зрителю первоначальное представление о том, что игра из себя представляет, стоит ее покупать или нет. Сейчас же в этих коротких релизных обзорах Спасибо, нет необходимости. Тарас. Индустрия настолько развита, что мы и так знаем о любой игре все еще до ее выхода. Однако свои 10-минутные ролики из рубрики Плохая игра Соник не позиционирует как обзор, дающий зрителю повод купить или не купить игру. Эти ролики он не иронично считает глубокой игровой аналитикой. И не раз хвастался тем, что за 10 минут доносит об игре столько информации, сколько другие блогеры не способны донести за часовой разбор. На самом же деле, ролики Соника из рубрики Плохая игра 
игра всегда были поверхностными, примитивными и не то что не давали ответа на вопрос, плохая ли перед нами игра, но чаще всего наоборот вводили зрителя в заблуждение. К тому же Соник полностью положил хер на качество этих роликов, из-за чего в них был ленивый монтаж, скомканный сценарий, огромное количество фактологических где у него был не ленивый монтаж и логических ошибок и противоречий самому себе из предыдущих роликов. Из всего этого складывалось стойкое впечатление, что Соник в край обленился. А теперь давайте по фактам. Начнем с того, что обзоры Соника страдают плохой аргументацией или вовсе ее отсутствием. Он постоянно акцентирует внимание на каких-то второстепенных не самых важных деталях. При этом ключевые механики, элементы геймдизайна и сюжета просто опускает, как будто бы их нет или они имеют десятую роль в игре. Вот, например, возьмем его обзор игры Вампир. Хоть Соник предупреждает нас, что он не графодрочер. Все знают, я не графодрочер, но вот честно, Вампир это самая мыльная игра, которую я когда-либо видел. Тем не менее, треть своего 6-минутного обзора он посвящает тому, какая в игре плохая графика, дистанция прорисовки и дешевые анимации. А вот о боевке рассказывает за 5 секунд. Еще одна спорная вещь это боевая. Ну, Бадан появился. Ну, вообще, на самом деле, конечно, да. Реально. Длинный формат на ютубе это какая-то ловушка, то есть ютуб иногда тебе подкидывает каких-то, ну вот как здесь, например, вот кто тот миллион человек, которые смотрели 5 часов про Сонника, типа, миллион человек не знает, кто такой Сонник, но ютуб всем начал пихать этот обзор и все его посмотрели, ну не все, но многие. Но это реально, это ловушка. И в итоге на долгосроке, как я вижу, все-таки, несмотря на все попытки ютуба уйти в сериус бизнес, на долгосроке выигрывает короткий контент, потому что короткий контент куда проще делать потоком, а YouTube очень уважает поток, и в итоге, типа, ты, ты сделал там 15-6 минутных обзоров на плохую игру, у тебя, типа, там 5 стрельнули, 10 нет, ну и похуй нахуй. Вот. Ты будешь 2 месяца, 2 месяца сидеть делать 5-часовой разбор, и его посмотрит никто. Надеюсь, Соник выпустит ответ на 5 минут, и ему в ответ опять 5 часов цитаты из государства. Да. Получается так, кот. Трансфоб. Надеюсь, ролики Либри совсем перестанут собирать, он идет в музыку. Было бы очень круто услышать коллап вокально-инструментального ансамбля Синий Заяц и рок и группы Константина Сапрыкина в жанре русский рок. Система. По сути, это бюджетная версия боевки из Dark Souls. Она сносная, конечно, но все же местами вызывает боль. Ну, Ра, моя любимая часть любого срача. Автор садится в геймерскую позу и начинает разбирать аргументацию. Пойду за своим костюмом в думающей аудитории. Это все, что я могу сказать про боевку, не матерясь. Что ж, исчерпывающая аналитика ключевой механики в игре. Сносная, но местами вызывает боль. Достойно великого игрового обзорчика, я считаю. Другой пример обзор GTA 4. Однажды Соник Хименгоевич поспорил, что напишет самый короткий анализ геймплея GTA 4, способный растрогать любого. Он выиграл спор, написав: С точки зрения геймплея, GTA 4 это урезанный сан Андреас. Здесь меньше оружия, меньше транспорта и меньше возможностей. Ну, типа частично правда. Вот вы смеетесь? А это не рофл, это буквально вся аналитика ключевых механик. Езды и стрельбы в GTA 4 от Соника. Зато рекламе на радио и возможности набухаться он удивил больше минуты 8-минутного обзора. Ну а третий плюс это шикарное радио. Я сейчас говорю не про музыку, а про рекламу. Я серьезно, вот пример. И такой рекламы там много. Я могу слушать... Вот тоже как бы какой-то self газлайт Короче, из-за того, что GTA 4 вышла тогда, когда в СЖ уже кое-какие технологии были. Вот. Ну и потому что она вышла в основном на консолях, потому что даже когда она вышла на компе, она там ни у кого не шла. Короче, принято считать, что именно в четверке появились все эти приколы gta -шные. Но они в четверке стали просто больше. Ну, типа, что вер... эти сайты привязанные, ну, типа, игровые сайты в реальном интернете. Что радио с рекламой. Они были не то, что там с Андреас, они были с самой первой GTA. Но это потому, что у нас в первую GTA либо не играли, либо если играли, то в клубе э, без колонок. Либо там э, дома с колонками, но в пиратскую версию, где радио вырезано. Поэтому об этом неизвестно. Но типа реально рок-стары проявили здесь какую-то просто невероятную стойкость. И фейковые диджеи и фейковые рекламы в перерывах с лицензированными треками были еще в самой-самой первой GTA. Которая типа там про, про то, как ты гоняешь на машинках с видом сверху, давишь людей, зарабатываешь очки. Это весь день. Кстати, в игре еще очень весело напиваться. Паука. Добрую половину ролика. 
Или вот из недавнего обзор Человека-паука. Добрую половину ролика Соник посвящает полетам на паутине, которые, конечно, являются важной частью игрового процесса, но уж явно не более важной, чем боевка. Однако наш великий обзорщик на добрые 4 минуты растекается мыслью по древу, рассказывая и о плюсах полетов, и о минусах, и даже берет на себя роль великого геймдизайнера и учит разработчиков, как правильно делать игры. Я бы сделал так, в игре добавил бы две кнопки для перемещения по миру. Одна отвечает за руки паутину, другая за ноги. Таким образом, паркуры полета станут в разы лучше. Герой всегда будет делать то, что ты хочешь. Если ты бегаешь по зданию, стиком показываешь направление, и при этом удерживаешь кнопку ног, то тогда паук будет понимать, что тебе не нужны сейчас полеты, что он по зданию должен бегать и в том направлении, куда ты ему показываешь. А если я захочу полетов, то нажимаю кнопку рук, и перс сразу выпускает паутину. Таким образом, именно игрок будет решать, что и как будет делать персонаж. Ну короче, тупо решил превратить паука в Assassin's Creed Unity. Гений, что сказать. При этом, как вы думаете, сколько в обзоре времени уделено боевой системе? Ноль. Ни слова про драки в обзоре не сказано. Действительно, кому они вообще нужны какая-то левая ненужная механика в пауке? И вы скажите, что можно понять по такого рода обзорам? Человек... Доброе утро, Дэнни. Игравший... Наконец-то кто-то ценит. Игры сделает лишь один вывод, что GTA 4 это симулятор алкаша радиослушателя, а человек-паук какой-то раннер с полетами по городу и сбором коллектаблсов. Иногда Соник не просто игнорирует ключевые вещи в играх, иногда он сводит их значение к шутке или абсурду. Вот, например, тот самый скандальный обзор GTA 5, за который на него вылили ушат помоев. Тут Соник критикует открытый мир GTA 5 за то, что в нем недостаточно взаимодействия. Например, в игре не хватает взаимодействия с миром. В том же Sleeping Dogs можно было помогать людям, если у них, допустим, нет зонтика. Или представьте, что вы увидели женщину, которая селфится прямо на дороге. И что уже можно сделать? Бля, ну реально это гениальный обзор GTA 5. А почему я не могу сделать, как в Saints Row или Sleeping Dogs? GTA 5 плохая игра. Конечно, смотрел так. Не за что, Гонконг. Не за что. Вместо хоть какого-то объяснения, наш обзорщик выставляет смешной, по его мнению, момент из Sleeping Dogs. Вот только о разных возможностях... Блять, он сидит на полном серьезе с помощью фактов и логики, типа, вот опять как кто-то фу фейс, типа, автор, ты чё больной, ты чё не понимаешь, что обзоры так не делают, ты что, ты в смысле, и по, и по твоему что-то из-за того, что в GTA 5 нельзя засунуть женщину в, в, в багажник машины и сбросить в реку, это плохая игра, блин, автор, ты что вообще дебил, ты сумасшедший что? Ли? И взаимодействие с миром в GTA 5 в разы больше, чем в Sleeping Dogs, начиная от интерактивности мира. Ну вот, кстати, нет. Реально, если посмотреть внимательно, то вот именно взаимодействий в GTA 5 мало. Там очень много каких-то деталей, но, как и во всех играх Rockstar, к сожалению, после четвертой GTA, да и начиная с четвертой, это чисто визуальные детали. Именно взаимодействие, типа там... Ну реально, я охуел от того, что... Блять, они в пятерке убрали кнопку паркура, то есть, типа, возможность куда-то зацепиться, подтянуться и залезть. Типа, это было в четверке, это убрали в пятерке. Как бы понерфили физон, э, понерфили, ну, физон и тачек, и, и тел. И, то есть, ну, реально, как бы, карта большая, сразу открытая, так а что на ней делать? И самое главное, как бы, с полицией тоже гоняться нельзя. То есть, главный элемент сэндбокса GTA — гонки с полицией. Как бы только теперь полиция тебя ваншотит. Поэтому, как бы, удачи, бро. <гонок>, Гонок не будет. Но зато можно, да, типа, там, смотреть, сколько там всего невизуального придумали. Там, что, блядь, электротачка, она не может загореться. Там, типа, и что в бензиновой тачке ты можешь ее поджечь, а потом потушить. Короче, ну, вот просто эти аутичные мега-гипердетали, которые интересно смотреть, во, ну, типа, в подборках на Ютубе. Но как бы по факту они при игре погоды не делают вообще. По факту это все равно пустая карта, на которой как бы ни хера нету. Даже если бы что-то и было, ну типа, ну что там делать? Ну паркур на мотоциклах. В принципе, единственное, наверное, что-то вот такое веселое, это на моцике можно всякие трюки крутить, типа там, летать по городу даже без щитов. А в остальном, типа, что в пятерке делать? Счастливый Цукин. У тебя футболка так сливается с цветом кожи, что кажется, будто у тебя принт на груди набит. Да. Но настолько люблю, типа... Тёртловс. Тинейдж Нинджа Мьютант Туртлс, что набил себе прямо на груди. типа. Не забуду черепашек родных. Вот. Заканчивая разными занятиями и развлечениями. Но зачем что-то объяснять и доказать? Ну и в этом плане, что Sleeping Dogs прикольно пошли, то есть они развивали урукопашку и вот сделали прикол с закидыванием в багажник, что Saints Row, то есть ну, реально GTA осознанно свернула. 
в другую сторону, и эта сторона, к сожалению, кинцо. И, конечно, ну, торжество этого всего — это второй РДР. Когда у тебя игры нету, есть просто, типа, очень много сделанных вручную анимаций и диалогов, и записок, и пасхалок, и возможностей, но все эти возможности — это посмотреть на медленную анимацию. если можно просто свести все к шутке. Кстати, насчет ЕИ. Он тупой, как и в любой другой игре. Хотя полицейские ведут себя как в реальности. Вот, кстати, тоже, да, реально есть... Ну, Соник высказывает легитимные претензии просто в формате шутки, но да, реально ИИ в пятой GTA реально поехавший... Потому что там что копы, что простые люди, ты просто типа стоишь рядом с ними, и они на ровном месте начинают на тебя агриться и на тебя нападать. То же самое, вместо того, чтобы подробно раскрыть тему тупого... Нет, б... ну нет, Андрей. Ну типа я в GTA, в GTA 4 я ну, время от времени поигрывал, и как бы я... РДР я один раз прошел в 2010 году, и все. GTA 4 как бы она куда больше присутствует в моей жизни. То есть понятно, что у нее тоже есть свои минусы. Как бы это неграненный алмаз. Ну, просто его решили не огранять и, типа, и взяли, и сделали пластиковую, типа, такую фейковую эту брелюшку и решили дальше работать с ней. То есть, нет, GTA 4, понятно, что это не 10 из 10, хотя и Тоха столько поставил, но на тот момент это казалось реально как 10 из 10. То есть, это игра прорыв, это очень визионерская игра, но вот форму нужно было очень сильно дорабатывать, в итоге, типа, нихуя дорабатывать не стали. Счастливый кот. Пока он рассказывал, какой Соник девственник и не умеет общаться с женщинами, было круто. И про ЧСВ было прикольно, и про Хуисоса Друзея. А потом ну прям такое. 8 часов разбора девственности Либры были гораздо веселее. Ну да, но просто важно понимать, что 8 часов разбора девственности Либры были уже как финальным выстрелом. Типа как, даже не то что выстрелом, а как сбросом ядерных этих бомб атомных после долгой кровопролитной лорной войны. А здесь просто без объявления вообще войны, просто типа хуяк 5 часов разбора. И Соник просто делает вброс и сводит все к одной нелепой ситуации. Но Секиро мне эмоционально больно. Это игра, которой я быстро уставал. Ведь по сути мы делаем три вещи в этой игре. Мы исследуем не особо интересные локации. Мы деремся с боссами. И мы деремся с мини-боссами. И это все. Если честно, то я считаю, что это не особо хорошо. А тут уже идет сведение темы не к шутке, а к абсурду. Потому что видите ли в Секиро игре про боевку и исследование локаций слишком много драк и исследование локаций. Видимо, Сонику не хватило геймплейного разнообразия, не завезли полетов на истребителей и пятихантинг в стиле квеста из 90-х. Но это так мои предположения. Ведь сам Соник раскрывать тему не собирается и просто говорит, я считаю, что это не особо хорошо. Ну, раз ты так считаешь, значит определенно так оно и есть. Еще одна уникальная особенность Соника — критиковать то, чего он не понимает. Давайте будем честны, наш гений не самый эрудированный и интеллектуально подкованный молодой человек. И правда, нельзя же быть бесподобным во всем. Поэтому часто в играх Соник чего-то не понимает. И это нормально, надо просто сказать, вот этого момента я не понял, возможно мне опыта или знаний не хватило. Поправьте меня в комментариях, если я не прав. Вместо этого Соник будет с уверенностью и упрямством барана утверждать, что момент в игре тупой, нелогичный и непроработанный. Вот, например, вывод Соника по игре Control. Сюжет игры странный и перегружен ненужными вещами, но в то же время в игре очень приятный геймплей. Я прошел игру где-то за 15 часов и не жалею, что потратил на нее свое время. Но все же скажу так, в контроле есть много вещей, которые выглядят круто, но в то же время в них нет особой логики. По сути, эти слова полностью характеризуют данный проект. Круто, но без особой логики. Ну, вы поняли, да? Сюжет, наполненный огромным количеством психологизма и философии, с отсылками. Блять, психологизм... Ну, Сонник хотя бы сказал честно, как оно и есть. Как бы, ну, что-то происходит, ну, что происходит? Хуй пойми. А этот начал психологизм, ёпта. Да, блять. Опять Сэм Лей какую-то хуйни на графоманил, и все. Что у меня за уведомление сыплются? Немного лора автора этого разбора. Мужичок за 30 с женой. Ну, типа, реально, современные все игры Ремеди — это переусложнение ради переусложнения. То есть сюжеты даже близко не настолько сложные, как их пытаются подать, просто, типа, тебя путают и вводят в заблуждение. И... К Юнгу, Фрейду, Ницше не имеет никакой логики, так сказал... Где в контроле отсылки к Юнду, Юнгу, Фрейду, Ницше? Или там где-то просто замоделенные книжки их стоят на полке? Или просто фамилию упоминаются в записи? Типа, что, блядь? Великий философ современности Соник. Окей, так и запишем. Ты еще не видел обзор на Биошок от автора видоса? Уровень пердертости там запредельный. Или вот еще пример. О, я верю. Реально вот прямо такой. 
Он знаете, кого напоминает? Ну, немного Тесфана, может быть. Или Либру. Именно первый видос Либры в Лорной войне, когда, типа, такой, типа... Благородный житель интернета встретил крестьян и пытается объяснить им, что они как бы лохи все и как бы нихуя не понимают. А вот он как бы настоящий джентльмен-геймер, вот, как бы меледи. Вот, you have to have pretty high IQ to understand control. Вот, и вот это вот все. То есть, все. Дорогуша, ты что, планировал с насколько вот так вот понять сюжет контрола? С его отсылками к Фрейду, Юнгу и Ницше? Очень самонадеянно с твоей стороны, очень самонадеянно. Из обзора Far Cry 4. Еще один абсолютный минус в игре это диалоги. Не знаю, кто их писал, но это реально плохо. Например, я должен признаться, Джай, я боюсь зла. Не того зла, что несут себе люди, с ним легко справиться. Нет, я боюсь того зла, что таится во мне. И созовет он друзей, соседей, и скажет он, порадуйтесь вместе со мной, ибо я нашел потерянную овцу. What? What the fuck? И практически все диалоги такие. То есть... Ну, да. Да, в третьей части тоже было много безумных персов. Но, блин, диалоги имели смысл. Были какие-то рассуждения. А в четвертой части просто какая-то чушь. Данный персонаж является религиозным сумасшедшим фанатиком, поэтому постоянно говорит цитатами из Библии. Даже выдавая обычное задание главному герою, он использует слова из Евангелия. Это такая фишка героя, но Соник этого не выкупает и называет диалоги с ним плохой работой сценариста. А вот еще пример из обзора Immortal Phoenix Ryzen. А потом нам рассказывает про то, как Фредди родилась. Ну, я думаю, тут Соник просто не самым лучшим образом сформулировал. Тут еще просто озвучка какая-то ебаная. Именно русская. И в итоге это звучит как какой-то персонаж из какого-то очень страшного кино. То есть, ну, не, не создается атмосферы религиозного поехавшего шиза. У тебя скорее какой-то дурачок кривляется на экране, но это, возможно, к локализаторам вопросы. Типа из морской пены. Но Прометей намекает, как все было на самом деле. О, не могу больше, Зевс. Гея соврала тебе о том, как родилась Афродита. Тогда расскажи мне, как все было. Кронос. В схватке. Прямо серпом отрезал. Ну типа ему отрезали, ну вы понимаете. А пена, это не совсем пена. Ты больной, Прометей! Вот только по большому счету это вообще не шутка. Афродита буквально появилась из спермы, вытекшей в океан из отрезанного члена Кронуса. Так в мифах Древней Греции и написано. Но Соник контекста не знает, поэтому считает, что это Юбисов Квебек такие тупые шутки придумывает. Игра даже не для меньшинств, ибо тут про них и шутки. У них даже ребенок был. Да ну, мальчик, девочка. Нет. Да, ясно. Не бинарный ребенок. Похоже, кого-то скоро уволят из Юбисов. И опять Соник не выкупает мифологической отсылки. Почему уволят? Соник воюет не в ту сторону. И у Афродиты и Гермеса буквально родился небинарный ребенок, которого назвали в честь матери и отца одновременно. Блять, тогда слов таких не было. Небинарный ребенок. На гермафродитом. Но самый смешной и показательный пример упорного непризнавания своей глупости это ситуация с мнением. Гермафродит это не, ра... не равно не бинарный. Соника про Red Dead Redemption 2. Когда RDR 2 только вышла, и Соник ее прошел, он сразу же запилил обзор, где высказывался об игре сдержанно. Гов... Бля, нормас. Вообще, конечно, надо при... брать пример Соника. 12 минут 45 секунд превью. С самого начала у меня был какой-то план, я его придерживался. Red Dead Redemption 2 плохая игра. 316 тысяч просмотров. Нормально. Говорил, что в ней много хорошего, но также много и плохих вещей. Например, он говорил, что в игре плохой геймдизайн. Например, что в игре нету игры. Потому что в первой половине игры ничего не происходит, и игра... А во второй тоже тоже не особо что-то происходит. Скучно. Потому что много ненужных механик, таких как рыбалка, охота и так далее. И еще потому, что на карте нет значков. Сложно ориентироваться, и хрен найдешь квесты. Но все же... Ну вот кроме значков, совсем согласен. Расскажу про самую большую проблему истории RDR2. Она заключается в том, что сюжет в начале очень странный. По сути, несколько глав ничего не происходит. Это просто какие-то рандомные миссии. И получается, что больше 10 часов прохождения ты занимаешься непонятной фигней. Тебе приходится заниматься ерундой постоянно. Прими ванну, корми лошадь, почисти лошадь, покорми Артура, поработай в лагере, чтобы повысить карму и так далее. И опять, этим нужно заниматься постоянно. И на... Ну, типа, опять-таки, Сонник не самым лучшим образом это формулирует, но он прав. Типа, братья Хаузеры разнюхали своего пердежа, решили, что они делают просто какой-то... Магнум опус, великую игру о великой эпохе, и поэтому вот ты настолько, блядь, проникнешься их охуенной историей, что экспозиция, где реально почти ничего не происходит, это, типа, почти 10 часов. Ну, типа, по замыслу ты должен, типа, жестко там ролплеить, блядь, со всеми пиздеть в лагере, читать записки, проникаться тем, какие они все братва, чтобы потом оценить, как все потом пойдет по пизде, ну, как бы, блядь можно получить разные... Да, потому что мне нереально просто про ластуху 12 минут видос и типа все. 
Тема закрыта, ребята. Где видос полстухи? Да вот он. В, в игре есть свои плюсы, а также свои минусы. Диалоги написаны очень плохо. Постельная сцена забавная. Игра, ну не знаю, на любителя. Мне не очень. Здравствуй, Кипа. Трафок навыкам героя и его лошади. Та же система кармы тоже бесполезная. Также в игре очень странный подход к открытому миру. Игра будто не хочет, чтобы ты прошел ее полностью. Поэтому на карте почти ничего нет. Ты случайно должен найти доп. задания, какие-то локации и так далее. Если честно, это не особо удобно. Также Соник захейтил сюжет RDR2. Назвал Артура Моргана персонажем, за которого... Так... Осторожно, спойлеры. Думаю, многие не поняли мои претензии к концовке RDR2, поэтому должен все объяснить. Суть в том, что больше половины игры проходится на ура, но потом мы узнаем, что главный герой болен, и это рушит все, как с точки зрения геймплея, так и с точки зрения сюжета. Геймплей. Артур болен туберкулезом, он медленно умирает прямо у нас на глазах, и играть за такого персонажа просто не хочется. Он во время бега прямо хрипит и стонет из-за боли, болезнь влияет на статы перса и все идет к черту. Теряется смысл и мотивация что-то делать, зачем мне выполнять какие-то квесты охотников, зачем прокачивать героя, зачем мне что-то делать, если герой все равно умрет. Ну, кстати, тут да, то есть... Это был довольно смелый мув со стороны рок-старов, но они в целом как будто бы не особо хорошо продумали всю эту тематику, типа, а зачем дрочить вот все вот эти вот миллион дополнительных заданий, которые, ну, типа, не то чтобы особо веселые, то есть, ну, ну зачем мне симулятор рыбалки? Типа, ну, я не, не ловил рыбу, я не охотился там никого, ну, типа, это не особо интересно. Но при этом, если ты пытаешься отыгрывать прям бандоса, обносить там магазины, грабить людей, поезда, то игра в стиле GTA 5 начинает очень быстро бить тебе по ладоням, спавнить тебе копов из ниоткуда, блядь, целой этой. Вот, потому что нет, блядь, у нас как бы история о том, как Артур все-таки переставал быть бандитом, поэтому никаких тебе веселых механик грабежа. Вот. Хотя даже в первой части это было более прикольно сделано, то есть ты мог загеноцидить целый город, например, в первой части он там реально несколько, по-моему, игровых даже недель будет стоять абсолютно пустым, и только потом там типа резнутся люди. А во второй, как бы там реально просто шаг влево, шаг вправо, гейм овер. Типа ты должен смотреть кинцо, нажимать X, смотреть длинную анимацию и типа и проникаться историей. Сюжет. На ГГ больно смотреть, у нее красные глаза, бледная кожа, он больше мертвый, чем живой. Как после этого воспринимать некоторые квесты? Герой прям разваливается, я прохожу миссию, где всякие смешнявки. Но больше всего бесит концовка и слив героя. Только представьте, вы проходите игру, привыкаете к герою, его история — это главный мотиватор для прохождения сюжета. Вы столько пережили вместе, а потом перс исчезает из экрана до другого ГГ. Чё за бред? Сразу видно, кто у нас ПК господин в первую часть не играл. Ок, вы его убили, но зачем мне новый герой? Чтобы ты играл дальше. Можно же было играть дальше за Артура, объяснить это тем, что он все квесты и антиквесты сделал перед смертью. То есть простая игровая условность. Я не хочу играть за Джона. И не то, что он плохой, просто это игра Артура Моргана. И либо вы рассказываете его историю, либо нет. «12 минут про ластуху норм идея, можно сделать еще лучше, пусть 6 из 12 минут занимает трек МС Блэк Хока». Да автор, ты, ты что, дебил? RDR2 хорошая игра, она мне очень нравится, автор, ты что, не знаешь греческих мифов, ты дебил, выпей яду. Он буквально описывает мое состояние в рядей. Ну да, кстати, в киберпанке похожий, э, как это называют, пердежные видеоэссеисты, лудонарративный диссонанс, когда у тебя э, геймплей позволяет устраивать анал-карнавал и даже, в принципе, награждает тебя за устраивание анал-карнавала всякими типа, дропом лута, а по сюжету у вас серьез бизнес и, типа, вообще все очень грустно. Ну, в целом, типа, реально очень странно мне до сих пор, что... Как будто бы самая слабая часть киберпанка это именно атмосфера, потому что, несмотря на все какие-то эти внешние атрибуты, ну, типа, никакого киберпанка не ощущается вообще. То есть это просто какой-то, блядь, город из GTA 5 в будущем, где все весело, светит солнце, нал карнавал и, типа, летучие машины и киберпроститутки. Никакой дистопии, никакого хай-тек лоу-лайфа вообще не, не видно, типа, и не ощущается.
опоздал на стрим. Но Спасибо. год ноты под кино это было сделано на полчаса как степ. Но король Даунстрака него не выкупил и запостил себе на стену. Ну-ка. Окей, okay, это попозже будет, спасибо, как раз сегодня был Фред на стриме. Неприятно играть, а эпилог за Джона Марстона лишним. За все это абсолютно справедливо в комментариях Сонику написали, что он в игре не разобрался. Замыслы и сюжеты RDR 2 он не понял. И поклонники RDR начали... Ой, ты идите нахуй. Типа, что понимать? Что понимать? В игре топовая охота, жаль, ордера нет магического копья. Типа, что понимать? РДР любит пенсионеры, те, кто не хотят играть в игры, те, кто хотят, типа, симулятор какой-то рыбалки. Ну, то есть, это реально это кинцо, абсолютнейшее кинцо игра, где есть, типа, супер-мемный скрин, гейм-овер, ты сел не на ту лошадь, это реальный экран гейм в игре. Я словил другой гейм но примерно такой же, как, когда, типа, гейм ты отошел от сюжетного перса на 3 метра, потому что я подошел как раз к своей лошади, чтобы взять другое оружие, потому что игра... Постоянно, блядь, какого-то хуя Твое выбранное тобой оружие Тебе меняет на какой-то кал Вот Поэтому ты подходишь к лошади Взять нормальные пушки, гейм овер, блядь Ты отошел слишком далеко от говорящей головы Ты что, дурачок, ты же все диалоги пропустишь Она же все игра о том, как ты скачешь Куда-то слушаешь экспозицию, идешь куда-то Слушаешь экспозицию, убиваешь трех бомжей Которые убьются без проблем с любого Оружия, поэтому в принципе, апгрейдить пушки, там, искать новые пушки, чистить их, никакого особого смысла нету. Они все одинаковые, они все одинаково работают. Типа, ну, реально, в RDR 2 почти нет игры. То есть это кинцо кинца. Объяснять нашему гению, в чем смысл игры. Однако от этого у Соника знатно так пригорело. Он назвал фанатов Rockstar токсичными и надменными. Мол, они считают тебя умнее всех, только они способны понять игры Rockstar. А если кто-то критикует их любимые игры, значит человек не понял гениальные задумки разработчиков. Но великому Сонику ничего объяснять не надо, он сам прошел игру и все прекрасно понял. А ну, вот... кстати, это легитимная позиция. Ну, типа, а чё? Если тебе нужно для того, чтобы понять игру, еще, не знаю, там, навернуть 100 часов интервью разрабов, то это чья проблема? Ну, типа, он прошел игру, как бы. Ему не понравилось. Это хотя бы, ну тоже, типа, это хотя бы честное мнение. Потому что, ну, словно игражур бы написал, что, типа, блядь, 10 из 10, 12 из 10 на кончиках пальцев. И как бы, ну, а Соник хотя бы свое мнение высказал. Здравствуй, Никорон. Ну так, жопа пока не хлюпают. Просто аутичные споры. Потом через два года на канале Соника выходит ролик. Я понял Red Dead Redemption 2. 318 тысяч просмотров, так что Соник как будто бы что-то понимает в этой жизни. Бля, ну это нормальная многоходовочка. Ну вряд ли это была многоходовочка, ну типа, ну чё? Соник прошел RDR 2 второй раз и наконец-то понял, что играть в эту игру надо не как в Ассасина или Ведьмака. Не надо нестись по квестовым маркерам, надо изучать мир не торопясь. Заниматься активностями не для того, чтобы закрыть их и получить награду, а для того, чтобы получить удовольствие от самого процесса. Так а... Блять, а что если я в игре про бандитов и Дикий Запад хочу получать удовольствие от бандитов и, Дикий За... и Дикого Запада, а не от, а не от рыбалки? А не от поиска какого-то легендарного карася? Ну, типа, реально это, блядь, стало каким-то мемом. То есть, э... как будто бы братья Хаузеры перечитали положительных отзывов в Сан-Андреасе о том, что, типа, какие крутые, прикольные есть сайт-активности, и решили, что теперь, как бы, в принципе... Это самое главное, что есть в игре, поэтому... Поэтому вот вам, типа, аутично, адски смоделированная какая-то охота, какая-то рыбалка, какая-то хуйня, какая-то малафья. Как бы, блядь, а можно мне ограблений пиздатых? И возможностью, например, самому ими заниматься, какие-то ограбления делать, а не по сюжету два с половиной, которые каждый раз, естественно, проваливаются. Палки или охоты. И проходя игру таким образом, Соник проникся главным героем. Жился в его шкуру, и теперь играть за Артура ему было уже не так неприятно. И все бы ничего. Но говорил Соник в этом ролике так, будто никто, кроме него, не понял RDR2. И вот сейчас великий учитель научит дурачков, как правильно играть в игру. Дайте RDR2 вести вас. Видишь, дом вдалеке. Это визуальный маркер. Иди туда. Может, найдешь какой-то мелкий квест. Не надо лутать все подряд. Его делать это медленно, и это бесит. Лутать сундуки реально нужны вещи, потому что тебе и так все хватает. Не надо пытаться охватить игру всю и сразу. Типа надо пойти все блок, потом все собрать, после чего уже взяться за сюжет, как многие делают. Игра хочет, чтобы ты забыл про статистику. Просто играй, как получится. Иди к миссии, случайно находить контент по дороге. Не нужно спешить качать героя лошади лагерь. Не нужно постоянно пытаться со всеми общаться в надежде, что будет какой-то секретный диалог. Это очень быстро надоедает. Просто видишь прикольную сценку, посмотри. Ну вот, кстати, это неправда. Я общался вот тоже. Так же себя вел. В итоге я проебал, мне кажется, большую часть диалогов в лагере. Потому что, как бы, ну, по ходу там нужно прям часто в него приходить в разные времена и именно со всеми начинать диалог. 
У меня в итоге, ну, типа, очень мало инкаунтеров в лагере было, но, в принципе, я не особо и жалею. Нет, в Андреасе, ну, типа, настоящий скачок сайт-контента был именно в Саньке, и, типа, в четверке было его меньше, все жаловались, и вот они как будто бы решили восполнить. Естественно, под данным роликом было много комментариев в стиле «Мы это давно поняли, мы тебе об этом говорили» и все в таком духе. От чего у гения снова пригорело, и он опять разразился гневным постом на тему того, какой же все-таки такси. Фанаты РДР2, наконец-то и Бедрочер поиграл в нормальные игры. Ролик стоило лучше назвать говноед, наконец-то поиграл в хорошую игру. Чел с Юбисофтом головного мозга смог наконец-то понять шедевр. Компетентные обзорщики еще 4 года назад об этом говорили. Я лично все понял. Прикол в том, чтобы жить в игре как бандит, ковбой, просто обычный человек. Именно живы в игре, как ты проживаешь каждый день, это все. Бля, ну в RDR2 не нужно ходить на работу и ездить на машине с водителем. Это реальные комменты, какие же фанатики игры надменные, будто они клуб элиты. Ну, на самом деле очень легко приосаниться на фоне фаната от Сосинов, типа тут уж фанат почти любой другой игры будет элитарием. Надменные, будто они клуб элиты, которые наслаждаются шедевром все эти годы. А Плепс только сейчас доходит до гениальности этого произведения, хотя гениальным я его не назвал. И раньше я тоже говорил, что игра хорошая, просто у меня были проблемы с несвязанным рандомным контентом. Здравствуй, Дмитрий. Ну, не знаю, Панкейкс, попробуй сам. Но как бы проблема, в чем, блядь, главная... Концептуально главная проблема, что первого, что второго РДР это не вестерн, это пост-вестерн. Типа, братья Хаузеры угорели по постмодернизму, и поэтому, что первый, что второй РДР это деконструкция и вестерна, то есть там основная тема, что Дикий Запад умирает, цивилизация его убивает. Плюс туда они еще больше современные постмодернщины, особенно во вторую часть накинули. То есть, типа, в том-то и проблема, блядь, что это не... Типа, вот РДРу было бы круто первому РДРу выйти не первым, а типа частью третьей, там, или четвертой, чтобы до этого была, ну, хотя бы одна большая игра, вот то же самое, только реально вестерн. Типа, без деконструкции, без слома ожиданий, без социального комментария, а просто, блядь, вестерн, блядь, бандиты, ковбои, индейцы ищут золото, скачут на, блядь, лошадях, пытаются заработать денег, это вся их мотивация, типа, вот, вот хотя бы одну такую игру, чтобы уже после этого начать делать все свои постмодерновые штуки, но, к сожалению, ну, типа, технически один такой РДР есть, который, The Red Redolver, который револьвер, но это вообще как бы другое, реально, другое, вот, короче, как Call of Juarez, только вот чтобы от рок старов. Чтобы ты просто, блядь, вот как старая GTA, чтобы ты просто был бандитом там или ковбоем, или сам выбирал кем быть. Ты просто скакал нахуй на лошади, там грабил банк, не знаю, искал сокровища в шахте. Вот это вот все, участвовал в дуэлях. Как бы и после этого можно было бы уже это обыгрывать. Но нет, проблема РДР, что... Они с самого начала начали, типа, а вы, а вы думали, это будет GTA на Диком Западе, а это на самом деле, блядь, по переосмысление Дикого Запада и комментарии о том, что он умирает. И высмеивание его. Ну, Заган это вообще другое, ну, кому? Ну, сравните просто масштаб, какой Заган и какой РТР. Типа, Заган это постгеновая игра. Вот, поэтому как бы... Ну и особенно этого не хватает из-за того, что они, по сути, заредконили немножко первую часть во второй. То есть вот то, как рассказывали про прошлое и про банду в первой части, вообще мало совпадает с тем, что показали во второй, как жила их банда. То есть там была куда более, более мрачная картинка изначально. Ну а по канону дач, напоминаю, в первой части, как всегда, типа, пика, господа, в первую часть не играли. Короче, по канону, в первой части, Дач, встречаясь с Марстоном, по-моему, первый раз лицом к лицу, ну и сюжет первой части, что Джон охотится за выжившими членами банды, ну и типа за, лично за Датчем. Дач говорит, что жена Марстона, Бигейл, это было, ну типа не говорит ему, как срыв покров, а напоминает, что жена Марстона, Бигейл, была их бандовской шлюхой, с которой не все спали, а Марстон на ней женился. Типа, то есть вот там такое было, как бы, там реально не веселая банда, типа бородячий цирк веселых душевных друзей, которые просто хотят жить хорошо, как во второй части. 
Вот. И тоже, блядь, ебаная проблема, что во второй части они вроде показали предысторию банды. Но, блядь, они показали ее все равно примерно в том же состоянии, в котором, ну, почти в том же, в котором она была в первой части. То есть банда, типа, там, за секунду до того, как все начало разваливаться. А показать, как они реально были просто бандой и просто ездили, и просто делали ебаные ограбления, как бы, ну, нету этого. Да, дач сгорел в конце. ДР2. Вместо того, чтобы сказать, да, парни, вы были правы, а я ошибался, Соник снова обвинил во всем фанатиков игры. Классический Соник обвинит всех вокруг, но никак. Ну, они себя, в том-то и дело, что там они сидят, сидят на двух стульях. Они и ведут себя как уроды, но, опять-таки, типа, в первой части довольно четко проговаривал, что это было еще более мрачно. Вот. То есть там как-то... Какого-то братства, какого-то единения, про него особо и не говорилось даже в первой части. И те персонажи первой части, которые во второй части, ну вот только Бил, он во второй части был мудаком, и в первой он мудак. Хавьер, Хавьер, да, вроде бы Хавьер, который ты в Мексике ловишь, типа он, ну короче, они реально сильно довольно зарядконили сюжет, вот, то есть, ну вот скоро на ПК выйдет, пройдете, сами поймете, о чем я. Когда не признает своей собственной тупости. Бля, Юникорн, ты чё? 40-50 баксов для флешкарика это нормальная цена. Типа, посмотри флешкарики на Фомиком. И снова рубрика «Излюбленные манипуляции Соника». А мимо того, что Соник выдумывает факты из своей головы, чтобы доказать свою правоту, нередко он использует другую манипуляцию с подменой реально существующих фактов. Вот яркий пример. Слушайте, я думаю, трачу не должны исчезнуть, потому что людям это не нужно. Во времена того же второго ассасина очень много людей проходили игры серии до конца, а сюжет того же Origins прошли не так много людей. Многие вообще бросали игру на пологе, потому что это скучно, потому что ты не ассасин, потому что издатель не понимает, что хочет аудитория ассасина. Соник говорит, что истоки прошла лишь треть игроков, а многие вообще бросали игру на ревизии и подкрепляют эту статистику нажгений ачивками Стима. Но только ачивки и Стима вообще никак не отражают реальную статистику прохождения игры. Многие покупают игру на торренте, проходят ее. Ну, это, кстати, неправда отражает. Ну, единственное, что не отражает, явно большая часть игроков все-таки не в стиме, а на консолях, но ну, типа, когда у тебя в стиме по ачивкам только треть игроков прошли пролог, ну, это о чем-то говорит. Самый настоящий киберпанк это новые Deus Ex, Revolution и Mankind Divided. И это я ждал от киберпанка, но в открытом мире. Ну, я пока только Revolution с 2011 года пытаюсь пройти. Ну, конечно, пис-фильтр во все поля. Но тоже, не знаю, типа, не хватает лоу-лайфа. Слишком все, как бы, благополучно. Не хватает вот по-настоящему такого злого, мрачного города, где прям, типа, есть пиздец опасные районы, где ты прямо, ну, ощущаешь, короче, что ресурсов мало, и люди выживают. То есть, я такого в революшене вообще не заметил. Получают удовольствие, а потом покупают игру в Стиме и запускают ее один раз в жизни на 15 минут. Сам так раньше делал, и уверен, многие из вас тоже. И вообще, если судить по ачивкам Стима, то Ведьмак 3 это дрочильня еще похлеще Ассасина, потому что из Белого Сада ушло всего 65% игроков. А до конца игру и вовсе прошла лишь четверть. Ну вот это странно. То, что, мне кажется, видимо, как все-таки больше людей играло на ПК, чем на консолях. Нет, больше играло на ПК, чем в Ассасинов играло на ПК. Ну, хз, ну странно, реально странно. Получается, Ведьмак 3 дрочильня и должен умереть, по логике Соника. На деле, это просто манипуляция. Ну, как не Романта, типа, кл классический, официально одобренный Гибсоном вид киберпанка, это Блейд Раннер первый. Вот Гибсон сказал, вот когда он вышел фильм, что вот, блядь, это именно то, как я это себе представлял. Как бы, ну, где такой... Не, ну, вроде этот, вроде Обзервер, говорят, примерно в таком духе. Но Обзервер, блядь, только я купил Обзервер, как вышел Обзервер, типа, улучшенный. Который тем, кто купил вторую часть, не положен. Поэтому я еще не играл. с подтасовкой фактов. И к подобному приему Соник прибегает очень часто. 
Вот так Соник делает постоянно. Каждый уровень игры разраб растягивают примерно на 20 скучнейших минут. Для разнообразия я решил запустить платформер Ассасина на телефоне, в которой выходили бородатые времена. И разница просто колоссальная. Там и динамика, и разнообразие. Да что ты я? Сами посмотрите. Он разъебал Assassin's Creed Chronicles с помощью Java игр про Ассасина. Ну вот, кстати, да, вот даже в The Longest Journey, в квесте, там такой более лайтовый киберпанк, но все равно он ощущается. То есть там есть неблагополучные районы, там есть нищебродство, которое отлично отражено, именно и бытовое нищебродство. То есть, и при том, это реально там лайтовый киберпанк, то есть все не настолько сгущено, но вот, типа, реально киберпанк, по-моему, абсолютно не работает без ярко выраженного дефицита ресурсов, типа, и сложности жизни. Потому что иначе, ну, реально получается, как Киберпанк 2077, где просто, типа, Кибер Лос Сантос. Где просто все в кайфулю сидят, блядь, там, чирят на крыше по кайфу. Робу рукой колюмбасину затягивают, там, другой рукой трогают робошлюху. Как бы пьют пивас и в целом отлично проводят время. То есть, реально, ну, нужен вот именно вот эта вот гнетущая атмосфера безысходности, нищеобства, смерти цивилизации, смерти природы. Как бы без этого реально киберпанк, ну, мне кажется, в принципе, работать не может. Здравствуй, Сергей. Странная у тебя коллекция. Ну, я бы скорее коробки, наверное, продал на твоем месте. Не, ну и типа, ну Java игра выглядит круто, смотри, на, на орле летаешь, блядь, уворачиваешься от всего, типа, опять, Со, Соник опять прогоняет базу. Правда, компенсируется тем, что Java игры, даже полноценные, даже типа AAA, обычно за сколько там проходится, минут за 20, за 30? Да не в СЖ, ну типа, ну киберпанк, реально, киберпанк по канону киберпанка, он должен быть high-tech, low-life. Emphasis on low-life. Как бы с лоу-лайфом, реально, я не знаю, кстати, почему они не делают лоу-лайф, но... Чистейшая воды манипуляция с подменой фактов. В случае с... Мобильными играми Sonic показывает разные игры с разными уровнями и разными геймплейными механиками. Да еще и приправляет сверху эпичной музыкой, которой в Ява играх априори быть не может. А в случае... Как же он его разоблачает с помощью фактов и логики. Блин, вот ну, ты показываешь, вот аудитория твоя, она подумает, что на Ява играх там игры так и выглядели, и музыка такая играла. Ты вообще, ты, ты, ты думаешь вообще, что ты показываешь, что ты говоришь? Ты там телефон из полифонии, там в принципе музыка так звучать не могла. Ты что ты? ты... С хрониками показывает один и тот же уровень, причем самый мрачный и скучный пещеру из самого начала китайских хроник. Да еще и музыку в настройках специально отключил для пущей убедительности. Давайте я покажу вам, как это делается, только наоборот. Нет, так и пока не поиграл и так. Бля, у Сонника реально не думающая аудитория. Но, кстати, я не удивлюсь, если вот реально если сравнить лоб в лоб, то геймлофтовские, пиксельные, джавовские отсосины в итоге веселее и бодрее, потому что, опять-таки, тогда игры по-другому делали. В них не было доната, в них там не было каких-то там дрочилин, им не нужно было растягивать хронометраж, поэтому... Я не удивлюсь абсолютно, если эти отсосины реально куда лучше, чем Assassin's Creed Chronicles. Так, не спылили мне ЦК. Это справедливости ради, в принципе, Хрониклс, особенно на этих футажах, выглядит не так уж и плохо. Да, хай-тек, хай-кек, лоу-лол и лоу-чебуре. Но самое интересное я оставил. 
Первый Cassin на Java был классный пиксельный кинематографичный игрой для своей системы. Да, то, тоже мимо меня полностью прошли высокоуровневые Java игры, потому что они выходили, ну, типа, уже тогда, когда я на мобиле не играл. У меня там уже, наверное, и PSP была, и DS. Вот, то есть я абсолютно даже и не следил, но да, уже по современным виде эссе, оказывается, к концу своего существования пиксельные Java игры реально достигли какого-то своего типа типа триплея и там был крутой говорят God of War реально с прикольной боевкой хороший ведьмак вот говорят ассасины хорошие короче нормас на десерт однажды один мудрец сказал это не совсем круто когда да. привет YouTube с вами Лайн сегодня с помощью фактов и логики мы будем разъебывать тамплиерскую мразь из паблика типичный тамплиер Определенные плохие аспекты некоторых игр оцениваются по-разному, потому что получается лицемерие. Хотя на самом деле в данном плане эти игры равны. Или все же... Некоторые равнее других. Так вот как это называется. Лицемерие. Что же, я могу только поздравить тебя, Соник, ведь ты сам себе вынес приговор. Дальше. Я мог бы вообще ничего не говорить и просто поставить нарезку тейков Соника из разных роликов, и это было бы красноречивее любых слов. Ну уж простите, я не могу себе отказать в язвительном комментарии. Вернемся к обзору Секира. Дело в том, что играя во что-то, я постоянно находил какие-то способы перехитрить игру. Например, недавно я запустил Готику 3 и нашел такую фигню. А теперь вернемся к обзору вампира. Второй минус это ЕЕ. Я, конечно, понимаю, что он практически везде тупой, но в вампире все вообще на другом уровне. Бля. Если что, абсолютно... Но между этими играми, типа, 15 лет разницы почти. И как бы и все еще в третьей готике больше масштабы. Абсолютно так же работают враги в Ведьмаке 3. Есть определенная... На Хэллоуин, Серхи. ...область, за которую они выходить не могут. И если встать на границы этой области, то почти любого врага можно убить, а он просто не сможет дойти до тебя. Но именно в Вампире это делает и невероятно тупым, а в других играх норм. Бля, ну, ну на футажах даже это выглядит на Вампире, это просто... На Вампире ты в малипиздрической кишке. Они, они к тебе подходят и в двух шагах разворачиваются. А третья Готика это все-таки Open World. Из 2006 -го года. И даже там это выглядит лучше. А вот обзор синдиката 2017 года. Стелс порадовал. Именно в этой части я его использовал больше всего. А вот ролик про стелс, но уже 2020 года. Механику стелса в синдикате максимально упростили. И я хочу рассказать про три главные вещи, которые мне не нравятся в этом плане. И далее на протяжении трех минут Соник обсирает стелс в синдикате. Вот и весь стелс синдиката. Ты знаешь точное положение каждого врага. Ты можешь использовать крюк, чтобы быстро до него добраться. Бросаешь нож, причем даже не целишься. Игра все делает за тебя. И все. Вот такой стелс. В общем, суть в том, что стелс синдиката напоминает то, что было в Юнити. Но все же между этими механиками есть одна принципиальная разница. Когда ты играешь в Юнити, то ты как будто катаешься на велосипеде. А в синдикате вроде есть тот же самый велосипед, но только у него страховочные колеса. А еще там сиденья нет. Но это уже другой разговор. А -а -а. Так вот, почему в 2017 году этот стелс... Ну, я постримлю Silent Hill 2. Тебя порадовал, и ты использовал его чаще всего. Из-за отсутствия сиденья. Ах ты, маленький развратник. Вот, в обзоре проклятия фараонов, Соник возмущается, что в DLC... Да, в этом была его шутка, бро. В этом и была его шутка. Ты, ты правильно ее понял. Для истоков нет глобального сюжета. После тонны критики в Твиттере и на Reddit... А, стоп, я же забыл, еще ж... Мы же вроде не смотрели или смотрели? Нет, смотрели... Либрариума про велосипед. Я стримил или нет? У меня уже, блядь, провалы в памяти. Ну, вроде, вроде стримил, да? Просто хайлайт не выкладывал. А почему его не выложил? Зимой вроде бы. <свист> Доброе утро, Иван. Ладно. Эм, лоу лайф моментов хватает и в революшене далее по сюжету. И тем банк дивайдит, но по ресурсам так и в киберпук не выживастик. Типа, я правда не понял, а чего ты ждал? А Peace Filter, ну, от э, Human Revolution я ничего не ждал. Я ждал от киберпанка, киберпанка. Типа, ресурсов все еще слишком много, все еще абсолютно не ощущается ограниченность ресурсов. Ну вот просто посмотри, эталон киберпанка, по мнению создателя жанра киберпанка, первого Blade Runner, и типа, вот сравни общую атмосферу и отношение к ресурсам там, и отношение к ресурсам в киберпанке, либо в Human Revolution. Как бы, ну, абсолютно другой уровень владения ресурсом. А Писфильтр буду первым человеком, которому цветокор седьмого поколения нравится. Вторые герзы, третий, Килзон 2 и прочий графон. Но это разные цветокоры, реально разные. 
И... Ну, понятно, что в Human Revolution там спецфильтр, он типа подходит к этой теме с ренессансом, наверное, немножко типа золота, там, не знаю. Ну, на любителя. Ну, как бы я не против. Я просто недоволен тем, что ну, у нас, по факту, по крайней мере, из тех игр, что я играл, киберпанковых, типа киберпанка, который вот прям каноничный, каноничный, как-то его особо нету. Ну, вот, кстати, синдикат 2012 года, вот он довольно близок. Жаль, он пробегается там, блядь, за 3 часа, либо за 4, но вот там есть вот хотя бы вот эта вот показанность социального расслоения, когда два чувака из корпорации приходят, нахуй валят вагон мирника и им насрать. То есть, вот что-то ближе туда. Ну, я же сказал, чего я хочу. Атмосферы фильма Blade Runner. Когда у тебя есть трущобы, которые солнечного сна, сна, господи, света не видят. Когда у тебя в целом экологии пизда, и солнечного света лет нету, либо почти нету. Ну, вот, кстати, такой хай-тек лоу-лайф показан хорошо во вступлении нового чужого, где они на планете, где, типа, вот какая-то отдаленная колония, где люди почти в рабских условиях на мегакорпорацию копытятся. Типа, как бы... Ну, камон, ну, что вы это? Что вы делаете вид, что не понимаете, о чем я говорю? Это очень четкая, как бы выраженная атмосфера, которая в киберпанке, ну, по сути, нету совершенно. Те на словах проговаривают, как все мрачно. По факту, типа, маленькие бизнесы есть, мега здания выглядят не такими уже и мега. Типа, жилье есть, машину, там, мотоцикл купить не проблема, то есть с топливом все нормально. Как бы с едой проблем нету, никто тебя не пытается ограбить из-за дорогого этого. Ну, то есть, с одной стороны, ты встречаешь, да, клинику, где вырезают дорогие импланты, но это, типа, по миссии, а вне миссии у тебя каждый бомж сидит и сыт из роба хуя прямо на улице себе в рот. Как бы, ну, об этом я и говорю. Типа, кочевники эти. Просто, вот, оказывается, есть опция просто не жить в мегагороде, а кочевать. И, как бы, ничего за пределами мегагорода особо плохого не происходит. Никто, там, не знаю, от радиации раком не болеет, потому что зоновому условию пизда. Нет, ты просто можешь быть, выбрать быть добрым, веселым кочевником и просто, типа, ездить со своим веселым бродячим цирком, время от времени воровать старые списанные танки. То есть, ну, как бы... Вот сравните, как выглядела пустыня и мегагород в судье Дредди со Сталлоне. То есть, ну... В целом, как бы, нету ощущения того, что что-то глобально наебнулось. Тебе об этом говорят, что, типа, блядь, пиздец, как плохо жить. Но, по факту, все живут абсолютно как хотят. Как бы, можешь открыть свой бар, можешь быть веселым преступником, который классно, типа, зарабатывает на жизнь, потому что он классный, веселый пацан. Это все веселые приключения, как вот Джей. То есть, типа, можешь быть мамкой Джеки и просто открыть свой бар, и ты классная мамка, никто не пытается его там отжать, либо ограбить, либо типа убить тебя нахуй, потому что ты никто против банд. И если ты под них не ложишься, то типа они тебя просто убьют, никто тебя никогда не найдет. А может быть веселым преступником Джеки, со своей веселой командой веселых грабителей, вы планируете веселые грабления, и, ну блин, один раз что-то идет не так. Из-за сраного этого Дэшона, или как его там звали, ну то есть... Ну, вот когда ты попадаешь в заброшенный этот район, где эти гаитянцы, кибергаитянцы, вот там уже ближе, вот, как бы, потому что любой район, где много гаитянцев, становится, конечно, очень low life. Ну, короче, а в остальном город, ну, типа, это просто веселый, классный, яркий город, все. Ну вот да, надо вот как разрушители со столоны, чтобы они жрали крыс, типа жили в подвале и жрали крыс, и боялись выйти на улицу, потому что там типа 
тоталитаризм адский, их сразу там задианонят, а другие как бы шоковали и жили на роботом, не знаю, летучих подушках, а в итоге у тебя в киберпанке как будто бы весь мир живет по законам игры. И типа каждый NPC — это на самом деле главный герой, который просто выбирает свой рут, и все руты абсолютно одинаково легитимные. То есть ты типа занимаешься чем угодно. Никаких трудностей, там, не знаю, сковывающих себя обязанностей и обстоятельств нету. Ты просто вот хочешь, работаешь в корпорации по кайфу, хочешь, будешь бандитом по кайфу, хочешь, не знаю, ресторанчик открываешь по кайфу. Типа все нормально. Ну, типа, одни уже бедняки с протезами, это уже, ну, такое очень себе. Типа, обычно все-таки, как бы, киберпанк в сторону того, что тело уже не вывозит человеческой экологии пизда, нужны импланты, только импланты дорогие, и поэтому ты там, блядь, из мусора себе собираешь говный имплант, который тебя может убить. Ну, то есть, опять-таки, в миссиях это проскакивает, реально, в киберпанке как будто бы есть шиза, потому что в миссиях тебе показывают все вот эти вот моменты про вырезание из живых людей имплантов. И о том, как там эти робопроститутки, типа, которых подчинивает мужичок у себя. И типа в миссиях это есть, и в записках это есть. Но как-то в мире игры ты этого абсолютно не видишь. И это абсолютно не очевидно. Ну, типа, реально, насколько было бы прикольнее, если бы тебе не просто говорили, как ты поднимаешься из грязи, а если бы ты реально поднимался из грязи. Типа, и, и проходил путь от мира, где ты там, не знаю, блядь, убиваешь крыс и продаешь их в местную бургерную в качестве сайт-квеста. Там, через получение первого импланта, первого нового импланта, там, и этого ты, ты проходишь, там, и наконец-то можешь купить себе машину, переезжаешь, там, типа, из района где никогда не светит солнце, там, в небоскреб и так далее. Ну, то есть, бля, я не знаю, о чем вы со мной спорите, но как бы... Как бы, ну, реально стилистически оно очень-очень неоднородно. То есть у тебя... Ну, опять-таки, из-за того, что игра делалась по частям, и вот эта вот первая миссия, которую первые показали, ее написали одной из самых ранних, у тебя то идут какие-то true киберпанковые миссии, где реально прям типа пиздец, low life. И эти миссии можно там 15 способами решить. Ну, 15, там, 5, 6. А потом у тебя просто начинается веселый анал карнавал. Да, аниме я смотрел. Вот, кстати, в аниме по киберпанку это показано куда лучше. Вот. Чтобы то, точнее понять, о чем я говорю, чтобы было ближе к аниме. Но опять-таки, аниме... Им приходилось уже отталкиваться от готового визуала игры. И реально считаю, что, типа, Night City не подходит это вот солнечный свет. Типа, я не говорю, что его вообще там не должно было быть. Ну вот именно как-то вот эта вот гамма, вот это вот все какое-то желтое, солнечное, типа оно реально как будто бы не подходит. И оно не то, что создает какой-то контраст, возможно, на который они хотели поставить, оно просто скорее не подходит. Но вот именно аниме по киберпанку, вот там это отражено куда лучше. Когда чувак идет в банду, потому что в школе чмырят, потому что он бомж, потому что его мать умирает, потому что, типа, все хуево, они не могут позволить себе квартиру, он идет в банду, и это не заканчивается хэппи ни для кого из участвующих там. И как бы, и они там тоже, скорее всего, все находятся не от хорошей жизни. То есть вот, вот такой вот киберпанк. А в игре это, типа, все просто, блядь, по приколу, потому что это игра, и как бы клево весело. А потом все равно, типа, у тебя в конце прямо right in the fields, хотя до этого всю игру ты весело бегал, веселые приключения. Ну реально, потому что... Потому что киберпанк это как будто бы три разных игры, делавшихся на, ран, на, рав, на разных этапах разработки, сшитые в единую одну большую игру, где постоянно, типа, никогда не знаешь, что будет, но как-то общей стилистики как будто бы не выдержана. Ну, 
Ну вот это ближется к да. То есть, ну, вообще, как бы я говорю, мне очень понравился книжный киберпанк этого Гарри Гаррисона или Азимова. Не, вроде Гаррисона про четыре про будни копа в киберпанке, про четыре э, сезона года, о том, как он там живет, и вот просто типа вот. Когда вода это самый ценный ресурс, когда люди там типа спят, э, целые эти парковки гигантские забитые этими заброшенными тачками, потому что, типа, была дикая автомобилизация Америки, потом, типа, кончились ресурсы, бензина больше нету, поэтому тачки просто стоят, и бомжи, типа, дерутся на ножах за место в тачке, чтобы не замерзнуть на улице, когда они там находят лодку, в которой скапливалась дождевая вода, и это, типа, как найти клад, потому что у них там, типа, 300 литров питьевой воды пресной, которую можно продать, и они начинают ее продавать, естественно, их, блядь, грабят и выгоняют оттуда, то есть реально вот... Киберпанк, когда за базовый ресурс, когда вот, когда там типа от главного героя ушла девушка, потому что нищий коп ушла к богачу, и он был настолько богатый, что она смогла у него типа там чуть ли не впервые в жизни принять настоящий душ. Типа он был настолько богат. Вот такой киберпанк. Не обязательно это делать механиками, но типа вот такую вот атмосферу, вот именно вот такой вот low life, где типа реально базовых ресурсов уже почти не осталось, блядь, экологии пизда, солнечный свет вызывает рак, поэтому если ты не живешь там под фильтром, ты не доживаешь до 40, и вот, вот этого вот, ну как бы, и в киберпанке 2077, но этого нету вообще, то есть, ну, как бы, всем всего хватает, всем нормально, ты можешь просто быть веселым кочевником, веселым бомжом, кем угодно может быть. Просто выбирай, как, в какую веселую банду ты вступишь. К корпоратам, блядь, к бандитам, к кочевникам, к стриткидам, кем угодно. Все по кайфу, все заебись. В дрейде судья Дред хотел отправить бомжа в криокамеру на 10 лет за бродяжничество, но вместо этого бомжа убил огромными дверями. Вполне себе. Вот да, вот типа вот судья Дред, ну, кстати, и который новый, и который со столона, вот там... Очень хорошо выдержано это, но еще, конечно, с нотками абсурда, как в Робокопе. Ну и в Робокопе, кстати, тоже. Но вот в Робокопе как будто бы показано общество, типа, за минуту до наступления того самого киберпанка. То есть вот, типа, как старая Америка, вот насколько она опустилась, и вот какой, и вот совсем скоро она станет вселенной судьи Дреда. Ну, начинал я в киберпанк на релизе. Я набегал, ну, часов, наверное, 7, а потом уже нормально перепрошел на... Не на 2, 0, на полтора. Я его перепрошел, когда, короче, на ген версию выпустили. Так в том-то и дело, что не пост, а пок. Типа, в этом-то и прикол, что цивилизации как бы около пизда, но цивилизации еще есть. Так настоящего злого киберпанка и никто особо и не пытался делать. Типа, в том-то и проблема. Но говорят, что обзорвер это именно он. Но как бы в целом киберпанка очень мало в играх представлено. Ну вот синдикат, олдовые игры синдикат, где ты играешь как бы за отряд кибер... Не кибер, типа, за отряд элитных убийц одной компании, которая воюет с другими компаниями. И типа, гражданские вообще, типа, они абсолютно экспендабл. Вот, типа, синдикат. Но это игра 90-х годов. Там две части или две с половиной было. То есть, реально, к сожалению, киберпанк никто даже особо и не пытался делать. Поэтому на игру, которая называется, блядь, киберпанк, были большие надежды. А в итоге реально получилось, как шутили на форчане, что это, ну, типа, это город из GTA 5. Просто веселый солнечный город, где возможно все. Город возможностей, лол. Кем станешь ты? Да, они просто слишком много тьмы, ребята, понимаете? Слишком много тьмы. Но DLC я еще не играл. Возможно, в DLC, ну, там, типа, реально все происходит в каком-то заброшенном районе. Возможно, в DLC реально лучше. Типа, по трейлерам выглядит действительно ближе к настоящему киберпанку. Все друг друга пытаются подставить, наебать. Это какой-то заброшенный район, там постоянно идет дождь. Как бы вот, да. Так я же про это и говорил, не мракобес, что ближе всего синдикат 2012 -го года. Да, кстати, вот Бомжмен, вот Бомжмен, реально Бомжмен, не ироничный киберпанк. Когда Бомжмен убивает десятки людей за бесплатный чай из пакетика и типа и бич-пакет от, владель... от владельца ларька. Реально Бомжмен. 
Короче, хлюполет хотел бы продолжение Бомжмана. Ну, либо игру про ограбление караванов. Можно совместить, тогда будет 12 из 10. Мухомор кончит прямо в фурсьют. ГБА Геймс Супримаси Адепт, Три Кослы, Два Метроида, Эмблемки Финалочки, Мегаменчики, Зельды Кирби, Вариалэнд, Четыре Сука, Куча Поехавшего Трэша по лицензии, Ёбаные Червяки на Десерт. By the way, Zero Mission, лучший стелс экшен Proof Me Wrong. Не проходил, но да, ГБА реально охуенная платформа. И еще прекал ГБА в том, что она довольно неизученная. Типа на ГБА вышло очень много игр, но если отходить от минимально, типа вот, супер мейнстримовых серий... Эти игры, они, ну, типа, это реально темные воды. И до сих пор люди находят какие-то новые спрятанные, типа, вот, жемчужины, хидден гемы ГБА. Просто потому, что никто в эти игры в свое время как бы не играл. И просто кто-то разбирает ромсет, запускает игру. Это реально какая-то прикольная игра. Абсолютно не поймет кого. Как бы с какими-то уникальными механиками. Либо просто как-то прикольно сделанные. Короче, да, ГБА реально заебок. Ну окей, ЦК. Тоха тоже нахваливал ДЛЦ. Заебали. Ваш Киберпанк 2077 имеет такое же отношение к Киберпанку, как ходячие мертвецы к Апокалипсису. Взяли только сеттинг. Так если бы взяли сеттинг, скорее взяли только название. Но опять-таки, как бы это все-таки по настолке делалось. Возможно, в настолке это норма. Хотя тоже я подозреваю, что все-таки ну, в настолке, наверное, было больше, ну, больше какой-то безнадеги. Типа реально они проебались очень сильно с тем, что ну как-то... Ну, не показаны настоящие нищеброды, не показана какая-то нужда, которая заставляет людей становиться, типа, монстрами в прямом и переносном смысле. Вот в аниме это было показано, вот просто сравните игру и аниме. Ну, понятно, что не будет у нас киберпанка из 80-х, но в игре-то можно? Ладно. Короче, все, все начали спорить о своем. Да надоели уже все сюжеты, как корпорации злые, плохо все сделали. Когда кто-то попытается показать капиталистическую дистопию, получается норм, в принципе, город в какой-то веке радуюсь. Так же, как в Bioshock Infinite, оказывается, что если правыми не мешать, они летающий город построят. Ну, это да, это тоже забавно, что типа... Особенно учитывая, что в «Инфините» в конце коммунисты оказываются такими же мразями, а по факту даже хуже, потому что они вообще ничего не строят, только всех убивают. Как бы «really makes you think», так сказать. А так ли уж плох был летающий город, где нужно было всего лишь один раз кинуть в черного камнем на сцене, и все было бы хорошо. Бля, может быть, оно... Наебнуть коммунистов, вот, превентивно вырезать коммунистов, и, и запретить межрасовые браки, и, блядь, нормальный летающий город был бы вообще по кайфу. Современные интерпретации Кибера — это попытка же домасонов заставить Боба из штата Огайо верить в то, что в таком будущем нет ничего страшного. Огромные корпорации, берущие в оборот э, твой быт — это норма. Когда сидишь, играешь без настолку, без надега ощущается. Без разницы, в какую настолку при этом. Ну, проблема ЦК в том, что, к сожалению, типа реально фэнтези почему-то очень сильно больше нравится людям и мейнстриму. И поэтому по фэнтези вариаций любого медиума Типа в десятке, а то и в сотни раз больше, чем по какому-то сайфаю. Ну, потому что киберпанк можно, в принципе, к сайфаю записать. И вот, в принципе, какого-то сайфая, даже какого-то самого мейнстримового, его, ну, типа, хуй да нихуя. Вот. Особенно в сравнении с фэнтези. И поэтому, как бы, в этом-то и грусть. Ладно бы, у меня там было 50 игр с трушным киберпанком, и вот выходит, типа, польский киберпанк, и он другой. Я же был бы не против, но просто, как бы, киберпанка, и чего, его еще меньше, чем вестернов в видеоиграх. И мне кажется, что, кажется, ну, типа, либо третий РДР будет внезапно настоящим вестерном, а не пост-вестерном. Но я, хотя уже, я ни в чем не удивлюсь. 
Вот. Ну, короче, как будто бы больше вестернов никто уже и делать не будет, потому что, ну, после РДР делать вестерн, ну, камон. Тем более он не так хорошо продается. И вот с Сайфаем то же самое. То есть, типа, Старфилд этот ебаный. Mass Effect сдох. И поэтому как-то, как будто бы никто особо за это уже и не собирается браться. Не, ну что, Инди иногда берутся, вот Обзервер тоже. Надо Обзервера, короче, пройти. Говорят, что Обзервер прям то самое. Делаем выводы. Верти соскучился по Питеру. Хай-тек, лоу-лайф. Ну, хай-тек я в Питере особо не заметил, был просто лоу-лайф. Это было ужасно. Особенно, когда я зимой туда приезжал. Ох, кошмар какой. Хозяй какой-то и жопой проходил киберпанк. У кочевников буквально есть миссия с имплантом от лейками. У тебя буквально первая миссия, как тебе кореш ставит имплант в долг. все видел. Куча бомжей в разных местах лежит и пускает слюни под брейндансами. Глаза разуй. Ну все равно оно не стакуется в единую стилистику. Ну типа, ну, ну, ну нет. Ну типа, ну да. И... Я же говорю, типа в миссиях тебе показывают одно. И в миссиях там и трупы потрошат ради этих... Э, ради... И людей убивают ради брейндансов. И трупы потрошат ради имплантов, но когда ты идешь по городу, абсолютно не ощущается, типа, нету, ну, типа, ну, нету этого. Как бы, ну, у тебя одна миссия с одним имплантом от лейкемии к кочевнику, но, типа, по-хорошему, как обычно в каждом киберпанке, почему объясняются, почему мега-города, потому что за их пределами, типа, жить практически невозможно, и ты там, э, там, в пещерах только, потому что иначе какая-нибудь радиация или какая-нибудь ебака ползает, типа. Но кочевники, в принципе, вот просто по кайфу катаются, и, типа, ну, как бы, лейкемию можно подхватить не только, как бы, ее может подхватить теоретически любой, то есть, ну, не ощущается абсолютно того, что кочевники, я не знаю, типа, они хотели бы, например, жить в городе, но их нахуй убьют на подъездах к нему, потому что их оттуда изгнали, то есть, ну, нету каких-то ставок, как бы, как будто бы ставок реально нету, и просто, ну, вот, где хочешь, там и живешь, тем и занимаешься, то же самое, кореш тебе ставит импланты в долг, на словах Ви проговаривает, что это же ебанутся какие дорогие импланты. В игре вроде как есть целая скрытая линия сюжетная, которую можно саму до нее допереть, либо посмотреть видео видеосе на ютубе, что Виктор это секретный агент Кироши Оптикс, вот, и поэтому у него такие пиздатые импланты. Но это все проговаривается на словах. Ты нигде не ощущаешь, что у тебя супер пиздатые глаза, которых ни у кого нету. Ты не ощущаешь, что э, ты должен ему денег. Он тебе не напоминает про долг. Когда ты ему возвращаешь эти бабки, он говорит, что они ему не нужны. Ты ему возвращаешь, типа, когда хочешь, и это бабки, ну, на тот момент игры, это уже тоже, типа, для тебя копье. И, в принципе, бабки, ну, типа, ты можешь ради прикола купить тачку, а можешь и не покупать, потому что ты можешь спиздить тачку, и это не несет никаких последствий. То есть, типа, нет такого, что, блядь, за тачку... Люди готовы умирать и убивать. И типа, не знаю, угнал одну машину, за тобой пол, полгода будет полиция по всему городу гоняться. Ну, то есть, это все есть на словах, в каких-то записках. Да, вот мне тоже говорили как-то на стриме, что где-то в записках, вроде бы Джеки говорил, что там однажды в жизни ел настоящую курицу, и это было самое счастливое в его жизни. Но это все в записках и на словах, и в лучшем случае в миссиях. В городе у тебя просто какая-то, блядь, Лос-Сантос. Типа, по кайфу идешь, делаешь, что хочешь, насрать. Лежит бомж полностью в киберобвесе, и как бы, ну, и нормально. Короче, жаль, что игра не как жизнь, понял. Бля, нормально, цыка. Удачи тебе в твоей миссии. <laughs> да, надо, чтобы HR было уделено внимание. Но вот реально, куда интереснее это было бы, если бы в долг ты взял не у своего друга, который просто всю игру тебе друг, супер поддерживающий, и помогает тебе в конце отъехать мирно в мир иной. А чтобы ты взял... Как, опять-таки, по законам всех жанров драматургии, типа, чтобы ты взял в долг у последних людей, у которых стоит брать в долг. И чтобы, там, не знаю, если бы ты к третьей, э -э 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 -
третьей четверти игры не отдал им этот долг, реально запускалась миссия, как они приходят и пытаются вырезать нахуй из тебя эти глаза. Ну, то есть, ну, это... Это даже касается не только киберпанка, а любого жанра, ну, просто как-то, ну, можно было бы интереснее это обыграть, ну... Ну, я понимаю, почему в киберпанке, так? Потому что его делали, в, ну, типа, в жутко мацком пиздеце, начиная, там, с нуля три раза. Как бы, ну, в целом, как бы... Ну, это, кстати, касается, там, РДР и GTA 5, то есть, ну, эти же ситуации, ну, как-то, ну, интереснее можно было бы играть. И раньше как-то обыгрывали это интереснее, я не знаю. Ну, типа, ну, ну, просто вот... Это Виктор, он самый добрый человек в мире, он твой лучший друг, поэтому он ставит тебе супер ебанутые крутые импланты в долг, типа... Но он никогда об этом долго не напоминает, когда ты о нем вспоминаешь по сюжету, он говорит, что да и не надо. Когда ты приносишь шум бабки, он говорит, да и не надо мне эти бабки, в принципе. Ты классный чувак, Ви. Типа, живи, кайфуй, блядь. Глаза не хуй, носи, кайфуй. В Мафии 2 ты брал в долгу евреев, думайте. Да, самый главный посыл всего киберпанка то, что Калифорния зло и помойка. Да, это самое. Ну, короче, вы поняли. Друзья, вернемся к э, ассасиношной. В DLC все равно нет никакой современности. Разработчики полностью отказались объяснять, почему мы исследуем именно эту часть памяти байка. Нет ни диалогов, ни даже маленькой записочки. Ничего. И блин, сколько раз объяснять, что современность это важно. Но вот в Одиссее и Ubisoft справились, и DLC продолжает сюжет современности. Вероятно, Sony должен быть этому рад. Ведь он этому рад, правда? Почему я заплатил за игру 120 евро, а потом получил концовку сюжета только почти через год после релиза? Я сейчас серьезно, финал Одиссе вовсе не был на релизе. Нам его дали только в последнем DLC. Почему я не могу получить всю игру сразу? А потом в Альгале он снова будет ныть, что в DLC нет. Ну он потре... Ну, типа, блять, ну это разные претензии. Типа, когда концовка в DLC и выходит через год, это. По-моему, абсолютно легитимная претензия к игре. Вон у пятого МГС концовка была только в коллекционке в артбуке и нормально. И все. Так и не вышло. Глобального сюжета. Ёб твою мать, Соник, тебе вообще можно хоть как-то угодить? Вот в ролике. Вот кстати, реально было бы круто, если бы чуваки, которые сделали игру по терминахтеру и робокопу, сделали по судье Дреду, вот прямо по мрачному судье Дреду 80-х, 90-х. Мне кажется, у них бы получилось просто идеально передать вот именно вот это вот. Хай-тек, лоу-лайф, абсурдность этих вот законов. Про стелс механики Ассасина, Sony говорит, что для двойного убийства важно, чтобы красный контур подсвечивал сразу... Это обдавление Ютуба, Серхи. Теперь, блядь, какого-то хуя Ютуб так выглядит, я не знаю, типа, ну... Причем раньше я думал, что полоска становится розовой, типа, по, по мере приближения к концу видоса, но нет, она сразу становится розовой, типа, вот на кончике. И... Зачем? Обе цели. Также, если перед вами два врага, и вы хотите их убить, то обратите внимание на красный контур. Он показывает, кого стелса равно может убить на данный момент. Так что всегда нужно убедиться в том, что контур есть на обоих стражников. Так легко можно избавиться от чуваков, которые охраняют какие-то двери и входы на локацию. Ведь обычно их именно двое. А вот буквально через две недели в ролике с прохождением на 100% Black Flag а ругает игру за плохой стелс. Виктор берет деньги, но когда ты приносишь ему бабки, он говорит, что ты же больной, может быть, не отдавай их мне. При этом в показанном примере сам же и нарушает правила с контуром на двух. Ну окей. А Cruelty Squad это разве не что-то мультиплеерное? В целях. Ну, кстати, да, около Киберпанк прикольный показан во вселенной Ридика. Ну, там, где они не ударяются в какое-то космическое фэнтези, вот именно когда Ридик это просто Ридик и Зеки, и вот, вот там вот как бы нормас. Тебя наебать пытаются, используют все, и как бы в шахте без солнечного света, и вообще в Зеки. И я провалил стелс, и больше никогда его не использовал, потому что игра очень кривая, и она тупо не понимает, чего ты от него хочешь. У нас тут не принято использовать двойное убийство. Вот Соник упрекает лицемерных игроков в том, что они видят излишнюю толерантность там, где ее нет. И тут мы доходим до игроков, и они тоже хороши. Во-первых, люди стали везде видеть какую-то пропаганду ЛГБТ, даже там, где ее по сути и нет. В игре сильный женский персонаж, все продались невидимые руки феминизма. По сути, есть какая-то паранойя, что везде нам пытаются подсунуть какую-то пропаганду, что естественно не так. А... Ну... Но они напрямую говорят, что буквально везде пытаются подсунуть нам пропаганду, как бы... В этом проблема. Они не затыкаются и постоянно говорят на всяких конференциях люди, которые работают в этих студиях, что типа это буквально то, что они хотят сделать. Потом на стриме с презентацией PlayStation 5 на протяжении полутора часов высмеивает сильных и независимых женщин в разных играх, видя в данной тенденции глобальный мировой сагвар феминисток. Ну наконец-то! Наконец-то игра с женским главным героем! Наконец-то! Это точно игра Sony, да? Это игра Sony. Везде чернокожие, везде женские герои. Это, это точно Sony. В 2020 году это Sony. Я, я... Опять-таки, в защиту Сонника между этими вещами прошли несколько лет, и как бы отрицать стало уже невозможно. Сто процентов вам говорю. Ну, непонятно пока что. Ну, кошка была похожа на женского персонажа, поэтому... 
Круэлти Сквад это имерсив по заветам Deus Ex, а правда еще и антиигра. Что значит антиигра? Поэтому пока что плюсик. Я типа не выбираюсь, во всех играх могут быть женщины главной героини, если, если как бы разработчики сами хотят, но мы, ну, мы ведь понимаем, почему там тут женщины главной героини. Потому что повесточка сегодня у нас такая. А в конце Соники вовсе делает вывод, за который в Толерант. Блять, почему я сделал свои видосы про повестку пять лет назад? А не сейчас, блядь! Почему сейчас всем настолько интересно про повестку, если нихуя не изменилось, блядь? Почему вам просто всем не смотреть мои старые ролики? На Европе его бы сразу отменили. Ну, они не понимают, для кого они делают игры. То есть, большинство людей это, — это мужчины. Доброе утро, Максим. И это белый мужчина. То, то есть, это не расизм. Поймите меня правильно. Просто большинство людей, которые играют в игры, — это белые мужчины. Вот вам, как бы, игры, где 96% всей продукции — это женские персонажи, чернокожие и так далее. Опять же, большинство людей, это, ну, которые играют в игры, — это белые мужчины, и им нравится ассоциировать себя с героем. Соник постоянно упрекает новой части Ассасина в том, что они косят под Ведьмака. Знаете, после показа Вайгала люди начали почти везде говорить о том, насколько игра похожа на Ведьмака. То есть раньше Ubisoft хоть и копировали геймплей, но визуально Ассасин давал нам что-то другое. А сейчас... А это Ассасин, господи, реально... Слушайте, ну это жесть. Типа, я думал, что это были футажи Ведьмака, но потом посмотрел на интерфейс и типа, блядь. Но это реально выглядит прям, прям ведьмаком. Смотришь на все эти футажи, и такое чувство, что ты видишь тот же Велин из Ведьмака 3. Самое главное, многие этому даже рады, что меня, конечно, удивило. Поэтому я бы хотел детально обсудить эту тему, а именно... Ну это реально Велин из Ведьмака 3. Почему плохо, что Ассасин утратил свою идентичность? Но вот когда другие игры косят под Ведьмака и теряют свою идентичность, это уже хорошо. Но справедливости ради, сам Ведьмак тоже не был особенно уникальным. Третий, он натягал, как бы... Я даже не могу сказать, что лучших практик и лучших идей просто то, что работало из других игр и типа сделал из этого крепко сбитый товар. Но в принципе, как бы, конечно, меня лично в третьем Ведьмаке бесит, ну, только одна вещь, но бесит довольно сильно, а именно это ебаное орлиное зрение и миссии, где ты ходишь и типа смотришь, ой, а что у нас светится красным, ой... А вот тут пятно крови. Давайте нажмем X и Геральт что-нибудь скажет вслух. Ну, типа, такое себе. А кто-то написал, что игра похожа на Ведьмака. И что? Не вижу ничего плохого в том, что она похожа на Ведьмака. Да, она должна быть похожа на Готику, но с другой стороны, нет прям в этом ничего преступного. Вот Соник хвалит Ubisoft за то, что они встроили в Far Cry 3 функцию обновления аванпостов по просьбе игроков. Вот даже я недавно играл в Far Cry 3, и там, как вы знаете, нужно захватить аванпосты на протяжении игры. И вот ты часов через 15 полностью прокачался и захватил все, что можно было захватить. И делать теперь больше нечего. Поэтому в меню добавили возможность бросить весь прогресс аванпостов. И все, ты можешь прокачать пройти их заново. И это было добавлено патчем в игру, потому что сами игроки об этом просили. И многие были очень довольны и захотели перепройти игру. А когда Ubisoft в Одиссее по просьбе всех тех же игроков, которые нечем заняться на капе, увеличит максимальный уровень прокачки корабля, Соник будет возмущаться, что это делается для того, чтобы заставить игроков жить в игре и донатить. Вот на одном из стримов Соник выступает против создания ремейков старых игр. Разработчики они, они поняли, что они могут давить на ностальгию. И мне кажется, это не совсем хорошо. То есть, да, они сделали хорошую игру, но дальше я не думаю, что они будут держать планку. То есть, я немного скептик в этом плане. И, ну, по сути, мне кажется, что по этому пути будут идти... Блин, он реально все стримы его отсмотрел, чтобы найти противоречивые тейки. И другие студии. Начнут те же Ubisoft давить на ностальгию. Дальше, дальше посмотрим, то есть, куда, куда пойдет. Либо разработчики начнут, начнут паразитировать, паразитировать на, на весь этот... На всю эту ностальгию. Либо они начнут делать что-то оригинальное. А потом на канале Соника выходит... Проблема в том, что это ебучая ведьма чуть-чуть задействуется в каждой ебуйной миссии этого ебаного третьего ведьмака. Череда роликов про то, ремейки каких игр он бы хотел. А вот... О, ну-ка. Оригинально. А потом... Эта игра заслуживает ремейк. Хочу ремейк первого ведьмака. Ремейк Assassin's Creed обречен. На канале Соника выходит череда роликов про то, ремейки каких игр он бы хотел. А вот еще одно из моего любимого. Ни для кого не секрет, что Соник знатный жополист компании CD Project Red. До выхода киберпанка он буквально боготворил эту компанию. Но даже после знатного обосрамса с киберпанком с компанией CD Project Red. До выхода... Последние несколько дней сотрудники CD Player начали писать отзывы в профиле Конрада Томашевича. Томашкевич в LinkedIn. Про директора Ведьмака 3 говорят, что он профессионал, что он многому их научил. Иногда он может быть требовательным, а также он прямо говорит, что думает, если хорошо что-то делает, что он хвалит. Если плохо, то хвалить, естественно, не будет и скажет, что плохо, но так или иначе работать с ним приятно. В профиль качества поддержки ему написали продюсеры, сценаристы и дизайнеры. Но кто будет слушать этих реальных людей, когда есть анонимные источники Шрайера, которые говорят о том, что он кого-то булил? Бля, ну в целом послать нахуй Шрайера, это вообще, это ультрабаза и вообще святое дело. Как бы реально, этот Шрайер, тупой, ебаный, СЖВ, абсолютнейший СЖВ хуесос, который занял эту свою ебаную нишу жареных фактов, которая, ну, и опять-таки, особо не скрывается о том, что, ну, типа, жареные факты, когда они ему нужны жареные. То есть, когда он был на подсосе у Близзарда, то он, оказывается, знал все эти ужасные скандалы с домогательствами, просто об этом не говорил, а когда об этом сказали и стало уже можно, он просто написал об этом книгу. Как бы, ну, то есть, реально, Шрайер хуже говна, петух-пидорас, и, в принципе, ну, типа. 
Что бы он ни говорил, слушать его абсолютно не стоит. Не знаю, Паш. Здравствуйте. Может, на выходных. Это киберпанка он буквально боготворил эту компанию. Но даже после... Ремейк первого Ассасина вышел? Что? А его вообще анонсировали? Или это какая-то шутка, которую я не понял? Знатного обосрамса с киберпанком не перестал защищать CDPR. Вот что говорил Соник о важности мелких деталей в играх до выхода киберпанка. Я бы хотел поговорить о интерактивности главного героя с окружающим миром. Понимаете, это один из самых важных элементов серии, хотя многие этого не понимают. Это очень круто, но разрабы почему-то не хотели двигаться. дальше в этом направлении. Они оставили все как есть, а потом в Юни... А, Мираж! Эти вообще okay. урезали огромное количество возможностей, и это очень грустно. Бегая по Парижу в этой игре, мне казалось, что я в музее, где тебе говорят, смотри, но ничего не трогай. Как вы знаете, я очень сильно... Ну вот да, София, это очень точное сравнение. В Киберпанке 77 уровень Киберпанка где-то на уровне Футурамы. <laughs> То есть цельного сшитого мира нету, где нужно у нас лизиночка с собакой под спицерией. Господи, как же ненавижу эту серию. <laughs> как же грустно было ее смотреть. Где нужно анал карнавал, где, где нужно все богатые, где нужно все бедные, как бы, ну реально цельного мира нету и как будто бы даже особо он не планировался. Я люблю детали в играх, а в Origins их довольно много. Они практически везде. Когда вышла Origins, то я расстроился из-за того, что игра выглядела намного хуже, чем та же Unity. Но потом я заметил, что в игре просто тона деталей. Это немного компенсировало то, что игра сделала шаг назад в плане графики. Но потом вышла Odyssey, и они убрали абсолютно все детали. Теперь я хочу поговорить про технологии в этой игре. Дело в том, что Arkham Knight это технический шедевр. В игре шикарные анимированные. Он на 100 часов. Вот такая вот пятилетней давности. И что же делает Соник? Выпускает ролик, в котором говорит, что на самом деле детали не важны. И зна... Ужасно. Люди делают все эти ролики, но в них просто... Я не знаю, к кому больше вопросов. К Сонику, который начал школьником снимать видосы про видеоигры, и типа по каким-то моментам у него мнение изменилось, по каким-то нет, где-то он не совсем удачно, может быть, выразился, где ты просто типа повзрослел и по-другому взглянул. Либо чувак, который отсмотрел все эти видосы, чтобы с документами в руках показать, что вот пять лет назад Соник говорил, что детали в игре Бэтмен важны, а сейчас он говорит, что детали в игре Assassin's Creed Odyssey не важны. И это вы называете качественным игровым обзором? Как бы, ну, ебать, бро, я не знаю, ну, может, выйди на улицу, потрогай траву. Я, я не знаю, или покури траву, ну, ну, то есть, ну, господи, ну, серьезно, блядь. Нет смысла. Типа, смотрите, Артур Булли... 6 августа 2018 года Соник написал пост в своей группе ВКонтакте, что вот... Блять. Реалистично выпускает пары изо рта. И что? Я не понимаю, зачем это сравнивать. Игры разные, от разных людей, с разным подходом к разработке. То есть Соник нам четко дает понять, что сравнивать детали в разных играх плохо. И сам он так не... Это очень плохо. Вершины без вкусицы. Все знают шутку про глаз в жопе козы. И отношения. Я не знаю шутку, кто. Расскажите мне шутку про глаз в жопе козы. Доброе утро, Александр. Кто не знает шутку? Камон, вы все это все эти годы вы скрывали от меня шутку про глаз в жопе козы? Серьезно? Давайте, Кали, я знаю, что у вас есть шутка. <смех> Научилась коза жопой смотреть. Села на пенек и ослепла. <смех> Или что? Или... Ладно, других идей у меня нет. <смех> да, и продолжим скрывать. Так в этом же и прелесть этих многочасовых разоблачений. Сейчас из недр жопы достанут твои слова, которые ты сказал бухой на вписке 10 лет назад. Вот, отвечай. Ну, как бы да, но он реально перемудрил. Ну, то есть, ну, не 5 часов. Мы... Я уже со скипами и с промоткой, мы на почти четвертом часу, то есть мы почти 3 часа подсмотрели, посмотрели, но типа, ну, как бы, ну, такое. Лучше бы он, конечно, дальше... Пока что самое крутое, что здесь было, это аналитика и в целом скриншоты постов Соника из ВКонтакта. Вот лучше бы было больше вот этого. Эмма Соник общается с аудиторией в комментах и в Контаче, а не вот это вот все. 
к ней Соника. При этом шутку про зоофила-конспиролога из второго ассасина он не иронично считает смешной. И, например, есть одно письмо, где э, ты должен отдать ему одному мужику. И в этом письме написано, что, типа, уважаемый бла-бла-бла-бла-бла. Не знаю, кто хуже. Санни, который... Не Санни, а Сонник. Вот и фанат Сонника испалился. Никто, кроме самого Сонника, не называет его Санни. Который рассказывает про одну и ту же игру для шкалатронов уже почти 10 лет. Чел, который сделал на это видео сцены 5 часов. Или Верт, который запомнил про 8 августа 2018. Мы очень огорчены тем, что вы делаете и что нарушаете какой-то завет из Библии, да? Ебет киберпанк козу и пригаривает. Видишь, как плохо, что ты за глазной имплант деньги не отдала, да. Потому что на вас жаловались и соседи или что-то, я точно не помню, но в общем, я загуглил, что это завет из Библии, и оказалось, что это типа не, совокуп... не совокупляйся с животными. То есть он спал с животными и... Это шведская квартира? Почему шведская квартира выглядит как ВСЖ-шная общага? Это точно Швеция? Его как бы соседи его спалили и... В общем, в общем, в этом вся прелесть. Помогите. Да, ты, ты все это читаешь, это, это весело, ты получаешь какую-то порцию позитива, а то есть это неплохо. Я, конечно, не гуру юмора, но, блядь, объясните мне, чем шутка про человеческий хуй в жопе козы. Лучше шутки про стеклянный глаз в той же самой косе и заднице. Бля, ну это... Я бы на самом деле, конечно, на месте этого чувака назвал свой видос «Критическая монография». Мы достигли уровня критической монографии. Сонник «Критическая монография». Или вот другой. Даже кашвица в Мурина. Пример. Когда Соник узнал, что в Одиссее есть наемник по имени Тестикул, то на протяжении не... Дели, распалялся в своей группе на тему того, какой же тупой юмор в этой игре. Но у наемника в Assassin's Creed Odyssey стал чувак по имени Тестикул. По сюжету, по сюжету Кассандру тренирует память парень по имени Тестикул. Как мне достал этот юмор. В Одиссей снова появятся эпичные наемники. Да всем насрать, там будет Тестикул Орех, ваш любимый наемник. Сказал же неинтересно. Ну Тестикул типа яйцов, которые еще и сперматозоиды. Да иди ты нафиг, совсем уже слетела кукушка. Орех это тоже типа отсылка на мужские яйца. А, понял? Типа имя Тестикул Орех можно воспринимать как яйцо, яйцо. Да, да, ну типа реально Киберпук хорошая игра, но очень неоднородная, потому что, ну потому что она так создавалась, она буквально так создавалась разными людьми в разные эпохи с разным видением. Но вот когда в Бэтмен Arkham Asylum появился персонаж по имени Боулс, Сонику эта шутка очень даже понравилась. Мне запомнился только один чувак, и то из-за того, что у него смешное имя, Боулс. Officer Боулс. Боулс. А он именно Болс, а не Боулс какой-нибудь. Я просто не помню. Бля, ну это тоже смешно, если в суперсерьезном Бэтмене Архаме, где все ходят вот так вот, и у всех типа вот такая вот челюха, есть офицер Болс. Это забавно. А можете осуждать меня за такие шутки? Ну он как будто бы он произносит не Болс, а Боулс. Ноте я не хочу вас оставить, поэтому вот немного болс. Ну вот, даже в транскрипте болс, не болс, а боулс. То есть B-O-W. Кончаются здесь. И ведь это буквально тот же самый рофл, персонаж, названный в честь яиц. Но в Одиссее это тупоры. Бля, ну окей, наконец-то опять началась хорошая часть ролика. Юмор от Ubisoft Quebec, а в... Да, офицер яйца. Офицер яйца, офицер яйца. Да, офицер... Позвольте представиться, я офицер Боулс. Лигма Боулс. Приятно познакомиться, офицер Боулс. Я э, доктор э, Сиди. Сиди Ху. Сиди знац. о В 10-минутном обзоре Бэтмена это великолепная шутка на одну десятую от общего хронометража. Ладно, это хотя бы можно объяснить предвзятостью, любовью Соника к одной игре и ненавистью к другой. Но как объяснить то, что в разборе всех DLC Far Cry, часть вторая, на седьмой минуте Соник кринжует от шутки про хер? В DLC много ю... 
Сука, он так дотошно. Но как объяснить тот факт, что в обзоре всех DLC на Far Cry, часть вторая, на седьмой минуте есть шутка про хер. Тумора. Опять же из-за херка, но на этот раз разрабы как-то переборщили с этим. То есть местами есть реально смешные моменты. Но зачастую игра в этом плане дает нам шутки про писки. Да, я знаю, о чем ты думаешь. Где мой хер? А уже на девятый минут. Блять, так это ж Blood Dragon, как бы. Откуда в Blood Dragon взялась шутка про хер? Ну я не знаю, игра, в которой отдельный ход кей показать робо факулю врагам. Минуте. Искренне рофлит шутки про секс. Не буду врать, светлые моменты тут есть. Те же шутки иногда даже заставляют усмехнуться. А при чем тут вообще Ромео и Джульетта? Ха-ха-ха, это важно, да? Это их романтическое убежище. Они там иногда очпокоятся. Ну так, по-быстрому. Ну как, отражать? Хайм 14 лет, кстати, ага. Характер. И это в рамках одного ролика. Как это работает в голове гения, мне плебею. Понять, видимо, не дано. Однако это далеко не единственный случай, когда Соник противоречит сам себе в рамках одного ролика. В видео со сравнением всех частей Elder Scrolls на пятой минуте Соник говорит, что был в восторге от навыков в Моровинде. Когда я проходил Моровинд, я был в восторге от способностей, которые есть в игре. Тест-3 позволяла мне делать все, что я хочу. Быть невидимым, ходить по воде, прыгать невероятно высоко. Я даже мог летать, и все это взрывало мозг. Но потом, к сожалению, каждая новая часть серии становилась все беднее и беднее в этом плане. Ну это, кстати, база тоже, типа, важное напоминание, что... Начиная с обливача, просто они идут по пути упрощения, вырезания всего, превращения в просто какое-то аж кинцо для нормисов. Как бы. А уже на шестой... Это был еще в обливаче, он был упрощен относительно Моровиндача. А в Скайриме так вообще. Тути, риторика резко меняется. С магией тоже не все так гладко, потому что... Да, какая цена Макевели была на эту главу великого ролика. Но это все еще, кстати, вот тоже зря он... Короче, это все еще пятая глава. Но, конечно, зря он смешал претензии к механикам и к претензии, с претензиями к шуткам. Реально это тянет на отдельную главу. Э, мы ищем шутки про песюды там, где они есть, и там, где, по общему мнению, их быть и не может. Пока в других частях у нас вот это... В Морвинд мы имеем вот такое. И это не совсем из-за того, что игра старая. Просто разработчики недостаточно много внимания уделили этому аспекту игры. Но дальше в серии все стало куда лучше. И минуты не прошло, а он переобулся. В этом же ролике... Ну, блядь, он не переобулся. Он сказал, что в море больше возможностей, но, типа, визуальная репрезентация и в целом выдраченность, естественно, вскоре... Ну, типа, блядь, ну... Сука, ну... Пять часов делать сценарный видос, запомнить до минуты и до секунды, где там кому не понравилась шутка про хуй, и не выкупать настолько, ну, типа, блядь. Тоник говорит, что главная фишка Скайрима, лучшее, что в нем. Я не видел Серхи, ну, в целом круто. Но я все равно буду в гейпасе играть, так что. Блин, что у меня с... А, вот все. Как же убого выглядит Хогвартс Легаси. Жесть. Спасибо, любитель пивка. Э -э ну, мыльновато, но я полагаю, это потому, что либо скачан из Ютуба какой-то летсплей, может быть, с PS4, либо что. Ну, то есть, вроде все-таки в Legacy в графон вложились как надо, и типа, ну, нормальная версия вроде выглядит хорошо. Ну, тоже типа Legacy, что же, все отзывали, что это ультимативная дрочильня для нормисов. То есть, как бы... Можно миллион часов ходить, рассматривать красивый Хогвартс и закрывать, и дрочить там вопросики, и гриндить, собирать мобов хуе мое ну типа а зачем глобально, но учитывая продажи, это именно то, что нужно современному рынку, потому что реально там дохуища нормисов, которые типа, ну, и игры, в которые много игры, они особо и не хотят, типа им нужно реально условное, ну типа кинцо с лоб, дрочильня ненапряжная, типа вот по вечерам сидеть, расслабляться. Есть это лутание подземелий. В Скайриме главное это та самая система, когда ты заходишь в подземелье, берешь лут и идешь его продавать. И именно в этой игре данная фишка работает лучше всего. Это затягивает, и ты можешь играть десятки часов, при этом вообще не трогай сюжет. Но тут же не проходит минуты, как Соник говорит, что вообще-то лутание в Скайриме неинтересное из-за системы рандомного лута. Также обливанный Скайрим имеют проблемы в плане структуры мира. Ведь суть в том, что игры подстраиваются под уровень игрока. То есть ты всегда получаешь какой-то рандомный лут, и это убивает саму суть исследования мира. Это шизофрения. Но магнум опусом Соника. Ну да, здесь легитимный даёб. Главным трактатом о мастерстве переобувания на ходу и ярчайшей иллюстрацией полного непонимания игр является его ролик под названием ТОП-5 переоцененных РПГ. О, ну-ка, ну-ка. Давай, не подведи, Соник. В самом начале этого творения Соник говорит. Также хочу сказать, что не все игры ТОПа прям ужасные, ведь ролик не про плохие РПГ, он именно про переоцененные игры. Проходит. Ну вот это классика. Реально, это классика. 
люди рвутся, когда ты им говоришь, что что-то переоценено. Как бы... То, что оно переоценено, означает, что оно плохое. Оно просто переоценено, перехайпено. Нет, люди, блядь, рвутся, они нахуй тебя после этого начинают ненавидеть. Всего две минуты, и что мы слышим? Арканум это очень плохая игра, и я ее ненавижу очень сильно. Назвать Арканум очень плохой игрой, только одно это ярко демонстрирует компетентность нашего ценителя видео. Ну, маловероятно, но если ты играл в Арканум на релизе, когда он был буквально недоделан, то в принципе как бы... Ну вот я Арканум дропнул в свое время, потому что мне заебало, что у меня... Я, по-моему, засослочил себя случайно. Типа у меня там один квест закончился буквально ничем другой. И в итоге я только это пройти не мог, потому что меня там не пускали, и я не мог. Ну, это еще интернета, по-моему. Ну, он был, но ограниченный. Короче, ну, типа, я литерали дропнул Арканум, потому что, ну, вот он настолько сломался, потому что он в нулевых проходил. То есть это была просто, типа, версия, ну, релизная, условно говоря. Типа, ну, просто потому что я дальше не мог. Игр. Игра почему-то стала культовой. Она попадает в топы лучших RPG игр. Все обзоры при нее положительные. Я обычно аргументы у этих людей ни о чем. Но я думаю, что Соник не играл ни в какой Аркану. Мне кажется, он по обзорам что-то глянул, типа. Но давайте послушаем аргументы Соника. Почему же Арканум столь ужасная игра? Ах, да, да, их не будет. Он, как обычно, просто в кине. Хотя, может, я недооцениваю Соника. Он реально турбоаутист в хорошем смысле. Реально сел и начал играть в Арканум для видоса топ-5 переоцененных RPG. Ничем не подкрепленные выводы. Арканум это недоработанный проект. Су В смысле дрочильник для нормисов? Хогвартс Легаси это дрочильник для трансфобов. А трансфобия, как мы знаем, хуже войны, да. Э ужасным сюжетом, плохим геймплеем и с дерьмовой прокачкой. Я прошел игру полностью и могу сказать, что она просто кошмар. На четвертом месте в этом великолепном... Не, ну окей, ладно, я верю Соннику. Ну типа, блядь, вот тоже к чести Сонника, те, кто делают контент топ-5 переоцененных РПГ, они обычно просто рерайтят чужой ролик. А Соник сел и типа прошел Аркану, будучи реально зумерком, сел и вот там, не знаю, в каком 21, 22, 23 году сел и прошел Аркану, чтобы типа с уверенностью сказать, что типа игра так себе. Ну то есть вызывает уважение, опять-таки я верю, что это его честное мнение, ну типа ну не всем нравится такой формат. Ну блядь, он его прошел. Списке идет Skyrim. В самом начале Sony говорит, что любит Морвинд и Обливиан, но вот Skyrim это другая история. Я люблю серию Тес. Мне нравится Морвинд и Обливиан, но вот Skyrim это другая история. Я считаю, что это очень средняя игра, и на это есть причина. Что же? Ну да, ну типа реально Skyrim это буквально очень средняя игра. Неплохая, это очень средняя игра. Давайте послушаем аргументы, что делает Skyrim хуже предыдущих частей серии. Первый минус. Skyrim неплохие квесты. Мне в этой игре ничего не запомнилось в этом плане, потому что все задания примитивные. Иди туда, убей кого-то, принеси что-то и так далее. Блин, даже те же задания гильдии просто ужасные. Их можно пройти за пару часов, и ничего интересного там не происходит. И кстати, квесты Skyrim также не понравились разработчикам Ведьмака 3. <laughs> не, ну раз самим отцам игровой индустрии не понравилось, то тут не поспоришь. Хотя даже на показанном скриншоте черным по белому написано, что критика CDPR была направлена исключительно на бесконечные радиант квесты, а не на абсолютно все. О чем Соник почему-то упомянуть забыл. В целом же квесты гиль... Ну, я не проходил полностью Skyrim, но те квесты, которые брал, реально так себе. Ну, типа, те же квесты за темное братство. Э. Э, Шегара, там, встреча, абсолютно полный кал. Но там же вроде бы даже, ну, не вроде бы, а находили. Э, там, если вырубить, ну, короче, врубить ноу-клип, то можно вылететь из локации, где, куда тебя кидает Шегарат, и найти другую, куда большую, куда более прикольную локацию, которую делали для встречи с Шегаратом, но потом, походу, просто на нее забили. Ну, типа, ну да, это дач. Как смогли, так и сделали. И основного сюжета в Скайриме уж явно не уступает квестам Моровинда и немногим хуже Обливиана. Но по мнению Соника, все квесты в Скайриме просто ужасные. Второй минус. В игре красиво. Это не то, что типа еще и Обливиан на самом деле супер, -кру... супер крутые квесты имеет. Но Обливиана было хотя бы оправдание, что это был первый выход в HD. Первый выход в такие-то AAA production values. Вот. Мир, но он однообразный. Почти все пещеры одинаковые. Хотя изначально разработчики обещали просто что-то невероятное. А в итоге мир ужасно скучный. И не нужно мне говорить, что каждая пещера имеет свою уникальную историю. Потому что подача самих историй просто ни о чем. Беседка выбрали самый ленивый способ показать игроку какую-то историю. А именно давай нам какие-то записки. Ты приходишь в какую-то пещеру. Блять, как же заебали в целом. Как же, блять, заебали записки. Просто идите нахуй, сын. Ну вот просто, блять, просто пиздец. Особенно, когда ты уже, типа, 10 плюс лет играешь в видеоигры и видишь, что сюжеты, как бы, они не то чтобы блещут разнообразием. И когда вот игра подразумевает, значит, этот геймплей луп, что вот сейчас ты пойдешь в ту вот пещеру, убьешь тех трех бомжей, а в конце будет сундук с каким-нибудь мусором и запиской, а в записке будет какой-нибудь лор, и это будет типа твоя награда. А в записке лор, что типа я разбойник, я, короче, граблю людей. И все. 
Ну вот CDPR, конечно, они стараются делать записки повеселее, но, честно говоря, в Киберпанке я уже и их записки дропал, потому что, ну, такой, ну, блядь, ну... Все равно они не вписываются в мир игры, вот. Ну, вот в Ведьмаке были хорошие записки, но в целом, блядь, ну, сама концепция этих записок, ну, так заебало, ну, серьезно. Ну, это, это, это правда, это все, что мы можем придумать в 2К24, вот, вот просто ничего больше, кроме того, что ты идешь куда-то и находишь записку, мы, правда, не можем ничего более интересного для экспозиции нашей игры придумать. И ты не получаешь интересные идеологии, интересных персонажей, какие-то катсцены и так далее. В обле в папке с игрой почти на 1 гиг лежит файлов вырезанных локаций и квестов. При том, что сама игра весила 3 гига. Да ладно, 3, вроде пятерку, не? Ты получаешь долбанные записки. Можно под... Вот да, особенно это ужасно, конечно, в контроле и Алан Вейке 2. Особенно в Алан Вейке 2. Потому что к там запискам прикрепляется еще эта ебучая доска расследования, на которой никакого расследования не происходит. И это, блядь, и то, что у тебя финальный босс, это в некотором роде, это доска ебаная, это просто, блядь, это безумие, нахуй, это просто пиздец, просто, нахуй, я... Блядь, в первом Алане Вейке это хотя бы было концептуально, потому что ты писатель, и ты находишь страницы из своего собственного романа, и типа в этом прикол, типа, у, что произошло, во второй части, господи, блядь, Иисусе! Думать, что раньше было изобилие катсцен и диалогов в данжах Моровинда или Обливиана. В обле таки вовсе, в отличие от Скайрима, пещеры были сделаны не вручную, а сгенерированы автоматически, из-за чего буквально все они одинаковые. А вот, кстати, мнение о подземельях из другого ролика Соника. Например, Морвин хорошее подземелье, там все сделано вручную. Но проблема в том, что все равно они слишком однообразные. И в Обливиан все стало только хуже, потому что над этим важным элементом игры работали аж один человек. В Скайриме все стало лучше. Конечно, однообразие более менее осталось. Но теперь каждая пещера имеет адекватный левел дизайн. Вообще ни разу не переобулся. Нет, что вы, что вы. Третий минус. Скайрим это одна из самых линейных РПГ, которых я когда-либо видел. О! Здравствуй, Фури психолог. Нет, я не собираюсь спать. Я поэтому истреблю ночью, чтобы не спать. На сюжет игры вообще никак нельзя повлиять. Выбора в игре почти нет. Алло, в Моровинде и Обливиане, которое Соник очень сильно любит, на сюжет тоже никак нельзя повлиять. Четвертый мир. Ну ладно, цикл, убедил. Ну, кстати, мне по ощущениям все-таки пещеры Скайрима понравились чуть больше, чем Обливачевские. Но справедливости ради обливать, что я прошел, то есть я типа много этих пещер зачистил, а Скайрим нет, поэтому... Возможно, они бы мне потом тоже надоели. Но как будто бы в Скайриме все-таки они реально старались над этими пещерами. То есть это хоть и пещера, но это типа микролока. И там какая-нибудь архитектура есть, расстановка врагов. А в Обливаче они реально тупо, блядь, в конструкторе собраны. Но в Скайриме уже... Прокачка. Да, перки нормальные, но в игре автолевелинг. Все крутится вокруг уровня игрока. И когда ты прокачиваешься, то и все враги также становятся сильнее. И со временем ты понимаешь, что чем больше ты прокачиваешься, тем хуже ты для себя делаешь. Вроде бы Соник предъявляет Скайриму справедливую претензию. Прокачка там действительно хуже и проще, чем в предыдущих частях. Но наш обзорщик сводит всю... Блять, эти еще загадки, сука. Бля, ну это еще в, облив... в обливе не были эти загадки. Это просто нахуй выноси святых. Ну то есть я тоже напоминаю, что в свое время Обливиан был символом скатывания игр в кинцо и Йобу. То есть вот этот вот компас с этими вот стрелочками на квесты, когда-то как бы у нас, геймеров, было принято это однозначно хейтить, как и броню за 5 долларов для лошади. Но как бы поколение уже сменилось, теперь этого никто не помнит. Область считается хардкорным алдовым вином прошлого, в которое играли деды на Xbox 360. Да, именно на них, потому что на компах же никто не играет. А без компаса, в смысле, а как без компаса играть вообще еще ебанутые? Чего вы игру не доделали? Пойдешь на суд как присяжный. Суд в Майнкрафте состоится или где? Проблему к автолевелингу. А он, если что, в горячо любимом Соником Обливиане был в сотню раз хуже. Итого, все озвученные минусы, которые делают Скайрим хуже предыдущих игр серии, были и в Моровинде, и в Обливиане. На третье место в этом топе переоцененных игр Соник поставил Dragon Age 2. И как бы ругает он ее по делу... Ты как кто переоценил Dragon Age 2? Ее же типа говнили все. Но вот только это нифига не переоцененная игра. Ее в принципе все комьюнити считает одним из ну вот, да. крупнейших провалов Байовер. И Ты будешь сучерка, не своим суд верчат. Так а Эрик будет на нем при. Кто подсудимый? Какое из миллиона дел мы будем расследовать? Худшей частью Dragon Age. На втором месте у Соника Фейбл, в которой плохой сюжет, так как в его основе лежит месть. Эту игру любят, но я не знаю почему. Я ее прошел, и это было ужасно. Сюжет просто обычный. Они убили его семью, и он найдет злодея, чтобы отомстить. Ну блин, на самом деле, респект Соннику. Он все эти игры прошел. 
Причем, типа, прошел недавно, как я понимаю, а не когда-то в прошлом и по воспоминаниям. И типа, ну я понимаю, потому что действительно, если ты не играл в Fable и сейчас сел и с нуля прошел Fable, который действительно имеет культовый статус в интернете, ну очень сложно понять, в чем его культовость, потому что, ну блядь, ну Fable реально переоцененный. То есть, ну типа, Fable скорее относится к категории крепкий середнячок, но почему-то его, ну то ли Xbox блядки его расхайпили, потому что это был около эксклюзив и типа... Типа, большая игра, ну, на приставке, короче, почти как у компе, типа, либо что, ну... Ну, в общем, на Западе почему-то очень привыкли любить фейбл, именно первый, как культовую игру, и я, типа, даже не знаю, почему. Потому что я в него играл на релизе, и, типа, ну, норм было, как бы, ну, нормальная игра. Никаких особых восторгов не вызвало, типа, ну, прошел, нормально... Не за так. Of course! Таким образом, Соник расписывается в том, что во всех частях Ассасина, особенно во второй, плохой сюжет. А вот загадки в Фейбл Сонику показались слишком сложными. Но больше всего в игре мне не нравятся загадки, которые дают демонические двери. Их суть в том, что ты должен что-то разгадать. Потом дверь откроется, и ты получишь какой-то лут. Но есть проблема. В этой игре одни из самых отвратительных загадок, которых я встречал в играх. Например, есть одна дверь, и чтобы ее открыть, тебе нужно совершить какое-то великое злодеяние. И по сути вообще непонятно, что имеется в виду. Что нужно сделать? Что-то украсть или убить кого-то. И знаете, какая разгадка? Оказывается, что нужно пойти в магазин, купить 11 цыплят, после чего нужно их съесть прямо перед этой дверью. И она откроется. Зато в Skyrim наоборот. Ну это прикольно. Ну это ребенок, короче, ну типа, это старый геймдизайн. Это игра, которая действительно, ну типа, загадка, это загадка. Это не вопросик на карте, когда ты прискакал, забрал лут из рюкзака и ускакал. Типа, реально, как бы, ты должен проникаться игрой и, типа, выкупать, и вот, ну... Не, это прикольно. Вот это как раз таки скорее плюс, чем минус. Вот. Вообще в игре много плохих вещей, те же загадки, которые настолько простые, что такое чувство, что разработчики считают, что их аудитория тупая. Этому человеку вообще можно угодить? Вопрос, конечно, риторический, потому что очевидно, если Соник поставил себе цель засрать игру, то придумает миллион причин сделать это, даже если другие игры за все то же самое хвалил. И на первом месте самая переоцененная игра всех времен и народов Fallout 3. Я уже, ну, кстати, согласен. Хотя, конечно, тоже в ретроспективе, в ретроспективе. Fallout 3 начинаешь ценить, вот там была хорошая атмосфера. Ну, конечно, там, где она была не клоунская, но вот тупо визуал и атмосфера реально прикольная, и это уже потерялось, ну, даже в Нью-Вегасе, потому что в Нью-Вегасе другой штат, другая, другая архитектура, другой цветофильтр, другое все. Но вот именно атмосфера такого мрачного постапо, постапока, хоть и с клоунскими элементами, типа она была классная. Реально Fallout 3 атмосферой, в принципе, брал. Да, ну... Кроме тех мест, когда там начинался полнейший анал карнавал. Но это явно разные люди делали, то есть. Художники, там, визуальные чуваки, арт-директор. Э, типа, они сделали топчик. Ну, уже геймдизы, там, не знаю, дизайнеры квестов напихали свои клоунады. И лично, лично, э, лично тот, возможно, свои шутки за 300. Доброе утро, шляпник. Не буду говорить о том, что переоценена она была только в 2008 году и исключительно ньюфагами, не игравшими в предыдущие части. Так с годами, когда вышел Нью-Вегас и четвертая часть, третий Фолоч стал в принципе всем комьюнити единогласно признаваться одной из слабейших частей серии. Так бро, ну во-первых, все еще лучше, чем четверка, я уверен. Во-вторых, ну вот тоже, это нужно почаще щипать себя. Комьюнити ваша, которая застала первые части, это капля в море. Современная аудитория Фолочей смотрит сериал от Амазона... Или кто, Amazon вроде, или HBO? Неважно. Играет Fallout 76, Fallout 4, и как бы для них Fallout 3, это, ну, во-первых, это первый Fallout. То есть странно, что серия началась с третьей части сразу. Ну, типа, мы ж пиксельное говно, это вообще не считаем на каких-то калькуляторах для каких-то дедов. Типа, что, блядь, бред. И как бы это олдовый вин тысячелетия. И это культовая игра, и вообще. И даже те, кто... Э, типа, кому четверка не зашла, э, типа, мне лично как-то доказывают, что, типа, бля, ну, тройка это другое, тройка это игра детства, во-первых. <laughs> Поэтому не, 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 тут Сонник все по, по правде сказал, типа, реально Fallout 3 переоценен, э, и как бы у него культовый статус, а что там полтора деда на форумах думает, как бы никого не ебет. Но давайте послушаем аргументы Соника. В этой игре ненавижу бесконечное метро. То ли дело рандомно сгенерированные однообразные порталы в любимом Обливиане, которые только по основному сюжету нужно посетить от 5 до 13 раз. Ох уж... Да в смысле одна... 
блядь, в смысле порталы. По-моему, порталы как раз-таки вручную сделаны. Нет? Это невыносимое метро из Фолыча. Ненавижу тупые диалоги NPC. Привет. Что происходит? Какой сегодня прекрасный день. Пока. Ну а то, что диалоговая система полностью и без изменений перенесена из любимого Обливиана, где она даже мемом стала, наш день походу забыл. Итого, по результатам данного потрясающего видео, мы имеем весьма плачевную статистику лайков и дизлайков. Для... Канала Соника это просто нонсенс, но видео настолько великолепное, что даже преданные хомяки поставили дизлайк и написали гневный комментарий. Причем многие комментарии довольно конструктивные и адекватные, указывают на несостоятельность тезисов и вездесущее противоречие Соника самому себе. Понял ли наш герой, что снял плохой ролик и получил за это заслуженный хейт? Конечно же нет. Ведь по его... Да блин, не знаю, я наоборот на... начинаю все больше и больше его уважать, потому что, ну кто еще в наше время для того, чтобы снять видос на 9 минут топ-5 переоцененных РПГ, садится и, и проходит типа топ-5 РПГ? включая Арканум, чтобы, типа, точно быть уверенным, что реально он так себе. Как бы, ну, камон. Я разобрал один твой ролик про переоцененный РПГ уже после того, как увидел, что у тебя в бане по какой-то причине. Еще из-за того, что увидел негодование людей. Что столкнулись с моей, с моей же ситуацией. Это и качество твоих видео относительно других проектов, помимо Ассасина, сыграло свою роль в абсолютном неуважении к тебе, пишут Соннику. А я не раз видел, как ты обижен и писал комменты везде про меня, тут в группе Забубенского и так далее. Так что неуважение взаимно, удачного дня, за то, что не люблю Скайрим, извини, бывает, что людям не нравится одно и то же. Ну и да, метро в третьем фалаче это ад. Я, кстати, вот странная выборка, но почему-то я из третьего фалача, хоть и реально я в нем жил, наверное, это была моя самая такая, типа, та самая РПГ, в которой я прям задротил. Я прям жил в третьем фалаче, как бы, обливен я прошел, но без фанатизма, вот третий фалач меня прям затянул. Блять, я все равно по прошествии лет... Я помню, реально метро, что это бесконечное метро, бесконечная кишка метро. А также бесконечные какие-то подвалы, где ты идешь с этим фонариком от пип-боя и подсвечиваешь типа одинаковые разъебанные стены. Хотя там вроде бы и какие-то открытые локации, там и корабли, и города, и заводы, но типа запоминается метро и подвалы. Мнению, видео засрали тупые фанатики Скайрима. Кто бы сомневался. Если всего вышесказанного вам было мало, чтобы сделать какие-либо выводы о компетентности данного игрового инфлюенсера, то готовьтесь, сейчас будет то, что называется «разрывная». Так. Вот что великий ларовед говорил о сюжете и квестах истоков в 2017-м и... Хотя опять ассасин! В первой половине 2018 -го года. Я со всей ответ... Ну, кстати, да, реально метро Fallout 3 в некотором роде страшнее, чем метро 33, потому что Fallout 3 вообще не стеснялся тебя закинуть в абсолютную тьму, где ты идешь вот с фонариком, нащупывая свой путь... И то, блядь, в тебя кто-то стрелять начнет, то ты на какой-то мине подорвешься. Ну, то есть, как бы это атмосферно. И, в принципе, если так подумать, это, ну, неплохо сделано. Но как-то не совсем то, чего хотели мы, наверное, от третьего Fallout, а первого Fallout в 3D. То есть, как-то... Но в целом-то атмосферно метро. То есть, реально и в этом есть прикол, что это прям темный какой-то данж, и ты, типа, не знаешь, что там... А не просто, типа, заходишь, там, спинка дверь открываешь, как в Скайриме, бомжей этих всех убиваешь, берешь их сундук и уходишь. Ценностью заявляю, квест в Origins это лучшее, что есть в игре. Такой годноты я давно не видел в RPG-играх. Знаете, мне Origins понравилось. 15. Так. Вот Соник сравнивает квесты Black Flag с квестом. Ясно. Квесты Black Flag. Уйди в пищу. Того, что он восхищается боевкой. Отзывы таких людей и понимаешь, что с миром что-то не тваный грин. Выполнять доп квесты как. Я просто в шоке от тупости людей. Захватывать орков в тени мордор это интересно, увлекательно. Это не грин. Того же изучать открытый мир, выполнять доп квесты, которые очень интересные. Проходить сюжетку, где никто не заставляет тебе ничего захватывать. Вот это уже гребаный грин. Вот так. Это абсолютная правда. Смотришь на комменты и отзывы таких людей, понимаешь, что с миром что-то не так. Это рубашка из Эйчендема и так. В 
которые очень интересны. Проходить сюжетку, где никто не заставляет тебя ничего захватывать. Вот это уже гребаный гринт. Вот так. Это абсолютная правда. Доброе утро, Анастасия. Смотришь на комменты и отзывы таких людей и понимаешь, что с миром что-то не так. Ну и вот еще до кучи скрин, где он восхищается боевкой истока в 2017 году. А вот здесь и вовсе говорит. По ненту нажимал кнопку пасх. Первых, это все. Почему мы опять не можем говорить про шутки? шутки. Кто-то из вас мнение мечников. Бля, еще два часа. Что еще здесь может быть на два часа? Я не знаю. А, ну другие части ассасина, очевидно. Память. Конечно, да. Мне да, кажется. Все, я, да. Вот про истоки поговорили, про Одиссею поговорили. Сейчас Вальгала будет. Все нормально, но их мало. И по сути таких людей. Бля. Фраза. Блин, фраза прям мое почтение. Идеально описывает героя нашего сегодняшнего ролика. Глава шестая. Чем дальше в лес, тем больше врагов. Лучшие из всех крепостей... А, окей, странная формировка. Лучшие из всех крепостей не быть ненавистным народу. Какие крепости не строй, они не спасут, ибо когда народ берется за оружие, на подмогу ему всегда явятся чужоземцы. Государь Никола Макеве... Макеавелли. Мне очень понравилось в кавычках, как хакерская часть сделана в киберпуке. Ожидание. Черная стена манит и пугает. Сетевой дозор висит на хвосте. Ты сам разрабатываешь ищешь других хакеров, чтобы получить жесткие хакерские скрипты. Реальность. В центре рынка открыто стыд ларек, продающий скрипт Армагеддон. Ну вот да, типа реально вот, вот об этом я и говорю. То есть я... Это я еще не касался даже хакерской части, когда тоже тебе весь сюжет, все записки рассказывают. Там этот лор про Black Wall, цифровой дозор, про какую-то старую, типа, старые AI, которые за этой стеной, что это просто пиздец малафец. По факту, просто мини-игра, вот тоже, кто хочет, покупает на рынке, кого хочешь, взламываешь, и типа, ну и в целом, как бы, очень зря я, конечно, выбрал в начале, э, типа, хакерство, лучше бы взял замедление времени, реально куда веселее, типа, экшен сделан реально хорошо в киберпанке, можно повеселиться, в том числе с мели оружием, вот, хакерство реально удылая хуйня. Чем дольше существовал канал Соника, чем больше выходило на нем псевдообзоров с аналитикой Хлебушка, тем больше жоп подрывал наш скандалист. На ютубе стало появляться все больше и больше роликов от людей, чьи любимые игры или игровые серии были подвержены критике самого справедливого блогера на ютубе. Короче, это Соник гитарист, как Фред гитарист, только Соник гитарист. Yeah. Назову несколько из них, чтобы не быть голословным. Про Green Paper и его разбор серии Far Cry я уже упоминал. В своих многочасовых роликах он четко и по полочкам разобрал серию, а главное ткнул Соника носом в каждый необоснованный высер с его стороны. Что мотивировало Грин Пейпера снимать разоблачение на мнение Сонника о том, что Far Cry 4 плохая игра? Есть везде, например, некоторые игровые условности. Опа, Соника, я уже и забыл про тебя. К слову, данным отрывком в обзоре на четвертый Far Cry ты доказал, что делай критику на игры, ты до конца не изучаешь не только свои нелюбимые игры, но и свои любимые. К несчастью для тебя, я изучил что тройку, что четверку и знаю, что горелка в тройке считается как оружие. Поэтому изначально ты не можешь чинить транспортные средства в отличие от четверки, где горелку перенесли в отдельный слот. Давайте внимательно посмотрим, как это реализовано в тройке. Блять, какой аутичный спор. Я думал, сейчас будут доебы, что в реальной жизни, если ты будешь горелкой жарить машину, то она не починится, а здесь типа спор, можешь ли ты горелкой поджечь врага. Блять. На каком уровне аутизма мы находимся? А... Читал тред чела, который качал хакерство и стелс, а в конце его смешер попустил, потому что против него хакерство бесполезно. Ну вот это, кстати, было бы прикольно, если это было бы выбором игр... игры, но, конечно, это было бы нечестно. Но я думаю, это они просто не подумали. Я уверен, что... Вроде, вроде же было там в патчноуте 2.0, что... Добавили возможности, и, короче, чтобы ты везде мог всем пройти. Ой-ой-ой, чудес... чудеса! Ой, чудеса! Вот так и получается. Не, ну это сертифицированный качественный контент получается. Раз есть вставка вставки Бэткома. Доброе утро, Джерри. Это именно оно. Ну нет, здесь есть светлые моменты вкрапления чистейшего интернета аутизма. Но, конечно, залито все океаном воды по сосину. 
Получается, что ты хотел лишний раз поржать и обосрал четверку за тупой момент. Но забыл снять штаны, на внутренней стороне которых была тройка. Некий Джеймс Эрл Кэш в своем ролике под... О, Джеймс Эрл Кэш. Это отходы, блядь. Ну вот тоже. Второй маркер по-настоящему качественного контента, когда было использовано идиома про хотел обосрать, но забыл снять штаны. Названием GTA отходы номер 9 объяснил, где и как Соник обосрался в обзоре GTA 4. Даже некоторые новые фичи получились довольно спорными. Например, телефон. Конечно, круто, что можно вызвать такси и все такое, но проблема в том, что нам постоянно кто-то звонит. Джейк хочет выпить. Бенси хочет стрикнул. Кому-то еще что-то надо. И самое главное, игра практически заставляет игрока этим заниматься. Иначе потеряешь дружбу с этими персонажами. И, например, Джейк перестанет продавать нам оружие со скидкой. Этот валет пиздит, как дышит. Во-первых, он не сказал нам, что у каждого из вот таких друзей есть не только шкала дружбы, но и уважение. И чтобы вам открылась полезная функция у того же Джейкоба, например, нужно не только водить его в боулинге и пивнухи, но еще и выполнять его занудные миссии. Во-вторых, под... Да, но... Если не принимать его звонки, то не откроется. Ну, блядь, реально, вот тоже. Я понимаю, что они хейтят Соника, но все по факту. И типа это общепризнанный... общепризнанное знание, что в GTA 4 тебе по телефону ебут голову. И, к сожалению, как бы это не опционально, если ты не хочешь скипануть контент. Доброе утро, Алексей. Во-первых, патчах можно было неадекватно раскачаться, вкинуть все в пистолет и огнестрел, и прийти с пистолетом молот товарища, завалить смешера за 4 выстрела. Ну вот, во-первых, мне кажется, в любом билде киберпанка, ну, типа, они даже особо не стремились к каким-то балансам, и, типа, ты в любом случае раскачиваешься и всех ебешь. Во-вторых, ну, типа, в этом тоже было бы прикольно, как бы, обыграть то, что, ну, вот, как бы, ну, короче, что... Ты можешь быть еще круче, чем Смешер, только у этого есть цена. Как бы, ну, в киберпанке цены особо ни у чего нету. То есть, в принципе, последствий тоже. Только в сюжете. Тебе все говорят, что ничего не бывает, так сказать, без цены, а по факту, типа, ну, геймплея ты не чувствуешь. Ну, то есть, они в новом патче, да, перелопатили импланты и ввели киберпсихоз, но все равно, ну, там, ну, нет такого, ну, типа... Судя говоря, атмосферы концовки аниме, когда, типа, чувак этот просто едет башкой, понимает, что он в любом случае не выживет, но, типа, еще там пару часов побегает и, типа, всем даст пизды. Поэтому было бы прикольно, если бы ты реально, там, типа, не знаю, супер задорочившийся в киберпанке реально мог сделать супер ебаный билд, который даже смешера попускает, но, как бы... Это бы тоже как-то влияло, я не знаю. Ну, типа, ты с ума отмокс. Ну, короче... Бля, уже началось какое-то васянство, и типа, хочу игру, суть такова, но, в общем, круто было бы, если бы билты влияли на что-то, кроме, типа, цифрок и того, как, какую заставку ты смотришь. Это на заставку они не влияют, ну, типа, не знаю, ну... определенного уровня уважения и дружбы на социалку можно забивать болт потому что полезная билка никуда не исчезнет до конца игры ну и нахуй он да, ну ладно ну круто но ты ее не получишь если ты сначала всех не поводишь в кафе это реальная проблема вообще этот пункт включился и не понимает как это работает еще один малоизвестный ютубер йор псай бустер в видео под названием соника постал юбисофт просто уничтожил серию роликов соника о сталкере графика тоже не особо хорошая для 2007 года после такого принято закрывать такие видосы не включать никогда но я продолжу Да, Оскар, ну да. Ну да, киберпсихоз как бы не может работать, потому что у Ви есть сюжетная броня. То есть, опять-таки, они сделали, хоть они и хотели отойти от Ведьмака, но они сделали в некотором роде опять Ведьмака, когда у тебя герой довольно сильно уже прописан, мир вращается вокруг него, и как бы это не просто какой-то ноунейм, хотя тебе говорят все... Сразу сходу, что это ноунейм, no ты ноунейм, no ты поднимаешься с нуля. Нет, у тебя в голове самый важный персонаж вселенной, и поэтому ты как бы не можешь там, не знаю, совсем опустить. Ну, то есть у тебя опять как бы в некотором роде выбор без выбора, и ты все равно пройдешь примерно один и тот же путь, типа того Ви, которого прописали. То есть ты не можешь стать кем хочешь в мире киберпанка, типа... Ну, как в ТЭС, условно говоря, как они пытаются, типа, по, по геймплею, когда ты реально там можешь бомжевать, можешь стать главой всех гильдий, типа, и ты сам выбираешь. Ты в любом случае будешь крутым Ви, который доживет до концовки. Соник, смотри, в чем дело. Сталкер вышел на полгода раньше первого крадера. Ох, какой, какой. 
дисторшн на микрофоне. И на момент своего выхода он был самой графонистой игрой вообще. Да что уж там, из-за текстурных карт текстуры сталкера были на голову выше текстур кризиса без своих шейдеров. В тенях Чернобыля было полное экономическое освещение, которого даже в играх, выходящих после сталкера, зачастую не было. Да, там были такие себе анимации, но это уже играется в бюджете его разработчиков, естественно, не было. А по части графики в сталкере было настолько все круто, что даже Западу приходилось на него равняться. А ты показываешь фотожи с каким-то мылом эстетическим освещением. То есть ты показываешь игру на минималках и говоришь, что там плохая графика. А еще у чувака топовый микрофон. Но в последнее время таких роликов да. по разным играм стало появляться совсем какой-то неприличный. Блять. Цел... Блять, это целая... Знаете, какая индустрия не умерла? Индустрия обзоров на сонника. Че у чувака топовый микрофон. Но в последнее время таких роликов по разным играм... Сонникей плохой обзорщик 2.0. Худшие вещи в каждом Far Cry. Сонникей плохой обзорщик. Режиссерская версия. Автор Dark Toxic. Автор Сайка. Стало появляться... Это GTA 6, Сонникей и GTA. Сонникей и объективный обзор Dying Light. Это мне напоминает, как Твиттер э, распиарил мой твит про Бимбу Дурова. Типа, господи, люди, успокойтесь. Джонни Сильверхенд тоже странно прописан. Вроде антисистемный панк, а ездит на 9.1.1 и имеет киберруку. Да, ну то есть я предполагаю, что в настолках он был прописан все-таки получше. Здесь, как всегда, пришлось как-то все в кучу. Но типа... Сильверхенд начинает, вот его первые, первые появления, это просто какой-то школьник Эджлорд из паблика ВКонтакте мысли Джокера, который просто ходит и типа, а, я панк, а, мы взорвем Арасаку. Но потом он проходит прикольную арку, он типа в конце становится вроде твоим бро. Хотя, ну, может и не стать твоим бро, но тогда зачем в это играть? Типа там реально, мне кажется, весь прикол все-таки в том, чтобы постепенно дружить с Сильверхендом, и в конце реально тогда прямо очень душевный момент. В целом, последние миссии очень душевные, но как бы... Ну, короче, блядь, киберпанк реально очень такой, он очень неоднородный. Там очень много крутых каких-то моментов, каких-то крутых отдельных миссий. Ну, ну, типа, они просто не стыкуются в единую картину единого мира, единых персонажей. Ты, типа, ты, ну, ты абсолютно не веришь в целостность происходящего. Ни в город этот, ни в эту историю. Типа, ну просто как-то, ну это... Это не единая история, это не единый город. Да, мой бизнес обсирает сотника, и бизнес идет хорошо. Доброе утро, Ева. Ну так я поэтому и стриблю ночью, чтобы, надеюсь, следующей ночью здорово поспать и нормальный режим сна заиметь. По лору Сильверхенд лох и чумоня, если бы не Морган Блэкхенд, он бы не взорвал Арасаку. Это неприличное количество. Соник и его защитники скажут, что это просто... Их роликов по разным играм стало появляться совсем уж какое-то неприличное количество. Соси бибу Сонник. Мне нравится, что еще все разоблачения на Сонника сняты в формате Сонника, и они все типа там 7-13 минут. Соник. Поэтому этот чувак решил выкатить ядерную бомбу и 5 часов снял. И его защитники скажут, что это просто хейтеры и завистники, как и автор всего ролика. Поэтому, дабы вы не думали, что только я и еще несколько ноунеймов в интернете заметили некомпетентность нашего гения, я решил опросить парочку знакомых блогеров, что они думают о Сонике. Господи Иисусе. Михаил Александрович, вы еще здесь? Да-да-да, да, еще на связи, на проводе. А, ну расскажите, а как в целом вы относитесь к творчеству Соник? Кто это? Не к его роликам по Ассасину, а в принципе, что вы думаете о других обозреваемых им играх и его мнению касательно них? Вообще, если говорить честно, решение Сани, скажем так, расширить свой контент на канале, я более чем поддерживаю, ибо если годами... Дел... Блять, представьте, конечно, лицо Сонника, когда ты просто делаешь видосы со своим мнением об играх, и тут кто-то садится и записывает пятичасовой видос с мега разъемом на тебя, где берут интервью у какого-то другого ноунейма, который то, у которого тоже есть аналитика на твой контент. Спокойной ночи, Оскар.
сделать контент по большей части на одну и ту же тему, то тогда, к сожалению, велика вероятность просто-напросто себя исчерпать и банально зайти в тупик. А поэтому то, что он на своем канале со временем все больше стал обращать внимание на другие проекты, это в целом шаг позитивный. Однако именно из-за этого позитивного шага контент Саника стал вызывать намного больше вопросов во время просмотра. Ну, например, возьмем его серию видосов по небезызвестной серии Бэтмен Арк. Когда я увидел, что на канале Сани стали появляться видосы по этой серии игр, я был нехило так заинтригован. Ведь, во-первых, Бэтмен Арк это одна из моих любимых видеоигровых серий, которые до сих пор не уступили проходить, которую я и сам на канале люблю иногда как похвалить, так и покритиковать. А во-вторых, потому что Сани раньше не то, что. Да, короче, пока что в этом забеге аутизма уверенно лидирует автор этого видоса. Не нравилась серия Бэтмен Арк. Он ее даже не ненавидел, что писал в своем паблике ВКонтакте. Поэтому мне было в принципе интересно, какое мнение об игре у него сложилось на этот раз, какие аргументы он приведет, а может. О, здравствуй, Владимир, да. Может, он вообще скажет про игру что-то такое, чего я раньше и сам не знал. Начинается же видосы, как правило, с первой игры в серии Бэтмен Архам Асайвен, которая, как он заявляет в начале ролика, хоть и понравилась большинству игроков и критиков, но ему вот по итогу как-то не зашла, и у него есть Архам Асайвен целый ряд претензий. Во-первых, это, собственно, сам главный герой, то бишь Бэтмен, который, по мнению Соника, никакой, он просто ходит с каменным лицом и выдает эпичные фразочки, которые только вызывают легкий кринж. Ну и в целом он довольно непрозрачно намекает на то, что Бэтмен на самом деле тупой. И казалось бы, в чем он не прав, но тут есть небольшой моментик. <кх> Дело, собственно, в том, что я неиронично считаю, что абсолютно любой человек может сказать, что ему не нравится, к примеру, тот ринок, который в игре играет при этом исключительно и только на свою личную пустошину. Вот да, конечно, было бы как минимум неплохо иметь под этим мнением, как... Блять, это ре... они... Какую-нибудь базу и аргументацию. Блять, ну не понравился ему Бэтмен, и что? Дальше что, блять? Для того, чтобы, ну, банально... Ну, серьезно, ну... На пояснице. Ну, что... Там за свою точку зрения, но тем не менее. Бля, имаджинируйте смотреть на себя разоблачение из-за того, что кому-то не понравилось, что тебе не понравился Бэтмен. Это, на мой взгляд, намного лучше, чем то, что очень часто, в том числе в этих роликах, делает Соник. А именно натягивает. на свое субъективное объективное. Тем самым делает так, чтобы его мнение перешло из стадии вкусовщины в мнение, которое имеет под собой ту самую базу и аргумент. Ведь так зрителю намного проще будет воспринимать информацию, ибо у него есть какие-то аргументы, а то, что аргументы это по большей части просто надуманная херь, это, ну вы не понимаете, это другое. В общем, по мнению Соника, Бэтмен Вархам Асайвен просто ходит с каменным лицом и выдает эпичные фразочки. Он не говорит как человек, он просто кидается якобы крутыми фразочками. И тут также требуется небольшое пояснение. И Барок, кстати, при создании Архам Асайвен убирали, что называется на самый, что на есть классический образ Бэтмена в комиксах. Блять, ну какой тупой Соник, ну вот как же он не догадался прочитать перед прохождением Архам Асайлома 60 лет комиксов? про Бэтмена и не понять, что это вообще-то, вообще экшули, это библик, библикли аккурат Бэтмен. Мультфильмы, фильмы, короче, во всех медиа Бэтмен будет именно таким. Его кредо по жизни, если коротко, это... Ну не во всех медиа. Бэтмен очень разный бывает. Он больше дела. Он обдумывает все у себя в голове и действует, а не тратит время на разговоры или... Блядь. А, и вот именно поэтому, дорогие друзья, я рад, что та продавщица в Минске нулевых, дай бог ей здоровье, отвадила меня от комиксов. Типа, сука! Фанаты комиксов, что с вами не так? На какую-то яркую мимику или жестикуляцию в диалогах. При этом на лице ноль эмоций, и мне это абсолютно не нравится. Просто представьте, если бы Бэтмен в диалогах размахивал руками, там прищуривал глаза, улыбался или хотя бы подтягивал уголки губ, это... Блин, ну ребята, это же Бэтмен, вы что, не понимаете? Это Бэтмен, ребята! Вы что, не чит... вы что, не читаете детектив комикс с первого выпуска, 40 какого-то там года? Ребят, вы что, не понимаете? Блять, вы совершенно не поняли смысл Бэтмена, ребята! Возможно, был бы Эдсел аудитория, но уж точно не Бэтмен. Намного живее и с мимикой, и жестикуляция Бэтмен выглядит, когда остается один, что игра прекрасно показывает, но никак не присутствует других людей. Ведь Бэтмен это холодный и расчетный мужик, который является полнейшей противоположностью Брюсу Уэйну, что и является его главной фишкой, которую Рокстер прекрасно прошарили. Они сделали главную ставку не на то, чтобы сделать его каким-то суперинтересным и ярким персонажем и раскрыть первую игру, а на геймплейную часть. Они создали сюжет простую ситуацию, поместили в нее игрока и сделали так, чтобы он именно через геймплей почувствовал себя Бэтмен, что, на мой скромный взгляд, у них получилось сделать просто шикарнейшим образом, особенно для 2009 года. Так что предъявлять персонажа за то, что он полностью списан с канона, это по меньшей мере как-то странно. Хотя опять же, Сани мог просто сказать, что с первоисточниками он не знаком, да и вообще комиксы читают только геи, подобные персонажи им просто не нравятся. И тогда бы я бы лайк поставил под этим тейком, но он попытался подложить по своим мнения какие-то аргументы, дабы оно выглядело более базированным, из-за чего и получилось очень и очень жидкая предъява. Ведь его аргументы это самая настоящая жижа. Что же до якобы тупорывых поступков поэтому? Но он просто сказал, что это кринжовое. В игре, о которых Сани говорит дальше, то тут тоже предъявы весьма странные. Давайте по порядку. Бэтс оценил ситуацию и посадил комиссара Гордона на корабле, чтобы он добрался до города. Да, потом Гордона схватили люди Джокера, но ведь не было другого способа отправить этого чувака в Готэм. То есть все это время он мог вызвать летающий аппарат? Ну это уже звучит как максимально душно дает на пустом месте, ведь разве ситуация, если, конечно, не знать ее заранее после прохождения игры, как-то демонстрировала мне как игроку, что вода это опасное место. Были какие-то нападения с воды, или мне показывали какие-то вражеские катера. На ходой конец может было показано, что Джокер контролирует воздушное пространство. Нет, поэтому в данный момент решение отправить город на город водой вообще не кажется каким-то контрологичным. Да его. Это великая битва двух великих умов. Вообще сценаристом на. А почему Бэтмен не посадил комиссара Гордона на свой Бэтвинг? Он что, не понимал, что, блядь, его на лодке украдут? 
Автор, ты чё вообще мудак, дебил тупой? Ты разве не понимаешь, что на этой точке сюжета еще не было понятно, что на воде Джокер украдет комиссара Гордона? Вообще-то это повторяет точно лишь ситуацию, которая была описана в детекте комикс номер 1488 за 87 год. Блять, ты что, совсем дурак? Ты, ты что, не читал или ты не знал? Или ты забыл? Уф. Почему это не могло быть 5 часов такой аналитики? Зачем здесь вообще Assassin's Creed? Только представьте, насколько этот молодой человек приятен на свиданиях, да. Надо было вернуть Горна в арком к финалу игры, а поэтому если бы... Я даже сделаю помедленнее, чтобы не упустить ни единой секунды этой аналитики. Надобилось, то они бы его из самолета бы украли. Или схватили по прибытию в городе, после чего привезли бы обратно в Арком. Так что не вижу в этом моменте вообще никаких проблем. Но рафлянную вставку я, конечно же, оценил. Тут, как говорится, шутку понял смешно. Я на острове, где полно преступников. Плюс у них есть оружие. Очень жаль, что я не могу получить остальную продвинутую амуницию Бэтмена. Ведь она в Бэтпещере, а я тут, на острове. Пуск. А позвольте тут задать небольшой такой вопросик. А нахрена ему, собственно, нужно было заходить туда сразу? Он до захода в пещеру имел какие-то проблемы с тем, чтобы вырубать бы дворей, или я в геймплее остро нуждался в этом новом снаряжении. Да и заходит он в Бэт-пещеру впервые не в середине игры, как это показываешь ты, а в первой половине. Бэтмен заходит в пещеру... О, ну ты ободутый, ну блядь, ты попущен. Ты как же ты обоссан. Он заходит в Бэт-пещеру... Не в середине игры, а в первой половине. Блядь. Удаляй канал с позором. По сюжету ровно два раза. Первый раз он берет там бэт а второй раз он уже в конце игры апгрейдит там бэт до ультра бэт И что в первое, что во второй раз, он берет это снаряжение. Бля, ну ультра бэт не знать, ребята. Ну вот этот момент, когда он переходит с бэт тебя на ультра бэт Ты понимаешь этого Бэтмена. Ты понимаешь, о чем он? Тогда, когда оно мне по ходу прохождения становится необходимым. И так работает в игре получение абсолютно каждого нового гаджета. Потому что это метроидвания. Последняя же предъява Соника непосредственно к Бэтмену связана с его главным правилом. Школьник-аутист, фанат Assassin's Creed, против школьника-аутиста, фаната Бэтмена. Именно поэтому я и плачу за интернет, да, 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 да. А именно с тем, что Бэтмен не убивает своих врагов. И хотя Сани буквально сразу же... Бля, короче, на форчане был легендарный разгон. Типа, почему бы Бэтмену, окей, он не убивает, почему бы Бэтмену не изнасиловать Джокера в жопу? Типа, это точно его заставит задуматься в следующий раз над своими действиями. И это был, короче, легендарный шитпост форчана, которому, типа, лет 10. И тут выходит Джокер 2, где буквально Джокера насилуют в жопу охранники тюрьмы, и он перестает быть Джокером, и Форчан просто ликует, типа, просто, господи, мы, мы надеемся, что чувак, который написал тот легендарный гринтекст и еще жив, и увидел это, как бы он победил. Мы нашли лекарство от Джокера. Бэтмен, тебе нужно просто... Ну, кстати, вообще эта тема впервые была раскрыта в Мисфитс в последнем сезоне, где тоже, типа, у, у чувака была сверхспособность, он мог... Кто, тот, с кем он трахается, теряет свою сверхспособность, и поэтому он, он время от времени насиловал людей, вот, чтобы обезвредить их. Да, теперь кроме фаната Эльбры я стал фанатом Санника. Но пока что в этом пятичасовом магнум опусе типа самым нормальным человеком выглядит сам Санник. Да, дилетантская ошибка. Ведь с первого взгляда очевидно, что именно на сцене с ультра бэт когтем Уолтер Вайт становится Хайзенбергом. Говорит в ролике, что... Я знаю, что Бэтмен не убивает. Я могу принять данную фигню. Но он должен... Но почему он не насилует? Он должен делать хоть что-то, а не... Почему Бэтмен не может насиловать всех, враг... всех своих врагов? А записывать с этим видео и шантажировать их? Типа, в этом же фишка, типа, серая мораль Бэтмена, что Бэтмен, типа, далеко не очень хороший человек. 
И он не убивает скорее из-за своего нарциссизма, потому что в целом ему насрать на долгосрочное решение проблемы. Поэтому как бы, если он антигерой местами, то почему бы ему просто не насиловать всех своих жертв, не снимать это на видео и не шантажировать их? Типа, если ты, блядь, продолжишь свою хуйню, я на главной площади Готэма включу на проекторе видео, как я тебя вожу шершавым по губам. Понял меня, мистер Фриз? Да понял, блядь, я просто хотел спасти свою жену. Что с тобой нахуй не так? Что вы больше в год там сидеть, я не видел, убирайся нахуй. Похуй на твою жену. Просто избивать людей. Ну, типа, ему просто не нравится, что Бэтмен своих врагов просто отпускает, ничего с ними не делая. На самом деле, судя по аргументации и его выводам, у Сани именно что проблемы с самим фактом наличия подобного морального принципа у Бэтмена. Ведь что утверждает Соник? Вначале нам говорят, насколько опасен один из злодеев. Потом Бэтмен его вырубает, и он через некоторое время опять хочет кого-то убить. Бэтмен его снова вырубает. И что думаете, что будет дальше? Да, он снова захочет убивать, и все это он будет делать даже во время событий третьей части, потому что Бэтмен его не остановил. Однако, что происходит в игре на самом деле? Бэтмен вырубает гражданина Саса в первый раз, оставляет его с вооруженными охранниками, приказывает им запереть его обратно в клетку. Да, несмотря на это, ему вновь удается сбежать, и Бэтмену приходится спустя время вырубить его второй раз, после чего история Саса в игре полностью заканчивается. В конце он вместе с остальными шизоидами будет снова заперт в Архаме. С Харли Квинн, по словам Соника, то же самое, но опять же нет. Бэтмен вырубает Харли в первый раз, после чего Джокер буквально сразу же выкидывает на него босса в виде Бэйна, что немного так его отвлекает. Харли, собственно, сбегает, потом встречается с Бэтменом второй раз, он ее вырубает, садит за решетку и в конце концов... Я напоминаю, что... Не помню, правда, в какой части Аркхема, но, короче, там реально прямо проработанные механики взаимодействия с Харли Квин. И в один момент она начинает на тебя, типа, из заставки... Заставка переходит в геймплей. Ну, это выглядит, короче, типа как заставка, но на самом деле это геймплей. Она тебе распрыгивается по коридору, и длинным движением тебе бежит тебя бить. Но если ты вовремя нажмешь на эту контратаку, то Бэтмен просто типа даст ей в ебыч, и она успокоится. Кроме того, типа, в другой части ты заклеиваешь ей рот скотчем, можно его постоянно отдирать и приклеивать. Она будет кричать и жаловаться, что типа, блядь, больно, прекрати. Вот, ну, короче, там реально прям проработанные механики взаимодействия с Харли Квин, мое почтение. Да я из Готэм Сити в хуй сосите. Коричневая мораль методов Бэтмена по применению Бэт-бутылки и Бэт-дубинки. Потому что Бэтмену нужно тоже Бэт-палки закрывать за квартальный отчет, чтобы бонус получить, поэтому... Простите, дорогие друзья, но сегодня за мелкое хулиганство в виде нанесения граффити я сломаю вам все кости. И повешу на вас пару висяков. Ее также закроют вархами с остальными шизами, и так по итогу происходит с каждым противником Бэтмена, включая Джокера. Он никогда не бросает и не отпускает своих врагов просто так. Ну, ну кстати, Нолан это прикольно обыграл. В конце же Темного Рыцаря, как бы, Бэтмен дает Джокеру умереть. Просто вот именно, типа, он, как бы, он его не убивает, на что Джокеры жалуются. Но, как бы, он ему и говорит, что, ну... Я тебя не убью, но и спасать я тебя не обязан. И типа Джокер просто срывается, падает и умирает. Ну, конечно, я уверен, в оригинале планировалось, что он не умирает, но потом умер Хит Леджер, поэтому он умирает. Да, но вообще типа темка про то, что то, что Бэтмен не убивает людей и делает этим только хуже, она типа стара как мир. Ну, наверное, в первых все-таки комиксах этого не было, это потом уже пошло, но типа это вот деконструкция Бэтмена. Это было модно еще, типа, вот, мне за это пояснял мой начальник, который читал Бэтмена, там, всякие графические романы, вот, и дико хайпил парк Аркхэм Асайлум, он мне еще вот, в 2009-м за это пояснял, то есть, аргумент, что, типа, а почему Бэтмен не убивает, это же довольно тупо и делает его на долгой дистанции не очень хорошим человеком, это, типа, это не мысль сонника, это спор старый как мир, собственно. Поэтому довольно давно на это и родилось... 
так сказать, компромиссное решение, что пускай он не будет убивать, он просто должен всех насиловать. Тем временем Вейн в интернете. Преступники, мне нужен секс любой ценой. Он оставил Джокера болтаться на веревке. А, -а, -а. а пишет, что это я перепутал, это он раз Альгула. Ну, блядь, это раз Альгул же бессмертный, ему все равно насрать. Ну вот тоже, а почему нельзя убивать бессмертного раз Альгула? Он же бессмертный. Окей, я перепутал Ватманов. Простите меня, фанаты комиксов, я опять обосрался. Ну, а то, что они вновь появляются в следующих частях, то это, конечно, блядь, гениальная предъява, но, к сожалению, так уж вышло, Бэтмен не является сценаристом будущих игр, и он заранее просто не знает, кто и когда снова сбежит из тюряги. Единственное, что может сделать... Ну, вообще, конечно, во вселенной Бэтмена довольно безопасно предположить, что все сбегут из тюряги. Типа, это буквально то, что происходит каждый раз... В, в каждом эпизоде э, каждой медиа-адаптации Бэтмена кто-то сбегает то из Аркхема, то из тюряги. Делать Бэтмен, опираясь на свой моральный кодекс, он делает, а именно садит преступников за тюремную решетку, как, собственно, и в жизни делается согласно закону, ты не поверишь. Да, иногда они могут сбежать и вновь устроить беспредел в Готэме, но, тем не менее, Бэтмен не переступает эту тонкую моральную черту, потому что, если он ее переступит, то тогда он не будет отличаться от тех, против кого борется. На этом в целом завязана большая часть морали. Да, и типа, ладно, неважно. Я не, я не для того стримлю, чтобы проводить моральный анализ поступков Ватмана не иронично. ...моральных дилемм и драмы персонажа, но Соника, видимо, устроил бы только летальный скот, где все враги Бэтмена становились бежмурами. Не знаю, хотел ли он именно это сказать, но как зритель могу заявить, что, судя по его выводам, звучит все именно так и только так. В геймплее же игры у Сани, конечно же, тоже нашлись, так сказать, свои э, авторские претензии. Эта игра не доставляет из-за левел дизайна, ведь он довольно плохой. Это игра Метро Едваня, то есть в игре полуоткрытый мир. Я такие игры в принципе люблю. Например, второй Принц Персии это тоже не про Я ее обожаю. Но Акмасайл мне интересно в плане выплаты этого мира. Не с точки зрения сюжетного контента, не с точки зрения дополнительных активностей. Ну и если покороче, то еще... Ну, ему не понравилось. Ну чё, ну, не понравилось и не понравилось. Проблема ну, Акмасайл в том, что она, видите ли, повторяет свои основные игровые механики. Но тут не вижу даже смысла как-то подробно это разбирать, потому... Ну, типа, ну... Ну, Асайлум, наверное, да. Но это же была первая игра. Ну, то есть... Если ты фанат комиксов, то, конечно, тебе прикольно ходить и смотреть, типа, там очень много визуальных отсылок, визуально, ну, типа, а если ты не фанат комиксов, вот как я, типа, я, в принципе, начал вкат в какого-то Ватмана, ну, вот, в принципе, с Темного рыцаря» и с «Арком Асайлума». Ну, типа, ну, такие локации, ну, реально не самые интересные, как бы. Мир э, Warrior Визин, например, реально куда интереснее был, особенно учитывая, что ты еще и переключаешься между двумя состояниями, и там реально разные локации, как бы, которые визуально прям отличаются друг от друга, типа, ну, как бы, ну да, мне тоже было не супер кайфово бегать по этим одинаковым коридорам, открывать эти двери. Потому что любой человек, который хоть немного играет в игры, прекрасно знает, что в каждой игре разработчики постоянно жаглируют своими основными механиками. И тут все зависит от того, насколько ты умел это делаешь. Такую же нарезку, которую Саня сделал в своем ролике, дабы доказать духоту геймплея Вархамасаева, можно сделать и по второму принцу, который ему так нравится. Типа, ты бегаешь, дерешься, решаешь... Ну, блядь, вообще не в ту сторону чувак воюет. Сравните боевку второго принца, где реально куча кнопок разных ударов, которые прикольно комбинируются в красивые удары. И мемная боевка Бэтмена литерали на одну кнопку, а вторая парировать. Ну, типа, ну... И что умеет рыцарь? Э, в смысле, Бэтмен, темный рыцарь, типа, он просто ходит вот так вот. И иногда летает. И какая мобильность у принца, который, блядь, бегает по стенам, замедляет время и так далее. Ну, типа, ну, сорян, бро, у Сонника просто более высокие стандарты. Ну, типа, камон. О, здорово, не опять. Акробатические загадки, по ходу дела мансуешь в ловушке, до хаку и так до конца игры. Вот эта вот душнина, конечно, невыносимая. Вообще нет, бро. Да, даже в твоем описании, типа. Кор геймплей охуенный, мир меняется во время прохождения. Ты еще свичаешься между двумя мирами. И плюс у тебя еще элементы с погоней от дахаки. В конце ты ему пизды даешь, если собрал все секреты. Ну типа, блять, какая классная игра.
Но тут, возможно, Sony скажет, что зато в принципе Перси это было сделано интересно. Ну тогда я скажу, что Arkham Asylum это было сделано интересно. Точнее, я скажу, что и там, и там это было сделано интересно, потому что у меня нет цели засрать второго принца Персии. Далее же Сани пытается покритиковать, так сказать, в игре босс файт. И на самом деле, тут, на мой взгляд, действительно есть неплохой простор, если не для реальной критики, то как минимум для дискуссии. Ведь мне, к примеру, тоже не нравится, в всяком случае, некоторые босс не только в Asylum, но и в целом во всей серии Рокстади. А поэтому здесь точно есть что сказать по делу. Однако Соник начинает докапываться до тех пор, которые вообще боссами не являются. С теми же боссами есть проблема. У тем некоторые босс понравились. Например, даже битва с кроком. Но все остальное такое себе. Ведь все проходит примерно так. Я понял, как дерется этот большой чувак, так что я сейчас его вырублю. Он хоть и легкий, но довольно неплохой босс. Но надеюсь, дальше будет поинтереснее. Ам, окей, это тоже босс-файт, но теперь я сражаюсь с двумя большими чуваками. Это ведь опять же тот же самый босс. Уже в третий раз. В четвертый раз, да? Очень по-оригинальному. Это мини-босс, братан. И каждая встреча с ними отличается своими условиями. Типа первая встреча короткая обучающая, вторая встреча заставляет тебя биться уже с двумя этими дурачками сразу, в третьей встрече участвует один большой бывает целая куча маленьких, а четвертый уже два больших бывая еще больше куча маленьких. То есть это не одно и то же, как ты пытаешься показать ты. Игра каждый раз повышает уровень сложности, тем самым усложняет тебе челлендж. Ну а то, что Бэйн ведет себя точно так же, как они, то это в сюжете игры хорошо объясняется. Самое забавное, что в этом тейке он упомянул. Ну да кахоли что-то объясняется в сюжете. Почему бы не сделать уникальный босс-файт с Бейном, если у тебя уже, типа, было 4 мини-босса таких же? Ну, лишь один настоящий босс-файт с Кроком, остальных он просто, ну, не разобрал. Заканчивается же видос Соника претензиями к доп-контенту и собирательству. Ну, типа, гребаный загадочник, да, помните этот никому неизвестный мем. Что касается доп-контента, то тут появляется он, гребаный загадочник. И вы знаете, я занимаюсь собирательством в играх. Такое бывает, но именно тут все эти трофеи... Ну, вот, кстати, ну, загадочник, по крайней мере, в Асайлуме был рассчитан, кажется, в основном на тех, кто выкупает, типа, отсылки комиксные. А если ты их не выкупаешь, то некоторые загадки действительно очень такие, типа, ну, нужно в интернете смотреть, потому что... Там игра слов, которая тебя наводит на ассоциации, только если ты знаешь, о чем идет речь. И собирать больно. Просто потому, что слишком много беготни на однообразных локациях. Это просто не весело. И казалось бы, я должен был хотя бы тут с ним согласиться, ведь мне тоже вроде как не нравится трофея Ридлера. Но так уж вышло, что если для меня Ридлер это скорее просто мем, то Сань на полном серьезе считает собирательство в игре плохим. При этом он вообще не объяснит, почему это собирательство хуже, чем собирательство в какой-нибудь другой игре, где это было сделано хорошо, чтобы я как зритель банально его понял. Не будет никаких сравнений, каких-то нормальных объяснений. Хотя здесь пояснить бы... Не, я говорил про загадки, где фоткать нужно. Вообще-то не мешало, ибо вам... Типа загадки. Арком Асайлом просто отличный доп контент, потому что ты тратишь дополнительное время на его поиски и всегда что-то за это получаешь. Либо рассказываешь загадки, за которые ты услышишь, как мусора все уже накрыли Ридлера, либо собираешь записи и получаешь ложную информацию про лечебницу персонажей, ну и так далее. При этом ты не тратишь на это много времени. Я, если что, не про стопроцентное прохождение. То есть собирательство и доп-контент работает так, как он должен уже 6 утра. работать в игре в идеале. Да, мне лично этот контент в игре не особо интересен, так уж вышло. Но это вовсе не значит, что я считаю его каким-то там плохим. На этом ролик по самому заканчивается, значит, по-быстрому переходим к его ролику по Arkham City, который неожиданно начинается с оправданий Соника. Ибо после ролика по Asylum в комментарии набежало довольно... Блин, Сити офигенная игра. Это много типов, и некоторые из них вполне себе по факту. Помню, так кайфовал, собрал себе компик новый в одиннадцатом году специально откладывал сити э, типа вот именно до нового компика собрал но у меня конечно да сити графонистая поэтому она у меня там шла в, на средних и только наверно пара было настроек на высоких но выглядело конечно все равно супер круто и, типа я еще жостик купил геймпад от 360 го чтобы наслаждаться на своем гигантском 24-дюймовом Full HD мониторе и просто сидишь и типа, ох, блядь, как же хорошо. Фактом предъявляли уже Сани, что во многих моментах своего ролика он как бы, ну... Не прав, и типа, окей, тебе может что-то не нравится, но зачем оправдывать свое не нравится тем, чего в игре на самом деле нет? Ну то есть, все то, о чем я говорил. Однако, эти люди, которые писали базу в комментариях, к большому сожалению, не учли тот факт, что как бы не был хорошего логичен твой комментарий, если он, конечно, без оскорблений, тут я с Саней полностью согласен, любой автор на ютубе может просто сказать классическое, что на самом деле это не я ошибся, а это вы, ну, быдва необразованные меня неправильно слушали, что, по сути, Соник в начале своего ролика и делает. Сюжет опять слишком комиксовый, и эта претензия была и в первом ролики про серию Арком, но многие меня не поняли правильно. Они писали что-то типа «Ты не понимаешь Бэтмена, ты не разобрался в сути персонажа, ты не...» Actually, you have to have pretty high IQ to understand Batman. Не читал комиксы, не делай больше роликов на эту тему, ну и было много оскорбительных вещей. И такое чувство, что эти люди... Ебать пожилой тут на работку топу, и он стримит хорошего поточка, и спасибо за запись. На здоровье, Бласк, на здоровье. Терапевтический стрим во имя восстановления режима сна. Слушали мой ролик.
говорит не ушами. Ведь он и не признает свои ошибки, при этом не выдает каких-то аргументов конкретно по фактам, а просто уводит дискуссию в сторону. Ибо история про комиксы и шаг издателей, конечно, очень интересна, но она не имеет никакого отношения к тому, в чем ты сами в первом ролике ошибся. Он просто продолжает уже в этом ролике толкать свою телегу о том, что персонажи действуют нелогично. Вон поэтому все просто врубает, ничего с этим не делаешь, как есть казавание, полный бред. Сами братан вообще вы круто играл или нет. Типа, давайте возьмем здесь как пример ситуацию с пингвином в начале Архем Сити, который сами прицепился еще в прошлом ролике. Брюс Уэйн вырубает пингвина и просто его бросает. Казалось бы странно, но что тут странного? Архем Сити на момент сюжета игры это полностью заблоченная, максимально милитаризированная и закрытая локация, с которой сейчас выброса попросту невозможно, если Соник вдруг этого не понял. Да, Бэтмену могут сбросить снарягу с огромной высоты, но условное Бэткрыло просто не может залететь в Архем Сити, зависнуть там на месте, снизиться и забрать пингвина, потому что у Стрэнджа здесь целая нахрен армия, которая просто его засечет и собьет. Да и в принципе я не припомню, чтобы у Бэткрыла был дополнительный отсек, как в Бэтмобиле. Так что этот аппарат точно не для перевозки суперзлодеев. Понятно, бля, ну... Соник, как ты мог? Как ты мог не понять этого прости? Ты где-нибудь видел, скажи мне, просто в Бэтвинге отдел для перевозки суперзлодеев? И вот и все, блядь. И ты обосрался, и ты обосрался, братан, все. Ты понимаешь, блядь, ты черти... Ты, ты что, ты, у тебя не, не висят чертежи Бэтвинга нахуй на стене? Я не понимаю... Это, это... Все мусорские участки здесь находятся под контролем бандитов, а поэтому зачем ему тратить время для того, чтобы как-то замедлить пингвина, который здесь в любом случае очень быстро освободится. И... Доброе утро, полудошники. Здравствуй, здравствуй, Минлорд, здравствуй. Если можно потратить это время на поиски главного злодея, убрав которого все это закончится и всех... При... Ну, кстати, довольно жидкие отмазки, потому что, ну... Ну, как минимум, можно пингвина связать, потому что у него тоже здесь есть подельники, а так его просто вырубили, оставили на улице, его найдут, дадут ему на шатырный спирт, понюхать на 5 начнет строить свои козни, то есть, ну... Преступников вновь рассадят по психушкам и каталажкам. Ну, хотя, конечно, всегда остается вариант Соника, просто зажмурить своих противников. Пока Соник пилит видосы по 10 минут и собирает деньху, два додика разбирают каждый его шаг 5 часов. Да. И тогда с ними действительно проблем в будущем больше не будет. Хотя сценаристы Архам с этим поспорили бы. Но а при этом, не забываем, Соник признает кодекс Бэтмена, и у него нет с ним. Блять, ну слава богу, что Соник признает кодекс Бэтмена. Я уже боялся, что Соник не, не, не исправим, но нет. Соник, слава богу, признает кодекс Бэтмена. Реально уважение Сонику, типа, реально, как бы, ну, реально молодец. Он признает. Кодекс Бэтмена. Да. Неужели так сложно Брюсу Вейну было связать пингвина и изнасиловать его? Просто вот на всякий случай. Да, может быть, в первый раз это не поможет, во второй, но как бы, ну кто такой Бэтмен? Он, он супергерой, он должен стараться, он должен, он не должен сдаваться. Он должен узнать, сколько изнасилований потребуется суперзлодеям Готэма, чтобы перестать быть суперзлодеями Готэма. Им никаких абсолютно проблем. Но что касается... Да не буду я стримить ремейк с 2 я буду стримить оригинал. Например, с Фризом, то это вообще какая-то просто высшая стадия развития шизофрении, ведь по словам Соника... Или тот же мистер Фриз, с ним можно поговорить нормально, а вместо этого Бэтмен его провоцирует. Потом они дерутся, Бэтс побеждает, они говорят друг с другом и вообще мирятся. То есть, если бы они просто поговорили нормально с самого начала, ничего этого не было бы. Блин, я успел поспать, приготовить себе поесть, повторить пару глав из школьного курса математики, знать о тебе четыре раза, а ты все еще не выпустил ролик по ластухе. Гагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагаг
Это что называется просто такое наблюдение. В ролике Соника по Arkham Origins мне в принципе тоже сказать на самом деле особо нечего, поскольку Санни игра в целом понравилась, ибо в ней меньше комиксности, а сюжет, ровно как и главный герой в игре, более интересный и эмоциональный. И тут я без всяких но с Соником полностью согласен, ведь мне тоже в том числе и из-за этих аспектов Arkham Origins очень нравится, и более того, я вообще считаю... Я дропнул, но это потому что Origins проходил на Wii U, и поверьте мне, играть на Wii U в эту игру очень сложно. Особенно на 55-дюймовом телеке, как это делал я, типа прямо ох. Прям. Надо будет на ПК нормально ее сесть пройти. Ее сюжет лучше mm -hmm. во всей серии Ар. Однако в видосе все-таки, конечно же, парочку интересных моментов есть. Во-первых, это когда Сани говорит, что И игра не совсем честна с игроком. Вроде тут написано, что это истоки серии, но ничего такого Arkham Origins не показывает. Единственное, что мы видим, это странное знакомство с разными персами в стиле Привет, я пингвин. Увидимся когда-нибудь потом. А я вот Харли. Тоже увидимся когда-нибудь потом. Хотя сюжет игры довольно детально показывает, с чего начались отношения Бэтмена и Джокера. То есть нам показывают, на чем основана главная сюжетная арка всей серии в целом, не говоря уже о том, что именно здесь мы узнаем, на чем основаны принципы Бэтмена, и как он проанализировал свои ошибки после этих событий, стал более холоднокровным и сдержанным. И Ориджин Харли Квин, кстати говоря, в игре, конечно же... Нет, Элфак, рекордного стрима не будет, но возможно будет кое-что другое тоже есть, хотя Соник сказал, что его там нет. Ну и второй момент, это слова Соника про отношения в игре Бэтмена с полицией. Типа, это отношение Бэтмена с полицией. Он пыт... Блять, я надеюсь, сейчас он включит, кто-нибудь из них включит элеватскую критику того, что Бэтмен глорифицирует и Глори Холли... Глори Холлизирует полицию, и типа, это not окей. Okay. Я напоминаю, что разрабы ебаного соневского Человека-паука не иронично прислушались к этой критике, и поэтому в Майлзе Моралезе и во втором Чпуке полицию, ну, типа, не то что вырезали, но как бы постарались ее как можно сильнее задвинуть на задний план, потому что, ну, реально, блядь, полиция это не окей. Оу. Звучит как место, куда хочется пустить сибирскую язву ЦК прямо. Канадский лофт, где во всех помещениях кресло-мешки, а у помещений имена типа Лейла и Харли Квин. Мне кажется, Соник реально начал делать ролики по Архаму, потому что его заебали зрилы в комментах тем, что писали, что ассасины говно и скатились, а вот Бэтмен нет. Не, ну подожди, Сэм, ты пон... это другой автор. Я напоминаю, что это сейчас типа гостевой сегмент, и это какой-то просто литерли непонятно кто, его даже по имени не назвали. То есть он в самом прямом смысле ноунейм. No Может быть, это какой-то ключевой блогер по Бэтмену, я не знаю, его типа даже по имени не назвали. Он типа влез и сейчас уже сколько, 20 минут рассказывает о том, как же Сонник не прав в том, что ему не понравился Бэтмен. показать им, что он типа добрый, но это не особо получается. Listen, Однако, если бы Соник внимательно играл в игру, то он бы точно был в курсе, что в этом моменте игры Бэтмен уже знает о том, что большинство копов в городе коррумпированы, а поэтому он здесь вырубает спецназовцев не просто по приколу, как это выглядит в твоей вставке, для того, чтобы спасти себя и Гордона от их пуль. Ну и, кстати, я абсолютно не удивлен, что Соник подхватил одну из самых популярных предъяв к игре, которую он озвучил уже в конце ролика. У каждой части Арка есть оправдание, почему нет людей на улице. Но у Арка Морриченс такого оправдания нет. И в ней разрабы могли добавить обычных граждан Готэма. Какие-то клевые способы с ними взаимодействовать. Честно сказать, иногда правда не знаю, чем люди слушают, потому что, ну, для кого было в начале игры сказано, что службы безопасности и полиции... Не, Брут, не сделаю. Лица призывает людей оставаться сегодня ночью по домам из-за штурмового предупреждения. Пожалуй, единственный момент в ролике, когда звучит, ну, реально интересная информация, это когда Соник рассказывает про боевую стойку Бэтмена. Типа, у Рокстеди он уже такой опытный боец Энджойра, поэтому, подходя к нам даже руки не поднимает, а в Origins он еще немного своих оппонентов сыкует и поэтому всегда наготове. Вот это реально полезная деталь, которой стоило уделить внимание в ролике. Ведь это и вправду момент, который некоторые игроки могут попросту пропустить. Заключительный же ролик Соника по Архам Найт также нет никакого смысла как-то подробно разбирать, потому что 
что опять же, да, игра Сани по большей части понравилась. А поэтому он особо не вкидывал, как обычно просто перечислял. Однако и здесь есть пару-тройку забавных моментов. Первый заключается в том, что... Пиздец, смарт замки, которые открываются стиль. Господи Иисусе. Канада заслуживает того, чтобы быть захвачены индусами. Ну ладно, нет. Ничто не заслуживает того, чтобы быть захваченными индусами, но типа Канаду как будто бы и не жалко. Соник считает Бэтмена Вархам Найт одним из лучших Бэтменов Эвер. Я вообще считаю, что ты один из лучших Бэтменов, что есть в принципе. Во-первых. Блять, вот просто какой графон, господи, Вархам Найт. Вот тоже. Все вот эти вот рассказы о том, как я старый, а индустрия не умерла, вот просто это мемная нарезка. Вот это вот говна, которое вы выпустили там сколько, года пол назад. В сравнении с девятилетней на данный момент, типа, уже игрой Arkham Knight. Просто тупо как визуально они выглядят. Он харизматичный, и за ним реально интересно наблюдать. Однако прикол тут в том, что Warham Knight абсолютно тот же самый Бэтмен, что и Warham Asylum и Сити. Это буквально тот же самый, выдержанный в той же манере персонаж. Он точно так же большую часть игры ходит с каменным подбородком и монотонным голосом. В смысле, с модом от третьего лица. Так Silent Hill же и есть от третьего лица. Сам произносит фразы, в конце которых иногда хочется добавить немногословный ауф. Хотя в игре присутствует пугало, который по количеству цитат Джейсона Стэтхэма его явно обгоняет, но сейчас не об этом. Короче, в игре тот же самый классический Бэтмен от Рокстеди. Просто сама ситуация в городе и само состояние Бэтмена на этот раз немного так изменились. Из-за чего он и становится в определенных моментах игры более эмоциональным, хотя при этом его эмоции на сюжет игры все равно сильно не хватает, особенно в некоторых сюжетных сценах в игре, но это уже, так сказать, другая довольно длинная история, которую я подробно обсуждать здесь, разумеется, не буду. Я это уже делаю себя на канале. Ну и второй забавный момент. Ладно. Что дальше нас ждет? Ролики связан с тем, что Соник хоть и шарит про правила, критикуешь, предлагая, однако пользоваться он им вот абсолютно не умеет. Потому что Саня немного покритиковал, что в игре не так много нововведений, типа надо побольше свежих идей, вновь предлагает завести годом прохожих для того, чтобы город оказался более живым, добавить в игру еще больше злодеев. То есть, например, можно было добавить прохожих в игру. Потому что мир ощущается не особо живым, можно было добавить других злодеев. Ведь в игре примерно 19 дополнительных историй про разных преступников. И только три из них это что-то оригинальное. Хотя Архам Найт находится за малым исключением все злодеи вселенной Архам. А это и так нехеровое, я вам скажу, количество. Ну и кстати, рубрика интересных фактов у Соника здесь, к сожалению, скатилась в рубрику очевидных фактов. Типу, а вы знали, что если приземлиться на машину с большой высоты, Доброе утро, то она разобьется, или то, что если Ватман будет выхватывать по хлебальнику, то у него будет видна кровь. Ну, это же реально детали, которые какой-нибудь рядовой игрок сам никогда не увидит. Хотя при этом в игре, как и говорит Соник, а в открытом мире столько деталей, что даже несколько роликов не хватит, чтобы все рассказать. Просто огромное количество различных, более мелких деталей. Знаете, лучше бы этот ролик состоял бы полностью из них, и тогда бы он получился намного намного интереснее. Вот на этом, в принципе, серия роликов про Бэтмена на канале Соника подходит своему логическому концу. И знаете, после просмотра у меня возникает вопрос: а зачем они, собственно, вообще? нужны. Ну, в смысле... Кон... А зачем существуют все остальные ролики на его канале? У него, ну, типа, реально, блядь, это... Чувак с 16 -го года делает видосы, где формат такой, что он играет в какую-то игру и делится своим мнением. И, типа, люди это смотрят и подписываются. И, типа, ну... И он поиграл в Бэтменов, поделился своим мнением. Конкретно зрителю про Соника я как бы не спрашиваю. Ведь покритиковать игры как... Ну ладно, пока версия Архам Найта. Пока версию Архам Найта все-таки починили, говорят люди. Ну я верю, обычно такие вещи дочиниваются. Самый ужас это Xbox версия Архам Найта, потому что у нее не было никаких патчей. И в этом году Архам Найта на лопате выкладывали гейпас. И даже на Series X это все еще версия с жирного Xbox One. Xbox One. Не One X, а даже Xbox One. И, конечно, да. <laughs> я ее скачал, запустил и типа, о, не. О, не, 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 не. Это вот, ну, совсем не получилось. Хотя, опять же, те же босс-файты, как по мне, в играх Rockstar дают неплохой простор для критики. Да, разумеется, для этого пришлось приводить нормальные примеры или делать полноценные сравнения с другими играми. Блять, он просто прошел игры и поделился своим мнением. А почему ты не покритиковал босс-файт с точки зрения... Для наглядности. Но зато, если бы Сани потратил бы на это время, то его ролики сразу бы стали намного интереснее. Плюс в играх, как я и сказал, буквально просто перечисляется, не объясняется, как что в игре работает. На них не делается никакого особого акцента, за исключением разве что Бэтмобиля, на который Сани потратил чуть больше времени, чем обычно. Каких-то интересных фактов в играх за все четыре ролика буквально единицы. В них даже практически нет какого рассказа о своем уникальном эксперименте прохождения этих игр, каких-то своих личных историй, которые обычно вызывают интерес у зрителя. Поэтому я еще раз прошу, зачем какому-то зрителю это смотреть? Да. 
Ну, сколько там просмотров? 1100, 200, 300. Опять же, можно сказать, что, во-первых, это развлекает, тут мемы, тут, как говорится, мои дипусовщины, что, во-вторых, он просто хотел высказать свое личное мнение об этих играх. И с этим, как я уже говорил в начале ролика, у меня неронично, нет абсолютно вообще вот никаких проблем. Проблем... Не, ну, Василий, пуп, типа, мемы были и рофлы были. Оно как-то очень, очень равномерно замешано. То есть у тебя прямо пик аутизма, и ты просто в погибель сгибаешься от э, хуительной аналитики, а потом просто 20 минут какой-то душноты, а потом опять какая-то годнота. Тема у меня конкретно с тем, как это мнение Соник пытается зрителю подать, с его аргументацией, с его выводами, которые просто искажают реальное положение дел в играх. И я на самом деле еще много мог эту тему во всем наговорить, и поэтому вообще одна из главных проблем всего контента Соника. Но зачем мне сейчас этим заниматься, если дальше Максим с этим прекрасно справится и без моей помощи? А еще с похожей просьбой... Все. Это все было камео какого-то буквального ноунейма, которого они даже не назвали по имени. Реально, я не знаю, кто это. Может быть, ссылка есть? Я не знаю. Ссылки нет. Типа, в чем прикол? Он даже ссылался на какое-то видео на своем канале. Но... А где канал-то, блядь? Ты издеваешься и так. Я написал уважаемому мною ютуберу Джи Джи. И вот что он ответил. Скажу... Лучше бы он Джи Джи Алину написал. Ну сразу, я не являюсь каким-то хейтером Саника. У меня нет к нему личного негатива. Okay, это странно. Почему здесь... Почему Джи Джи дает аналитику Тива... на то, почему у... Саник У нас плохой? не было конфликтов, и его контент каким-то вот прям отвратительным пророчащим интернет своим существованием я никогда не считал. Даже смотрел с удовольствием, когда он еще копался в лоре ассасинов. Ох, давно же это было. Но каждый раз, когда я натыкаюсь на его нынешнее видео, меня мучает один и тот же вопрос. Зачем они существуют? Чтобы вы понимали, о чем я... Потому что их смотрят. Типа, все очень просто. Ведусь, ну вот, например, давайте по плейлисту с видосами про Киберпанк 2077. Сам недавно делал большое видео про него, и тема мне в целом ну, как-то близка и важна. Возможно, Саник способен что-то интересное рассказать нам про сюжет. Сыграя в игру, мы не знаем мотивации героя. Да, он хочет взорвать Росаку, но почему? Ага, то есть целое видео о том, что потенциал Сильверхенда как интересного персонажа спущен в унитаз, ведь нет нормальной экспозиции, и мы, как игроки, ничего не понимаем про его мотивацию. И вот Саник решил. Но он этого не говорил. Помочь сценаристам и закрыть для нас эту дыру. Есть только одна проблема. Вот эта сцена в заброшенном отеле. В этой сцене Джонни рассказывает и про войну, после которой он возненавидел корпорации, и почему именно их. И вообще говорит много о своем прошлом и ну, нормально так раскрывается. То есть та самая экспозиция, ведь так не хватало Санику, проговаривается самим же Сильверхендом прямым текстом. И нет, это не какая-то необязательная миссия, это не лорная записка, которую легко не найти, это диалог, который невозможно пропустить, если ты проходишь сюжет от начала и до конца. И вот такие очень странные претензии у Саника к сюжету далеко не в одном видео. Опять же, потому что он не завершает историю, не оставляет игрока с кучей вопросов. В чем была изначальная мотивация главного злодея? Чел, если ты по Юри Нобу, то тебя не смутило, что в концовке за Расаку он сам опять же прямым текстом рассказывает, что хотел разрушить корпорацию изнутри. Про весь остальной фактаж, который накидывается нам в диалогах, но на протяжении всего сюжета, я вообще молчу. Как работает киберизмерение? То есть разработчики должны быть... А, ну то есть... Соник не прошел игру на все концовки, ну типа, ну... Ну, такое. И опять тут больше на стороне Соника, потому что, ну, как бы, реально, когда ты проходишь киберпанк и не выдрачиваешь все записки, все эти ебаные, блядь, КПК и вот эту вот всю прочую залупу, то действительно очень много, как бы, вопросов остается без ответа. Понятно, что если прочитать весь лор на столке, прочитать все записки, то все вроде бы будет объяснено, но, как бы, ну... Кто так играет? Ну, типа, ты, ты далеко не каждый станет так игру проходить, и, типа, не каждый далеко игра этого стоит. Списать работу несуществующей технологии. Доброе утро, это какой рекорд? Я стримлю всего лишь... А, нет, ну уже 9 часов, окей. Ну, рекорд был 14, по-моему, типа, поэтому нет. Или задушить игрока лорной информацией про киберпространство, которого в сюжете на две с половиной сцены, и чей принцип работы для сюжета не важен от слова совсем? Что было дальше с кучей персов, с которыми мы познакомились во время прохождения сюжета? А вот эти звонки в титрах, где они сами рассказывают, чем они после тебя занимаются и как поживают, тебя ни на какие мысли не натолкнули? Ну так что да. нет, Сань, тебе не нужно ждать... Ну опять-таки, бля, это вот, ну тоже, это просто грустно. Это просто грустно, что... Вот... CDPR нашли хоть какой-то костыль, когда у них совсем горели по ходу сроки, и поэтому у тебя... Ну, спасибо, конечно, что не записки, а хотя бы видеозвонки, но у тебя, в принципе, типа абсолютное большинство взаимодействий как бы с важными персонажами. Это тебе набирают по скайпу, и пока ты там едешь куда-то на тачке, и давай зачесывать о том, что, блядь, бро, тут есть работа, а тут гонки, купи у меня хашхату, купи у меня машину... Блять, а в конце они тебе еще раз звонят уже в загробную жизнь и говорят, что ну а я, короче, там это занимаюсь чем-то. Ты 
следующую часть DLC, или тем более... Читать всю лорную инфу из настолки. Тебе для большинства ответов на твои вопросы нужно пройти сюжетку и в процессе слушать, что тебе говорят персонажи. Это несложно, попробуй как-нибудь. Ладно, может по другие аспекты он способен рассказать меняемо, там, провести какую-то аналитику. Странный видос, типа реально... Джуджи как-то какой-то злой, ну типа, ну просто чувак не супер внимательно прошел игру, и Джуджи такой, блядь, ну ты охуел вообще, ну пиздец, блядь. Ну тебе не все равно, ну правда. Я опять же захрюкал сучара. Верт, может ты объяснишь мне, что не так с техноблогерами? Вчера посмотрел видос Линка, в котором он собирал комп в месяц из-за этого, из-за того, что он дал. На полгода назад Вилсаком вышел видос, в котором он собрал комп в коробке от PS5 и говорил, что комп собирать очень тяжело. Ну, это не техноблогеры, это нормисы. Ну, типа, Линк, скорее всего, просто хайпит. Типа, Линк, блядь, такой же старый дед, как и все мы, нахуй. Типа, и, ну, для него это контент. Вилсаком, и, ну, типа, он специальный нарочит и нормис. Типа, это же была его, как бы, фишка, его ниша, что вот он, как бы, дрочил именно на Apple, потому что сам он копеечный, ВСЖ-шный, тогда еще даже не мужичок, а паренек. А вот Apple такой пиздатый, вот он как шел к мечте, и вот его там и на, на презы звали, и вот это вот все. Ну, типа, ну, Вилсакома, это его хлеб, его аудитория, это люди, для которых комп это слишком сложно. Это типа, ну это нормис, и мы живем, это не они живут в нашем мире, это мы живем в их мире. Поэтому как бы, ну... Я не думаю, что это был хитрый план, но это просто как бы логично, что Вилсаком и его команда, ну, шарят в компе вот на том уровне, на котором они собрали тот комп. И то, как бы, возможно, он хуевый был такой дисбалансный, потому что, типа, вот, какие железки спонсор прислал, такие как бы и поставили. То есть нужно понимать, что это в первую очередь большой бизнес. То есть, ну, ну нормисов, компов нету уже, наверное, с десятых годов. Типа, вот условно говоря, вот в, в нулевых нормисы себе купили компы, 2 гига, 2 ядра, игровая видеокарта. В десятых комп, когда, типа, на винду словили вирус, они сказали, что комп, кажется, сломался, и его выбросили на помойку, купили, там, не знаю, нетбук, там, или планшет. А в 20-х уже и нетбука, и планшета нету, его отдали детям смотритель за гейт-контент, типа у нормисов телефоны, типа они не понимают, как бы, а зачем вообще нужны эти гробы, поэтому все закономерно. Ух, Алекси, давай, большой тебе удачи в военкомате, вот тебе став на удачу в военкомате. Вот, например, видос, где он говорит про важность различных мелких деталей. Главная мысль в том, что не всем играм нужна, ну, настолько же скрупулезная проработка всего подряд, как в Red Dead Redemption, например. И аргументация тут великая. Блять, да Red Redemption не нужна такая скрупулезная проработка, как Red Dead Redemption. Лепная. Сначала мы выдумываем каких-то фриков, которые давят на разработчиков. Разработка такой давление игроков очень сильно напрягает, потому что начиная создавать игру, разработчикам приходится думать о том, чтобы добавить в игру полную деталей, которые уже есть в других играх. Хотя кто, где, на кого давит, вообще непонятно. Никаких теорий. Не, ну, не, есть. Ну, типа, что, условно говоря, единожды сделав там третьего Ведьмака или там RDR2, ты как бы не можешь уже опускать планку. И поэтому теперь ты не можешь сделать игру попроще. Ты должен, типа, вроде как все, все, что ты делаешь в будущем, Делать с таким же уровнем проработки, типа, с анимациями, со звучками, с кучей каких-то деталей. Ну, типа, нет, это, это реально проблема индустрии, что, типа, ну, Rockstar, может быть, и сами хотели бы сделать, условно говоря, какую-нибудь небольшую игру формата, вот, там, ну, как Warriors, как Bully, там, не знаю, как Vice City, которую, кстати, очень быстро сделали, Vice City Stories. Ну, типа, нет, нельзя, теперь это Rockstar, те самые Rockstar, поэтому... Теперь у них игры выходят раз в 10 лет, и это как бы игра на тысячу часов. Реальных кейсов, никакой конкретики, вообще ничего подобного. Да, один раз проработав яйца коня, будь добр прорабатывать их впредь всегда. Ну реально как бы, у меня нереально обидно, насколько много в РДР какого-то контента поверхностного. То есть там же, блядь, миллион каких-то мел мелких историй, рассказанных там через газеты, через письма, через записки. И это, блядь, не увидел никто, кроме тех, кто сейчас уже на Ютубе смотрит лароведов РДР, которые делают из этого видосы. Блядь, про просто, блядь, возьмите это и сделайте DLC для РДР 2, где эта история показана не ебучей запиской, нахуй, а типа как какой-то миссии, ну типа реально, ну горит жопа, что, ну, РДР это как три игры, сшитые воедино, то есть вот мне, например, тоже у меня супер нетокусичное мнение, как всегда, моя любимая часть РДР это Гуарма, потому что там начинается такой условный Макс Пейн 3, 
То есть там нет open world, по сути. У вас линейные кинематографичные миссии, но они классно поставлены. И это похоже реально на Max Payne 3. И как бы, блядь, ну сделай... Ну, блядь, лучше бы вместо этого сделали отдельную, типа, сингл-игру, где у вас как бы без open world, там, либо с минимальным open world, но просто вот, типа линейные, там, не знаю, ограбления, либо там гражданская война показана. Ну, то есть, ну, шутан. Как бы, очевидно, они хотели сделать в том числе это. Нет, блядь, чисти нахуй вилкой. Ну, даже не то, что чисти. Катайся по карте, смотри анимации коня, типа, я не знаю, разговаривай с людьми. Доброе утро, я. Как мало все спят. Как приятно проснуться и включить программу Доброе утро, заводчане. Доброе утро, булочки. Ну, пролог классный, да. Ну, то есть, реально, как-то, не знаю, Rockstar, они как будто бы не знали, что они хотят, а точнее, они решили сделать сразу все вообще. И в итоге как-то слишком сильно распылено. То есть, контент очень много, и он сделан вручную. Но, типа, чтобы его весь посмотреть, ты должен буквально чуть ли не пешком ходить по карте, а просто ходить, читать записки, разговаривать, смотреть там, типа, на какие-то хижины, как бы читать свой дневник. Ну, то есть, и, блядь... А можно мне вот взрывы, погони, вот это вот все... Да, я изменил свое мнение об оригинальном РДР, его год назад перепрошел. Он, конечно, более геймплейный, чем вторая часть, но, конечно, да, он куда ближе ко второй части, чем я его запомнил. Но, опять-таки, потому что, блядь, это продукт своего времени. Типа, первый РДР в 2010 году, это было вообще реально другое. Как бы, open world было очень мало тогда, в принципе, в мире. То есть, каждый open world, как бы, аждишный, графонистый, красивый, с анимациями, с озвучками, ты воспринимал, как бы, совершенно не так, как сейчас. Ты давал ему куда больше шансов. Это было в новинку. Это еще и Дикий Запад. Совершенно как бы ну, новый в этом плане сеттинг. Как бы в новинку было то, что это типа пост-вестерн. Что типа там ну, вся тематика первого, особенно РТР, а там же более современное время, там уже начало 20 века. Что это пост-вестерн, а не вестерн. То есть это все было в новинку, все было в прикол. Но, конечно, да, видно, что они тоже пытались сделать примерно то, что в итоге сделали во втором РДР. Просто они были ограничены технически. Поэтому, конечно, да, в первом РДР довольно тупые. Часто есть сцены, когда два персонажа просто друг напротив друга и друг другу в лицо проговаривают экспозицию, потому что как бы еще в кинцо нормально не научились. Но геймплея все-таки побольше в первой части. Карта меньше, то есть ты по ней легче передвигаешься, тебе не так впадло это делать. Вот. Лошадь проще, это более аркадная физика лошади. То есть реально лошадь куда более устойчива, это плюс. То есть ты типа реально просто скачешь по карте, а не как в втором артере. Блять, а ветка, все, споткнулся, упал, лошадь сдохла, и ты сдох, типа все, пошел нахуй, реализм. Как бы реально первая часть, она более игровая, и это хорошо. Да блин, ну, ну, те, кто приводит в пример Ган, вы, ну, просто я в Ган играл на релизе, и, типа, ну, уже на релизе Ган было понятно, что это игра пастгеновая, то есть, ну, я понимаю, что на бумаге это тоже типа open world, типа вестерн, но вы, про, вы бы в Ган хотя бы поиграли сначала, ну, то есть, ну, Ган и РДР, ну, нельзя сравнивать, это абсолютно разного поколения игры, то есть, ну, как бы, мне нравится Ган, тем более его делал мой любимый Neversoft, но, типа, ну, камон, какой Ган? Ганом РДР особо не заменишь, я боюсь. Мандиш ты, мандю я. Мандиш целая страна. Требует доклад с полы боя. Сколько индустрий... Очень много. Умерло? Все 10, индустрии, 10? все 10 индустрий из 10 умерло. Господи, так, это опять достал школьный дневник с вопросами, опросник. Какая ядерная станция? Впервые слышу. Я 
Ну, типа, Ган классный, это веселая, классная игра, но объективно по масштабам это несравнимо. То есть, ну, Хуарес больше подходит для сравнения с RDR, чем Ган. Типа, ну, это Open World с PS2. То есть, ну, как бы, come on. Типа, это хорошая игра, но это абсолютно не того масштаба, чтобы сравнивать с RDR. Это просто не... некорректное сравнение. Здесь озвучено не будет. А потом мы объясняем, что это плохо, ведь деталь не нужна, если она не работает на погружение. Игры не обязаны иметь те же самые детали. Важно только то, что играя в игру, человек полностью в нее погружен. Для этой цели должны работать детали, а не для того, чтобы потом это сравнивали на YouTube с другими играми. Естественно, без пояснений, что это за погружение, в чем оно измеряется, какие планки для разных жанров, ну и так далее и тому подобное. Дико извиняюсь, если немножко душно стало, но вы уровень вообще оцените. Весь этот видос контрится тем, что люди разные. Кто-то увидит летающего сидора, чем киберпанки и скажет, а лол, забавный баг. И вообще не будет испытывать проблем все остальное время. А у кого-то текстурка ляжет неправильно, и все, мы выбиты из погружения. Ты вот эту мысль вслух проговариваешь, и всю его аргументацию можно на мороз выкидывать. Хотя ладно. Одна конкретика была. По Санику детали, работающие на погружение, это буквально отсутствие багов. Тебя убивают, погружение в мир ломается. Машина иногда странно взаимодействует с окружением, погружение в мир ломается. Персонаж говорят какую-то чушь, погружение в мир ломается. И это при том, что лично я с его позицией в целом согласен. Не всем играм нужны там условные яйца коня, которые сжимаются на холоде. На полном серьезе занижать оценку игре только потому, что ну кусочки грязи в ней не такие реалистичные, как на сапогах Артура Моргана, ну будет только конченый фрик. Но аргументированная эта мысль максимально отвратительно. В итоге получается просто божественная аналитика, полностью основанная на соломенных чучелах и абстрактных неизмеряемых вещах из головы автора, который он даже объяснить нормально не может. У Саника вообще большие проблемы с тем, чтобы грамотно формулировать и излагать свои мысли. То он забывает, как на русском языке разговаривать. Ведь нормально, там не должно быть вот такие вещи. Это у него в видосах, ну прям какая-то очень частая проблема. То умудряется запутаться в элементарных расчетах. Игра получает от меня 8,5 из 10. Но техническая часть. Черт ее подери. И как я уже сказал, за это минус 3 балла. Если что, 8,5 плюс 3 получается больше 10. Это какая-то своя 11 с половиной бальная система или особая шведская математика. И это не оговорка, он в двух видосах по тебе банку подряд это говорил. Еще и визуально на экране показывал. Нет, серьезно, как это работает вообще? Мне этот вопрос вот до сих пор покоя не дает. И тут можно сказать, что ну все мы люди, все нам свойственные ошибки, очепятки, оговорки и прочие косяки. За всем не уследишь. И я бы это принял, если бы его видосы не были такой сплошной халтурой с технической точки зрения. Видосы у него по 10 минут. И все эти 10 минут мы наблюдаем, как он куда-то едет, скачет или бежит. И все это с относительно редкими вставками, актуального для повествования уже настоящего геймплея или картиночек, которые по прозрачности появляются и исчезают. И все это еще ужасно пережато, как будто он футажи вот прям с YouTube скачивает. Ну серьезно, любой Скорее всего, так и есть. Поломальский опытный в монтаже человек сделает все еще видос, смотрим часа... разоблачение на Сонника. За два, может три. И это с учетом рендера. Ну у тебя же отсмотреть готовый видос, это буквально 10 минут времени. И еще пару секунд на поправить мелкие косяки. Ну как такое вообще попадает в финал? Он еще писал, что начал заморачиваться над монтажом. В чем, Сани? В том, что это вы... Пиглазную плашку начал вставлять, которую любой школьник за минуту в фотошопе сделает. Ты, блин, даже не способен вставку с габлачом нормально сделать, у тебя интерфейс тиктока на экране. Только не вставка с габлачом. Только не вставка с... Ну кто так делает-то вообще? В итоге Саник не способен выдать хоть сколько-то глубокого содержания. Про геймплей игр в целом рассуждает какими-то абстракциями без четкого определения, как какой-то третьеклассник. По сюжет говорит так, будто место прохождения как и с... Бля, реально, Джиджи здесь действительно зачем-то косит под кастома. Блять, имаджинируйте, конечно, лицо Сонника, когда на него выходит мало того, что пятичасовое разоблачение, в нем есть получасовое камео о том, что он не понял Бэтмена, а потом Джиджи почему-то врывается и косплея кастома хуесосит его за то, что он не понял киберпанк. Содержание в интернете прочитал. И все это в обертке из вроде глазных пережатых видео почти без монтажа. Но зато с огромным количеством косяков, некоторые из которых настолько критичны, что целые видосы, вроде вот того по себе хэнда, можно ну, просто на помойку выкидывать. Если где-то выше я звучал как душнило, то только по одной причине. Этот контент настолько пус. Господи, что с вами не так, ребята? Стой и ни о чемный, что при всей своей отвратности он даже. Я так могу на любого игрового блогера сделать разоблачение на 228 часов. Вот ему не понравился Марио, и я нашел тетю Курочку, которой Марио понравился. А вот дед местного болота, который любит Одиссей. Даже негатива вызвать не способен. Так что да, вопросов к видео Саника у меня целый вагон и маленькая тележка. Но все они укладываются в один. Зачем они существуют? Абсолютно все, начиная с А. Зачем существует это видео? По-моему, куда более насущный вопрос. Автора. И заканчивая зрителями, на них просто наплевать. Буквально каждый аспект этих видосов сделан на отвали, просто чтобы было. И при этом в качестве Саник не растет от слова совсем. Возьмите его видос пяти летней давности и любой недавний. И разницы вы почти не заметите. Если мотив самого Саника я еще как-то понять могу, ну, реклама сама себя не продаст, то зрители этого контента я не понимаю вообще. Даже если вы ищете какой-то такой легенький контент на фон, чтобы позалипать на... Ну вот тоже это, он реально вопросы не по адресу. У этого есть стабильная аудитория. Который это смотрит и задает вопросы. С Саник делает, типа, качество стабильное. То есть, ну, типа, люди это годами смотрят. Ну, нормас, как бы, чё нет-то? Нишевый контент, то есть, ну... Реально, из всего контента на Ютубе, из всего игрового контента на Ютубе, помойного всякого, реально, ну, типа, Соник далеко не 
далеко-далеко не самый худший, типа, он просто делает те видосы, которые смотрит его аудитория и, типа, реально не ленится, проходит игры, высказывает свое мнение, даже если оно непопулярное. То есть, опять-таки, он бы легко мог не проходить игры и просто, типа, блядь, с помощью чат GPT писать условную вот рецензию верхнего интернета. Типа, если AAA хорошо, если инди, то, типа, где-то хорошо, где-то плохо, если трэш, то плохо. И, как бы... Ну, ну, это смотрят сотни тысяч людей, он на этом зарабатывает, ну, типа, ну, поэтому он и делает эти видосы, что нет -то? типа, ну, блядь. Там минут 10 за едой, например, то даже в русскоязычном сегменте хватает авторов, которые могут заполнить эту нишу, но при этом делают свою работу, они намного качественнее. Уважайте себя и свое время. Потому что Саник, судя по его подходу к работе, такой чести. Блядь, из современного интернета вообще не уважать ни себя, ни свое время. Вам оказывать точно не собирается. Что ж, как видите, не я один заметил некомпетентность Соника или немый подход к созданию роликов. И когда тебе кто-то один говорит, что тебя говно и воняет, то в принципе человека можно проигнорировать и назвать хейтером и завистником. Но когда тебе сотня человек говорит, что ты обосрался, то, наверное, стоит задуматься и хотя бы проверить свои друзья. Когда тебе говорит луж... ведущий ларовед Бэтмена, извини меня, сынок, реально пора задуматься. Это твой wake-up call. На наличие подливы. Но нет, Соник... А он потому что позвал к себе Джиджи на 10-минутное экономию какого-то гика по Бэтмену на полчаса. Соник даже ни на секунду не усомнился в себе и продолжил выпускать великолепные обзоры в той же самой манере. В конце... И да, блядь, что это за предъява про уважайте свое время? У нас здесь 5 часов воды о том, что Соник мог бы стараться получше, а может быть и не мог бы. Какое, о каком уважении ко времени идет речь, блядь? В конце концов, это привело к тому, что даже собственная аудитория начала регулярно замечать, что Соник несет херню и тыкать его носом в многочисленные обсеры. Вот, например, Дмитрий Гриднев четко и по делу расписал, почему Соник не объективен и сам себе противоречит в обзоре. Да нету объективной игровой журналистики. Реально, типа, Тоха был прав все это время. Неважно, что ты думаешь об игре, типа. Реально, ничто не истина, все дозволено. Любое, даже самое шиза мнение об видеоиграх имеет какую-то аудиторию, типа. Вот, вот и все, поэтому... Неважно, понравилась тебе игра, не понравилась, ты считаешь GTA хорошей, либо плохой, либо говном, это не имеет никакого знака похуй нахуй, типа. Проиграли здесь, типа, на этом нужно просто, типа, хочешь на этом зарабатывать, зарабатывай, типа. Делайте по приколу, делай по приколу. Проиграли те, кто вот в комментах пишут простыни о том, что actually, это творчество мне нравилось за объективность, но обзор на Death Stranding, к примеру, не объективности. Когда-то ты говорил, что в Assassin's Creed нужно играть правильно, используя механики. Ну, только просто, блядь, нахуй, ебаный рот. Get a fucking life. For the Stranding. Обратите внимание на количество лайков и одобрительных комментариев. Это один из самых залайков. Всем насрать. Или вот, ну, вот например... тоже, кстати, это реально ловушка интернета. Сидеть и как дурачок в комментах к видосу писать простыню, которую смоет просто другими комментами, и в итоге, типа, ее никто не прочитает. В группе у себя Соник написал, что Вальгала заработала миллиард долларов за три месяца, а GTA опять те же деньги заработала за пару дней. И якобы это свидетельствует о том, Пиздец, Вальгала заработала миллиард. что Ubisoft уничтожили бренд Assassin's Creed. Вот только Вальгала заработала денег больше, чем любая другая игра серии. А сравнивать Assassin's GTA некорректно, потому что GTA 5 одна из самых кассовых игр за всю историю индустрии. И вряд ли какая-то другая игра сможет достичь таких же результатов, разве что GTA 6. А почему нет? Ну типа, почему их нельзя сравнивать? Триплэй игры в Open World. Почему нельзя сра? Почему Вальгала не может заработать больше, чем GTA 5? Типа... И вот какая-то Полина Шарова сидела, расписывала свою... Ну и тут же Сонику в комментах собственные подписчики единогласно пояснили, что он не прав. Тоже было с новостью про Dying Light 2 и 500 часов прохождения. Есть у Соника такая привычка не читать статьи дальше кликбейтного заголовка. Так было со сценаристкой Мелисой Мактирби. Соник увидел громкий заголовок, что сценаристка Одиссей писала лор по фанатской Википедии. И все это стало для него неопровержимым фактом. Ознакомиться с текстом самой статьи и уж тем более с оригинальным интервью. Да кому это нахрен надо? То же самое было с Dying Light 2 и прохождением на 500 часов. Соник увидел желтушный заголовок и поспешил выстроить пост о том, что Dying Light 2 будет невероятной дрочили на 500 часов. И опять в комментах собственные подписчики спустили Соника с небес на землю. Глава седьмая. Тирания короля Соника. Сука. Тирания короля Соника. Просто еще раз имаджинируйте лицо короля Сонника, когда он досмотрел до тирании короля Сонника. Правителю может грозить лишь две опасности. Извне и изнутри. Против опасности извне можно защититься оружием. А против заговоров изнутри есть одно важнейшее средство – не быть ненавистным народу. 
Блять, отличный совет Макиавелли. Если вы не хотите, чтобы народ вас ненави... ненавидел, не будьте ненавидимы народом. Спасибо, блядь, за охуительный совет. Вот тупо советы нахуй с экрана загрузки видеоигры. Чтобы получать подсказки по игре, читайте подсказки по игре на экранах подсказок, загрузок. Государь Макиавелли. От всего этого неуважения и критиканства истинная токсичная и агрессивная натура самого лампового блогера на ютубе проявилась во всей красе. Банхаммер на канале Соника и в его группе начал работать с частотой гильотины времен Великой Французской революции. Причем как и в революционной Франции на плаху отправлялись без разбора все, кто смел сказать хоть слово против великого и непогрешимого маэстра игровых дел. Назвал Одиссею каноном. Бан. Посмел не согласиться с мнением игровых Он, дел. Назвал Одиссею каноном. Бан. Ха. Комментарий руководителя. Бан за бред, лечи мозги больной извращенец. Посмел не согласиться с мнением... За то, что ты тупой. Великого Лароведа. Бан. Неправильно сформулировал вопрос. Дегенеративная тварь объяснил уже, кинул в ЧС, потому что задаешь тупейшие вопросы. Конченый ты ублюдок, иди нафиг мразь. Бля, мне нужно начать так делать со всеми, кто спрашивает про ластуху не донатом. Ну что ты спойлеришь, Лилуха? Доброе утро, Капибара. Вопрос. Бан. Недостаточно высоко. Ролики в рубрику на 100% уделал несколько месяцев, долго над ними работал. В итоге ты как Ubisoft конвейер. Глупый ты человек. Кто оценил новый ролик величайшего? Бан. Бля, ну здесь прямо крик души, честно говоря. Оспорил мнение со... Нет, там про бросание девушки не было. Вроде... Не понимает, что не как все, что не все как он. Я объяснил свою позицию, что конкретно мне не нравится в нью вегас Но если я как не думаю, значит я должен не играть в РПГ. С такой позиции ты идешь в одно место, и это в бан. Соника по поводу той или иной... Игры бан. За инакомыслие бан. Карма нет, а бан, за такую тупую риторику есть. Бан, за нытье, бан. <laughs> Я же дал тебе шанс. Обязательно нужно все портить нытье мои оскорблениями. Второго шанса не будет. Надеюсь, однажды ты поймешь, насколько Ubisoft ненавидит тебя и всех других людей в принципе. <laughs> Блять. Бля, реально Эмма фанат Ubisoft. -а. Вы не понимаете, Ubisoft ненавидит вас. Ubisoft ненавидит всех людей. Да в смысле бросила девушка? Нет, ты путаешь. Он захейтил, что его... Он съехал от родителей, его сестра ему говорила, что ему нужно найти тебя, но его девушка не бросала, у него не было девушки. Потом он нашел девушку. Глава 47. Почему король Сонник не обозревает игры про Сонника? За Сонника не шарину после видео я вообще перестал понимать этих ебланов. Типа Сонник делает простые видосы по 10-15 минут с максимально простым мнением. Примерно как слопы от деда, только еще короче. И это в мире, где XBT и прочие горжуры могут одну мысль тянуть видео по 2 часа нахуй. Пиздец. Да, реально, вот как бы, мое искреннее уважение Соннику, он реально работает и трудится прямо как лошадка. Потому что это все типа, ну, сценарные видосы с каким-то мнением он игры проходит. Как бы аналог этого, альтернатива, это XBT, где, в принципе, столько же информации, иногда еще и меньше, и еще менее э, аргументированное и компетентное мнение растянуто на 2 часа воды. Как бы. Так что уж лучше Соник. Нет, девушки, ненавидишь Одиссей? Есть девушка, кекаешь с глаза в жопе козла. Бан, за все подряд бан. Я говорю про одно, это раз переначивает слова, чтобы показать, что я не прав, конченый. Бан, бан. Стоп, нет, я хочу все зачитать. Скорее всего, тебя уронили в детстве. Бан. Приписать мне свой бред не нужно, мразота. Бан. Помойка это место между ног твоей мамы. При этом наш гений вообще не... Бля. 
Бля, нормально. Бля, он еще не... Он такой, бля, он такой, он такой ламповый, копеечный, я не знаю, такой народный. Типа он, он не ленился каждому шитпостеру отписать причину бана с персонализированным оскорблением. Выкупал даже самых безобидных шуток в свой адрес. Вот человек пишет. Я, как женский боевой вертолет Тигр Жираф, очень оскорблена и уже созвала весь твиттер. Готовься, утром ты будешь кэнселят мужлан. На а что Соник на полном серьезе отвечает. Твой коммент неуместный сарк... который вызывает лишь стыд, ну и по количеству лайков и дизлайков, а также по следующим комментариям, особенно вот этому, про то, что в ламповом комьюнити Соника почти любая безобидная шутка в сторону автора удостаивается негативного ответа от него же. По-моему, очень ярко иллю... Доброе утро, ...иллюстрирует отношение Соника к собственным подписчикам как к недостойному тупому быдлу. Когда люди начинают возмущаться несправедливости банов, Соник пишет, что банит людей исключительно за прямые оскорбления. Забаненные люди, особенно те, кто всякие высеры пишут, они всегда строят из себя жертву, мол, ни за что забанили, вот буквально ничего не делал. Будто я сижу в группе и думаю, кого забанить. Конечно, они не скажут, как было на самом деле. Возможно, они оскорбили меня, когда писали свое мнение, или оскорбили других людей, или байтили кого-то своими смешными шутками. Всегда есть причина. Никто не получает бан просто так. Тут никогда не банили за другое мнение, тут банили за глупость и за токсичность, ибо трудно воспринимать мысли человека, когда он начинает свой коммент автор тупой. Я знаю лучше. А чё, бан? Вот так и поступают за мнение, забанили. Здравствуй, Терейн. И необоснованные высеры. Вот только по факту в бане можно оказаться за любое самое невинное, неагрессивное и обоснованное мнение. Вот показательный пример. Человек развернуто, без оскорблений и с аргументами попытался объяснить... Причина бана... Говно написал! При этом могу спросить, чего получил бан за этот комментарий? Нафиг бы ты пошел со своей Одиссеей? Объяснить Сонику, чем обусловлен выбор Пола в Одиссея. За что отправился в бан с формулировкой «Говно написал». А после был послан нафиг, когда обратился к Сонику в личку с претензиями о несправедливости бана. Формулировки, с которыми наш гений банит людей, это отдельное искусство. Их да. можно показывать в юридических вузах как пример ну, типа, реально очень смешно. судейской адекватности и справедливости. Если Соник банит вас с формулировкой «говно», «дерьмо» или «тупое дерьмо», «конченый какой-то говноед написал говно», значит вы совершили всего лишь мелкое правонарушение. Если он называет вас «мудилой» или «мразью», то вами было совершено... Пришел в группу, выстрел, что ты ушел, типичная мудила, мразота. Позитивные посты в группе очень часто бывают, мемы каждый день и так далее. Ну, видимо, ты пропустил. Еще ты, мразь, добавил в друзья, потом убрал и оставил в подписчиках, а мне приходит твой мусор, ублюдок. Блять, на самом деле здесь я чувствую боль сонника. Меня тоже в одно время заебали эти петухи, которые все ломятся к тебе вконтакте в друзья. Я же вообще первое время, я анонимно вел группу, и типа, ну, никто не знал... Кто этот загадочный человек? Потом указал себя в контактах и понеслась, блядь, нахуй. То тебя, блядь, какие-то долбоебы-школьники в беседу добавят. Но у тебя как бы включена эта возможность, потому что до этого тебе в беседу друзья добавляли по делу. Но теперь тебе приходится выключать эту опцию, потому что долбоебы-школьники. То, нахуй, все к тебе ломятся в друзья, а потом через неделю тебя удаляют, что типа, о, блядь, смотрите, кто у меня в подписчиках, просто рот ебал, нахуй, блядь. Так что здесь полностью под, 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 подтверждаю. И вспоминает еще, конечно, про... Потом приходит твой мусор, грин текст какого-то чувака из Америки, который, типа, уже 10 лет просто отправляет свой мусор в пакетах, ну, типа, в ящиках на, на рандомные адреса в Индии почты. Великий человек, конечно, великий человек. Я уверен, это стоит много денег, но, блядь, оно отбивается по ЦМ в 10 раз. Ну, 
не, к тем, кто мне что-то пишут, вопросов нету. Это были именно, ну, типа, это что же, тоже, нужно понимать, какие-то годы, типа, там, 17-й год, 18-й, когда ВКонтакте еще был жив, и вот там были хайповые школьники, которые там коллекционировали, нахуй, не знаю, там, росписи на стенке друзей и подписчиков, и реально пару раз со мной проворачивали этот петушиный мув, ты и так, блядь, делаешь одолжение какого-то ноунейма, в друзья добавляешь, ну, типа, ну, блядь, ну, может, человеку приятно будет. Нет, блядь. Он сделал это, чтобы ставить тебя в подписчиках, пидорасы, блядь. Шено средней тяжести преступления. Ну, а если в формулировке бана звучат такие слова, как да, или дегенерат, то вы совершили ос... Минус даун. Ты знал, что будет говно, поэтому зачем ты удивляешься, что все говно? Как знание чего-то изменяет то, что ты говно, дегенерат? Да сколько можно, дегенерат, и при чем тут экшон? Что вы все время утрируете все претензии именно к экшен составляющей? Это скучная игра во всем, сюжетно, геймплейно, визуально. В этом вся претензия, бесконечной унылости. Особо тяжкое преступление. Также у каждой формулировки могут быть отягчающие обстоятельства. В таком случае Соник пожелает вам... Убейся, дебил чертов, откуда вы беретесь, Дауны? Почему на этой земле живут такие твари? Как они выживают? Они же тупые. Я ему аргументы, он говорит желчь. Я дальше еще отвечаю, объясняю, он желчь, биомусор. Умри, дегенерат. Конченый дегенерат, когда вы же вздох, блядь. Нужно записать эмо альбом который, все текста которого состоят из... К комментариев к банам от Сонника. Просто сколько боли в этом тексте. Там смерти или пошлет куда подальше. Если понравилось... Соник, я научился у лучших. У Сралика Харкшиева и Тохи Логвинова. Да, блядь, ну что вы... Ну, стена, стена. Не та стена которую дурово модная, ну типа, блядь, вы сейчас все делаете вид, что стену перестали называть стеной после того, как ее убрали. Микроблок, окей, роспись в микроблоге, блядь. Пиздец, что с вами не так? То поддержите лайком и подпиской. Также заходите в мою группу, у нас там лампово. Очень ламповый паблик. Да реально супер лампово, типа... Он так, он, он каждому пытается расписать, видно, что у него искренне очко горит. Ну, я, кстати, я верю. Я опять выбираю сторону Соника. Я уверен, что у него очень много аутичных школьников в комментах. И так как, опять-таки, ему не все равно, вопреки тому, что пытаются ему вменить разоблачить, или ему не все равно, и поэтому он искренне горит, когда видит какого-то очередного дурачка, который, типа, жопа его видос посмотрел и не понял, что Соник пытался сказать. И поэтому он каждому, типа, на горящей, на горящей жопной тяге расписывает, в чем тут неправ. Да, было дело, Павло. Но это когда я, типа, не, не полил это, типа, щи. Ну, там, оказывается, была какая-то скрытая механика, как можно было вычислить админа анонимной группы ВКонтакте. Ламповость сочится прямо изо всех щелей. Токсичность и агрессия Соника в отношении... Искренне считаю, что летопись видеоигр по уровню душнильности на уровне либрариума. И ватан. Поэтому Соник автоматически победил. Реально Соник победил в этой войне, при том, что против него сражались трое, а он даже не пришел на, на битву и победил. Хотя, кстати, вот тоже, я не знаю, был ли какой-то у Соника ответ. Ну, надеюсь, что либо не было, либо там было 5 минут. В ответ на 5 часов. Да хоть бы раз вместо стены попросили расписаться на сиськи и собственных подписчиков. Да бля, что, что вы мне газлайтите? Все всегда называли стену ВКонтакте стеной ВКонтакте. Несмотря на то, что, да, типа, ее, типа, трушную убрали, но ее же не убрали, типа. Там изменились ее настройки доступа, и, как бы, и больше функций добавилось. Что это, типа, сигну, оставь мне сигну на стенке, типа, это так же писали. Была непомерна, но еще больше было его ЧСВ. Если в лоре ассасина Соник хоть немного разбирается, при этом строя себя великого лороведа. Хоть немного, блять, я верю, у него там литерли часов наигранные. То в играх в целом... Тысячи часов. Как мы уже убедились, он не разбирается от слова совсем. Но... Да, ответ Соника это каждому из лиц из видоса по персональному оскорблению и бан.
при этом строить из себя такого великого знатока и прирожденного геймдизайнера, на фоне которого все остальные блогеры и игражуры это просто не следующие дети. И сегодня я бы хотел поговорить про все это, рассказать, как же все так получилось, что творилось за кулисами в студиях Ubisoft и почему уже больше 10 лет не выходит новая игра. Носить как я. Серии. Я знаю, подобные ролики на YouTube очень много, но в то же время в них очень мало конкретики, а тут она будет. Понимаете, да? Роликов про историю принца Персии на YouTube много. Некоторые из них длятся не один час. Но все это говно. Вот сейчас и на YouTube много. Некоторые из них длятся не один час, но все это говно. Вот сейчас Соник в своем 10-минутном видосе расскажет нам всю правду, ничего не упустит, проведет детальнейшую аналитику всей серии, ведь он великий ларовед и главный повар на кухне Ubisoft. Многие из вас не особо следят за разработчиками, не знают, что у них там творится. Поэтому я тут, чтобы все рассказать, ибо внутренняя кухня Ubisoft не знакома довольно хорошо. У любого великого игрового видеоаналитика со временем развивается синдром Антона Логвинова. Открывается дар предвидения, и он превращается в Вангу. Соник не стал исключением. Он невероятно сильно гордится, когда его прогнозы сбываются. Каким может быть ассасин, если разработчики будут использовать скандинавский сеттинг? Такой же ролик я делал где-то три года назад про Origins, который мы тогда знали как Empire. И как потом заметили люди, многие вещи, о которых я говорил в этом видео, действительно появились в игре. И... В смысле, F, что такое? Что, где, кого? Все на месте. Какой F? Никаких F. И все потому, что я знаю, как работает Ubisoft. Он постоянно репостит свои старые записи, если они сбываются. При этом с таким... Ubisoft. Он постоянно... Я напоминаю, в Эльгале будет КВ у Кассандры. Я надеюсь, с ней будет связан какой-нибудь смешной квест, что прям был ухахатабл. Если согласны, ставьте класс. Если не согласны, то бан нахуй. Мрази ебаные дегенераты, что с вами не так? Янна репостит свои старые записи, если они сбываются. При этом с таким... Нарц... Цистическим удовольствием и тщеславием смакует все это, что можно захлебнуться самолюбованием. Однако, в отличие от того же Антона Логвинова, у которого действительно есть какие-то связи с разработчиками, и он может знать заранее некоторые Я инсайды. Толк, Соник не... на связи с разработчиками Логвинов иногда выдают настоящие инсайды, иногда просто из жопы куда то говно знает ничего. И его дар предвидения работает как в том анекдоте, где один чел стрелял из пистолета в мишень и за пять выстрелов попал в четыре цели из пяти, а второй чел полил из пулемета, куда не попади, выпустил целую пулеметную ленту, зато поразил все пять целей и выиграл. Также и Соник. Он делает огромное количество вбросов, 90% которых не сбывается. Но когда один раз он попадает пальцем в небо, то гордости это вызывает столько, что можно удавиться. Ну а про все не сбывшиеся прогнозы, что в Вальгале будет эпоха Рагнара Лутброка, что вернутся полноценные ассасины и Креда, что история Лейлы Хасан закончится в DLC Одиссеи, и она не будет героем следующей части. Про все это никто и не вспомнит. Подведем промежуточный итог. Несмотря на то, что в случае с Одиссеей и ассасинским лором в целом, я больше чем уверен, что Соник не просто заблуждался, а специально водил за нас свою аудиторию, доказывая нам неканоничность Одиссеи, нелогичность ее лора и сюжета, потому что ненавидел эту игру и винил именно ее во всех своих бедах, то с другим контентом все с точностью да наоборот. Может показаться, что Соник лицемер и манипулятор, специально ругающий одни игры и восхваляющий другие за одни и те же аспекты. Однако я считаю, что в данном случае Соник не преследует никаких корыстных целей. Ведь по сути YouTube стал для него работой. Единственная цель Соника заработать денег. С этим расчетом он и делает свои ролики с конца 2019 года. Зачем проверять? Ну тоже, ну нет, если бы это была его единственная цель, он не стел бы проходить арканум для того, чтобы а, а, типа, оценить его. Ну, типа, это неправда. Единственная цель заработать у AGM, например, это контентная ферма. У Тохи, я не знаю, ну, типа, ну, очень много у кого. Но, как бы, Соник реально своеобразный чувак, но, тем не менее, ему все еще торкает играть в эти все игры и делиться каким-то своим искренним мнением. Фу. Зачем стараться над монтажом и сценарием? Зачем что-то анализировать? Все это занимает очень много времени и не конвертируется в валюту. Куда проще просто пробежать игру на спех, на самой легкой сложности, скипая половину контента, получить какие-то быстрые эмоции от прохождения и ориентируясь на эти эмоции, склепать за пару часов в видосик. А то, что очень часто эти эмоции бывают обманчивы, да кому какое дело? Соник придумает 100 аргументов. Бля, обманчивые эмоции, только не это. Аргументов, чтобы эти эмоции оправдать. А то, что раньше... Да забей, Терри. Ну, типа... <laughs> Если тебе не интересны эти аутисты, то не стоит. Ну да, тут герой обзора... К его чести, он, чтобы сделать видос топ-5 переоцененных РПГ, сел и, типа, в девятнадцатом году, будучи зумером с нуля, прошел Арканум и сказал, что, ну, типа, ему не очень зашло. За эти же аргументы другие игры хвалил или наоборот ругал, да вообще насрать. С такой частотой выхода контента вряд ли кто-то вообще вспомнит, что он там говорил месяц назад. Главное, что статистика Ютуба растет. Больше просмотров, больше подписчиков, больше возможностей втюхать зрителям какие-нибудь курсы или... Да ну, то, вот тоже. Вот, блядь, то, что он говорит, это касается XBT. Вот XBT, да несут полную хуйню, сами не помнят, что говорили неделю назад, делается просто потоковая залупа для заработка бабла и хайпа и всего остального. Типа, ну вообще нет, ну нет, ну типа, ну блядь, ну камон. Другое дерьмо в рекламной интеграции. Просто бизнес. Ничего личного и никаких принципов. Все по заветам Макиавелли и его... Блядь. Наконец-то сыграли цитаты Макиавелли. Факин файнали.
Государя, цель оправдывает любые средства. Вы скажете, ну это ты перебарщиваешь. Есть все-таки вещи, которые Соник принципиально делать не будет. А вы в этом уверены? Вот, например, он Будет ли Соник продавать наркотики детям? Лоди пишут, мол, рекламирую казино или опционы, типа это не важно. Так вот, я никогда этого делать не буду. Я не религиозен, я не верю ни в какие там божества, но у меня есть границы, принципы. Я не повернусь от них ради денег. Лучше пусть меня мучает голод, а не совесть. Хотите помочь мне, пожалуйста, донатьте на стримах, а если есть хороший сайт или какой-то товар, который стоит того, чтобы вы рекламировать, то пишите мне в ЛС. Видос новый будет в понедельник, ниже скрины, которые мы вчера сделали на стриме. Говорил, что ни за что не будет рекламировать казино. Уж лучше помрет с голода, чем от мук совести. А потом спокойно рекламировал скамерские сайты с кейсами и рулеткой. Давно хотел поиграть в GTA 5, папки или другую топ-игру, но не хватает денег. Тогда заходи в группу в ВК в Кейс и забирайте игры бесплатно. Да, все правильно. Просто пишешь боту дай ключ, и ты получаешь случайный ключик. А его отношение к донату в играх. Соник в этом вопросе очень принципиален. Он считает донат в сингле раком, метастазы которого разрушает всю игровую индустрию. Никто на свете не считает, что донат в сингле это хорошо. Абсолютно все понимают, какой же это дерьмо. Я знаю, что донат это рак игровой индустрии. Вы это знаете, издатель это знает, и разрабы это знают. Юбисов хотят монетизировать каждый аспект игры. Прокачку, снаряжение, исследование ми... Это именно на и так далее. И разрабам Приходится мириться с этим, даже если они считают, что это рак. И пожалуйста, не донатьте в сингле. Из-за этого игровая индустрия становится все хуже и хуже. Даже выставляя играм свою. Да, но опять-таки, типа. Донатят в сингле нормисы, и их достаточно, чтобы перебивать всех нас, поэтому это, это не от нас зависит. Мы, мы не донатим в сингле, мы этого никогда не делали. Мы, собственно, синглы не покупали, никогда мы его пиратели. Мы же настоящие геймеры. Вот, поэтому всем похуй на нас. Супер важную и аргументированную оценку он списывает бал, если в игре есть донат. Но... Вся эта принципиальность почему-то не мешает нашему гению рекламировать самые помойные донатные дрочильни. Я бы хотел вам рассказать про Rage Shadow Legends. Это пош... Ну, кстати, вот тоже, блядь. Люди постоянно не понимают принципиальную разницу. Изначально дрочильня мобильная, фри ту с донатом, типа, ну, к ней вообще ноль претензий. Типа, не хочешь, не играй. Как бы это... Ну, это... К ней вопросов нет, это фри ту play У фри ту плея типа, он на то и фри ту play Там может быть самый анальный донат. Не хочешь, просто не играй. Тебе реально ничего не должны. Raid Shadow Legends тебе не брат, не сват и не виноград. Как бы, а AAA сингл, который ты купил по фул прайсу, либо ты купил на скидосе, но он стоил фул прайс. Где там есть хоть какой-то донат, пускай даже на косметику, это абсолютнейший зашквар, это две разные абсолютно ситуации. Типа, и ну... В чем противоречие, нахуй? Раковая коллекционная Dark Fantasy RPG, которая является абсолютно бесплатной. И в нее можно играть как на мобильном телефоне, так и на ПК. На данный момент в игре доступен долгожданный боевой пропуск. И... Я узнал, что в моей немецкой деревне есть офис Ubisoft, которому на Google картах ставят единицы с текстом «Я, сука, не был самураем». Господи. Первый сезон уже идет полным ходом. Выполняя ежедневные и еженедельные задания, вы можете выиграть очень классные награды, включая бесплатные запасы энергии, рубины, улучшенные наборы артефактов, а также новых эпических и легендарных чемпионов. Именно успех всяких мобильных помоек типа рейдов и викингов заражает всю игровую индустрию донатным раком. Разработчики... Нет, нет. В том-то и дело, что... Ну, во-первых, это две разных индустрии, поэтому ну, сложно предъявлять, типа... Э -э мол... Хули вы делаете свои мобильные дрочильни, они могут испортить наши немобильные недрочильни. Типа, нет. Сингл с донатом существует потому, что есть люди, которые покупают игры за full прайс на старте, еще и предзаказывают всякие делюксы здания, и потом еще в них донатят. Если бы не было людей, которые это делали, никакие же Raid Shadow Legends не заставили бы разрабов это делать. Ну и как бы это реально это не в наших силах. То есть тут уже на этом этапе уже реально все равно. Типа, это не от нас зависит. Как бы абсолютно не важно, что мы хардкорные геймеры, поэтому по поводу думаем, все равно, типа, ну, основные бабки зарабатываются не на нас, поэтому поебать вообще. Уже можно все, в принципе. Трипл Эй игр смотрят на успех микротранзакций в мобилках и хотят интегрировать их в свои синглплеерные игры. Денежек-то хотят все, так что ты, Соник, рекламируя всякую донатную мобильную дрочь, своими собственными руками заражаешь игровую индустрию раком. Ты Нет. и такие, как ты, виноваты в наличии микротранзакций в Ассасине, не меньше, чем издатели из Ubisoft. Даже, блять, в этом ролике. Вот прекрасный пример, шестой год. Тот опережает время, вставляет ДЛЦ с косметикой в Обливиан. Его травит всем интернетом, этот мем до сих пор помнят пенсионеры вроде меня. И в итоге, типа, это примерно лет на 7 отложило появление донатной косметики в сингле. Но как бы просто через 7 лет уже очень сильно разбавили, так сказать, на нативное население геймерстана разбавили грязными, неписменными, вонючими мигрантами нормисами, которым похуй все, типа им сы в глаза божья роса, и после этого прокатило, короче. Примерно так это и работает. 
Но нет, типа реально фри ту плей там либо не фри ту плей, а просто дрочильни с донатом существовали типа всегда. МОРПГ и в нулевых были и в 90-х, и в десятых, поэтому нет, хуйня полный тейк. Да, конечно, Соник виноват в донатных системах в Ассасине не меньше, чем Ubisoft. Какой же тупой. В котором ты утверждаешь, что Ubisoft убивает Вальгалу донатом, ты умудрился прорекламировать мобильную донатную дрочильню Perfect World Mobile. И после этого вы будете говорить, что у этого человека есть хоть какие-то принципы. Я уверен, за деньги он и матерную продаст. Пиздец. Ты рекламируешь Perfect World Mobile, блядь, да ты мать родную за деньги продашь. У тебя нет никаких принципов, ты мразь. Глава восьмая. Вальгала любой ценой. Страсть к завоеваниям дело естественное и обычное. Завоеватели все одобрят или же никто не осудит. Совершает ошибку тот, кто не учитывает своих возможностей и стремится к завоеваниям какой угодно ценой. Государь Макиавелли. В 2020 год подходил к концу. Вышла новая часть Assassin's Creed с подзаголовком Вальгала. А значит, в 2021-м тема Ассасина и его лора снова стала актуальной на канале Соника. Вот только возникла одна проблема. До выхода Вальгалы наша великолепная Ванга была уверена, что эта игра не будет продолжать сюжет Одиссеи. Чем больше играю, тем больше убеждаюсь... Продолж... Да похуй, наверное мешающий играм серии. А потом в Бразер Худе, Откровениях и особенно... Ладно. Уже... Наверное, давайте уже спидранить. Типа, давайте к выводам. Типа, я понял, я понял. Не надо, бо, по, бро, боже молю, больше не надо ассасина, господи Иисусе. Это произошло только в DLC. Соник... Окей. Ну, произошло и произошло, блядь. Было и было. Что могу сказать? Тоже знаем, из кроссовера Вальгалы и Одиссеи... Капула, из... Пиздец, кроссовер Вальгалы Изучить память, и Одиссеи... Изучение... Ну вот тоже, ультимативный блокпил, это осознание, что в мире есть прям очень много людей, которые покупают вот это вот по фул прайсу на старте, то есть там 100 плюс евро, тратят потом деньги еще в магазине внутри игровом игры настоящем, и потом еще типа вкладывают туда, типа там под 100 часов собственного времени, которое у них очень ограничено, то есть они обычно там типа, ну, работают, там у них может быть уже дети есть, то есть... И это все добровольно, и они остаются довольны. Как бы. То есть, ну, типа, реально индустрия никогда не будет больше прежней, потому что, типа, этих людей слишком много, и они никуда из этой индустрии не уйдут. Поэтому все, типа, ну... Нам остаются инди ху инди на лопате время от времени. Все, типа, ну... Вы сказанного не поймет. Ну, разве так можно? Ничего сложного. Мне дали бан в ТГ канала летописи, когда она очень веселых начала... Расписывать, почему Санни больше ловит, чем он. Нужно проанализировать генетическую память и начать с обработки малых сегментов. Даже из неполных образцов можно создать надежную модель для качественной синхронизации. Надо только заменить лидер и обновить софт, но все реально. В Мадриде, наверное, вич... Когда подготовленный актер. Глава 9. Современная посредственность. Сохраняют благополучие те, чей образ действия отвечает особенностям времени и утрачивают благополучие. благополучие те, чей образ действия не отвечает своего времени. Государь Макиавелли. Да, это очень богатые люди с огромным количеством свободного времени. Тот самый золотой миллиард, который богатеют, пока бедные беднеют. Вальгала понравилась Сонику. В своем топе всех игр серии он поставил ее аж на пятое место. Выше блок флага, откровений и первой части. Но со временем, с выходом DLC и сервисным развитием этой игры... Блять, отжиг... опять, господи, блять. Я думал, в конце будет подведение итогов. Какой-нибудь там, не знаю, Дианон девушки. Дианон фото страны, блять, опять Assassin's Creed, господи Иисусе. Не, Соника Вальгали сильно изменилась в худшую сторону. Только не... Достойного человека. Но критерий достойности, конечно же, определяет лично Соник. Интересно, каким образом? Череп линейкой меряет или просто спрашивает каноничный ли Одиссея? И если в ответ получает канонично, то записывает зрителя в список недостойных и отправляет в газовую камеру. Следующий ролик в Ubisoft происходит жесть. И снова весь 10-минутный видос посвящен обсуждению мелкого инфоповода. Короче, вышли Ubisoft и объявили об отмене еще трех игр. И это не считая отмену, которая была в 2022 Принесли опять Скаленбоун с компанией. Терпят колоссальные убытки и вопрос на 
и Вил нифига не байт. Компания реально может закрыться. Оставшиеся 90% информации в ролике это то, что Соник уже сотни тысяч раз повторял в других своих произведениях искусства. И черт, ребята, вы даже не представляете, как я ненавижу этого человека. Типа, блин, тебе уже за 60. В этом возрасте выходит на пенсию. Пора. Наслаждайся жизнью. У тебя миллионы и миллионы долларов. Отдыхай, путешествуй, поиграй с внуками и так далее. Дай дорогу молодым людям, которые не застряли в 80 е чтобы они делали хорошие современные игры. Ну нет, вместо этого сидит буквально самолично, уничтожает Юбисов, увольняет хороших разработчиков, тупит задрочение в открытом мире, монетизацию, блокчейн, NFT и прочее. Стреляет в эту компанию из всех орудий, а потом такой. Почему разработчики это сделали? Напоминает другого деда, да? Это он про Байдена, что ли? Третий ролик 2023 года. Лучшие вещи в каждом ассасине. И этот ролик на все сто процентов состоит из воды. Вот, например, самое начало ролика Assassin's Creed 1. Первый ассасин нетипичная, но очень глубокая игра. Боевка, паркур, открытый мир и, конечно же, без интерфейсный дизайн. Ты можешь полностью отключить интерфейс и пойти игру. Тут в чем суть? Делай ассасин, он заходит в каждый город с целью устранить какого-то тамплиера. Чтобы это сделать, нужно собрать информацию о цели. И тут начинается самое интересное. Тебе не нужна карта, чтобы узнать, где точки обзора. Просто посмотри, где летают орлы и все найдешь. Наверху посмотри, найди бюро ассасинов. Там спроси, где есть хотим флаоцелить, тебе скажут точные локации, там на базаре, у южных ворот и прочее. Поднимись на высоту и все увидишь. Слушай игру и возьмите очень важные. Ты услышишь, как люди зовут на помощь, услышишь, как неписи что-то обсуждают. Используй арены зрения и найди квест и так далее. Вот только у Соника уже был ролик про первого ассасина и без интерфейсный дизайн. Нам нужно найти бюро ассасинов, а сделать это можно с точек синхронизации, ибо не зря на каждом таком здании есть знак ассасинов. Но если быть внимательным и замечать детали, то и слов в других своих роликах. Поэтому данный ролик является самоповтором на 100%. Четвертый ролик этого года Assassin's Creed Mirage будет для фанатов. Третий ролик из четырех, являющийся океаном воды, в котором плавает маленькая щепка в виде очин. Каким океаном? 10 минут видос. Каким океаном, блять? Видного микроинфоповода. Мы на отметке 4 часа 31 минуты 56 секунд. Как какой воды? Как... Пару дней назад креативный директор игры прямо разошелся. Рассказал про то, что игра делается в первую очередь для фанатов. Да, да, вот лично для тебя. Он покритиковал второй ассасин, и я объяснил, почему Мираж намного лучше. Пара, ты, Какого же ты, сука, конъюнктурщика при... Блин, как мало все спят. Ты же типа часа три назад уходил спать. И я уже... Застрял во временной дыре. И на самом деле я уже 50 часов стримлю этот обзор, он не заканчивается. Обратился Соник. Я понимаю, что деньги надо зарабатывать, но неужели совсем никаких идей нет в голове? Пятый ролик лучшие вещи в каждом Far Cry. То же самое, что было в третьем ролике, только теперь по серию Far Cry. И опять весь ролик стопроцентный самоповтор. Шестой и седьмой ролики наконец-то полноценный обзор. Ну, кстати, на самом деле это тоже проблема Ютуба. Тебе приходится самоповторяться, потому что Ютуб так работает, что, блядь, старые ролики, ну, типа, их вот кто увидел, тот увидел. В основном, типа, старые ролики лежат балластом. То есть их иногда, конечно, выбивает там в рекомендации, но на это рассчитывать не приходится. И в итоге, ну, типа, реально нормально там и с точки зрения алгоритмов, и самое главное, с точки зрения зрителя. Иногда все-таки сама немножко повторяться, если нужно дать контекст какой-то. Вот, то есть я раньше пытался избежать самоповторов, но в итоге ты, типа, либо смотришь все видосы канала в хронологическом порядке, чтобы понять там, типа, о чем ты говоришь в последнем, что, как бы, ну, реально YouTube не так работает. Ну, короче, реально, к сожалению, тут еще формат YouTube и, типа, ну, Соннику реально респект, блядь. Он столько лет пилит эти видосы, все еще по сценарию, он все еще над ними заморачивается, они все еще выходят часто, и он, типа, там еще не повесился от выгорания, и они все еще собирают просмотры, то есть кому-то они нравятся. И при этом это все еще какой-то осмысленный контент. Они а говно, типа там рерайченное, озвученное, как у AGM, а там, я не знаю, либо просто залупные подкасты XBT. И это все в одиночку. Так что в чем, блядь, претензия вообще, нахуй? Че ты доебался, сука, блядь? Игр, аватара и ремейка Dead Space. Игра, кстати, только на инглише. Если у вас сейчас какая-то злость внутри, то ее стоит направить только в сторону одного. Бля, ну вот то, что, конечно, в ремейке Dead Space вставили какого-то хуя Адама Сэндлера. Да тут уже хуй пойми коврига, тут он предъявляет ему за все и ни за что, за то, что он, блядь, Бэтмена не любит, ему предъявляют. У человека, ну не будем портить ролик, вспоминая все это, в Дэдспейсе и так хватает плешевых тварей. Блин, Соник, за что ты так взъелся на Байдена-то? Файнали проходы в политику аген. А, ну вот, окей, да, как я понял, да. Автор какой-то ватник, вот, потому что ему не нравится, что Сонник не любит пыню. Ой, блядь. О, бункерный дед Байден, что ли? Вай, 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 вай. Ой, блядь. Так а что, плейлист, Терри? В том ты -то и проблема. YouTube работает на том, что ты либо растешь, либо стагнируешь. И поэтому, как бы, плейлист, плейлист посмотрят фанаты. Типа, те, кто, скорее всего, уже его видели, там, они его пересмотрят в плейлисте. Но именно то, как хочется Ютубу, ты, короче, делаешь новый контент, который не особо привязан к старому. И, типа, условно говоря, вот, типа, 
Делаешь много новых роликов, тем больше, чем больше ты их сделал, тем больше у тебя вероятно, что какой-то стрельнет и начнет вываливаться в рекомендации. И поэтому иногда имеет смысл, там, не знаю, видос разделить на два видоса. Либо сделать какой-нибудь не самый крутой видос, но филлерный, просто чтобы забить, типа, сетку вещания. То есть, типа, сам YouTube тебя всеми силами под, подталкивает к тому, чтобы пилить какой-то low-effort, полу-лайв контент, чтобы просто, типа, бесконечно засрать всем ленту. Вот. И, ну, это реально проблемка, блядь. Автор так смешно шутит про Байдена, как будто в КВН играл. Он что, президент Украины? На восьмом ролике идеи у Соника снова закончились, и опять началось обсасывание... Приятного просмотра Грей Фокс. Полного, блядь, говна, нахуй. И мелких инфоповодов. Итого, из восьми роликов, четыре ролика переливания воды на основе мелких инфоповодов, два ролика переливания воды на... Ну это мелкие видосы с про мелким инфоповодом, типа реально нормас. Лучше бы весь YouTube так и выглядел. Типа, господи, как же хорошо было бы на YouTube, если бы инфоповоды освещались адекватными им хронометражом, а не бесконечными подкастами подкастов-подкастов. В основе других своих роликов, и только два ролика из восьми являются обзорами игр, и в них можно услышать хоть что-то новенькое. Однако сами обзоры тоже слегка изменились. Если раньше Соник был дерзким и резким, и не стеснялся высказывать все, что думает о той или иной игре, то теперь зачастую, чтобы не вызывать волну фанатского хейта, Сонику приходится быть более сдержанным, скрывать те негативные эмоции, что игра у него вызвала, о минусах говорить не резко, сглаживая углы, а чтобы хронометраж роликов занять хоть чем-то, приходится больше времени уделять каким-то нудным фактам, лежащим на поверхности, при этом используя размытые формулировки. И, наверное, это правильно. Бля, охуенно, Дмит, вообще, блядь, супер, супер. Поздравляю, реально. Купи себе пиво, ты заслужил. Наверное, это можно назвать эволюцией его контента. Вот только смотрите, эти обзоры стало невероятно скучно. Если раньше каждый тейк Соника подрывал жопу и хотел... Ну не смотри! Печать, да что ты, блядь, такое несешь? То теперь по большей части его обзоры стали максимально нормесными и в плохом смысле этого слова игрожурскими. Давайте я на конкретном примере продемонстрирую вам то, о чем говорю. Одна... Каждый день решил пройти Metal Gear Rising, чтобы... Ну, окей, наконец-то, хоть что-то свежее, ладно. Погрузиться, так сказать, в контекст современной мемологии. И Просто решил он это пустынь. сделать на стриме в прямом эфире. Будучи по натуре сверхказуальным игроком и вообще не фанатов слэшеров, Соник забайтился на один из комментов в чате и выбрал высокую сложность. При этом <связывая> 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 обучение. Хорошо, если прям Ну, кстати, тоже респект Соннику взял и выбрал высокую сложность, типа, ну. В геймплей на игре. Если на высокой сложности, то. Вы, вы хотите, ну. Ладно. Без обучения обучение прошел. То, что происходило дальше, достойно отдельной экранизации. Поначалу больших сложностей у гения видеоигр не возникало. Однако уже на первом часу... Бля, ну тоже, ну бро, я думаю, кто угодно, запустив Metal Gear Rising впервые сразу на тяжелые сложности, типа, ну ты будешь там сосать, как бы. Пиздец, он, играя в первый раз в Metal Gear Rising, всех там не выебал на высокой сложности. Вот это казуал. В игре он обратил внимание на неудобство местной системы парирования и атаки. Ну не получается, именно это он... Ну, э, парировать атаки, то есть ставить блок, потому что блок, он ставится ровно на ту же кнопку, что и атака. Здравствуйте. Это, я, я не знаю, типа, многие говорили, что это, типа, клевая фишка, но, типа, я не могу никак это сделать. У меня не получается, то есть, или надо привыкнуть, или... Это же, по-моему, кстати, вообще чуть ли не с файтинга взято, нет? Вроде в некоторых файтингах фишка, что блок — это атака, типа, секунда в секунду просто. Ну, так на, на одну и ту же кнопку, на атаку, на атаку, и на блок одна и та же кнопка. Ну, это я не знаю. В скором времени возникла еще одна проблема. Соник не знал, где брать хилки и как регенить. Но, кстати, это разве наоборот не упрощение? Типа ты, ну, типа, постоянно нажимаешь кнопку атаки, и у тебя она просто время от времени срабатывает как блок, когда по тебе бьют. И ты, типа, случайно ставишь блок. Здоровье. Вот, вот мне пишут в чат, что хилки появляются только с врагов, которых ты убиваешь при помощи ну, вот в этом режиме. Как я об этом должен был узнать? При этом миссии с VR обучением наш сверхразум упорно продолжал игнорировать. И на первом же боссе, или полубоссе, я хз в МГР не разбираюсь, у Соника возник целый ряд проблем. Камера упорно отказывалась фиксироваться на враге. Ну, то есть, у меня показывает стену, то есть вместо того, чтобы показать врага, он мне показывает стену. Ну почему ты мне стену показываешь? Какая же это дегенеративная игра, какая же это просто, просто какой же это бред. В комментах Соника писали, что надо просто залочить цель, на что тот сквозь зубы отвечал. Так где этот лог? Где этот гребаный лог, чувак? Ты понимаешь, что игра мне ничего не говорит? Она мне тупо не говорит, как лечиться, понимаешь? Тот, ты, ты такой несешь, какой лог? Где этот лог? Я, я, я в шоке с вас, ну, ну какой лог? Как, где, где лечиться? Какой лог? Нет, никакого... Эх, вот бы эту игру можно было забанить. Вконтакте. Ну, слушай, чиноски, типа, надо реально гуглить версии, потому что это ранняя игра поколения, и там, ну, скорее всего, 
лучшая версия на Xbox, на компе как повезет, как портировали, ну, вроде нормально портировали, на PS3 реально может быть полный кал, потому что, ну, типа, это 2007 год. Спасибо, спасибо, шляпник. Держимся, держимся, да, держимся, держимся. Игра ни разу никогда не показывала мне, что, что есть вообще какой-то какой лог в этой игре. Наконец он догадался открыть настройки управления и выяснить, на какую из 14 кнопок геймпада лочится цель. Но вскоре возникла новая проблема, ведь парирование никак не давалось великому геймеру. Надо блочить, а не бегать, так я блочу, не работает, ну просто тупо не работает, что вы хотите от меня, ну если не работает, то есть я, я, я тысячу раз пытаюсь блокировать, не работает. Это ну полный говнище, ну кто, кто в здравом уме ставит на, на, на блок, на, на кнопку атаки, кто, кто вообще, что за, кому вообще в голову, какой дегенерат это придумал. В чате при этом творился настоящий хаос, зрители предали гения и единогласно вонзили ему нож в спину. Босто легкий. Реакция Соника на... Доброе утро, Кума. Это вероломное предательство. Было бесценно. Да, было бы классно, чтобы вообще игра, э, играла сама. Да, было бы классно, э, если бы ты пошел бы нафиг. Кончен. Блядь, он так, блядь, он такая булочка, я не могу, я не знаю. Мне... Я, я какой-то такой любовью пропитался в итоге к Соннику, типа, блядь. Он реально за 8 лет, он смог сохранить душу и сознание. То есть за 8 лет реально производство видосов с темпом 2 видоса в неделю... Как бы, извините меня, это реально, типа, даже 10-минутных видосов без лица, это все еще, ну, типа, много. Особенно учитывая, что мы игру нужно для них проходить. Он все еще сохранил какую-то вот жилку, сидит, просто срется с чатом, и типа, И единогласно вонзили ему нож в спину. Реакция Соника на это вероломное предательство была бесценна. Да, было бы классно, чтобы вообще игра, э, играла сама. Да, было бы классно, э, если бы ты пошел бы нафиг. Конченый, было бы, а может быть, было бы классно, если ты пошел нафиг? Тупой, конченый дегенерат, который не может принять простую, нормальную критику. Я не сказал, что игра должна себя проходить а, именно как-то, не знаю, на Изи или что-то Я сказал, чтобы игра дала мне понять, как в нее играть правильно. А когда ему сказали, что все эти проблемы решаются простым прохождением обучения, маэстро придумал новую отмазку. Так есть обучение, но она вне игры, понимаешь, это VR какие-то конченые миссии. Я не хочу проходить VR миссии какие-то, я хочу, чтобы это было в игре. В итоге стрим продлился чуть больше двух часов, а игре был присвоен почетный статус говна. Ну не знаю, если я сделаю обзор на эту игру, то ну, я ее посру, потому что она конченая. То есть это ну, абсолютно конченая игра, и я не знаю, ну, почему она людям нравится. Ну я понимаю, ну типа вот с такими боссами, такими конченными, абсолютно дебильными, отвратительными моментами, я, я не знаю. Типа, ну абсолютно все желание пропадает, что-либо хорошее говорить об этом куске говна. И в былые или... времена все так бы и было. Соник выпустил бы гневный обзор, где назвал игру геймдизайнерским ужасом и лютым калом, за что совершенно справедливо получил бы тонну хейта от ее фанатов. И хоть это в очередной раз подтвердило бы, что Соник выпускает свои обзоры толком не разобравшись в игре, зато он остался бы честен. Ну а в итоге тот обзор по МГР, который Соник выпустил, был абсолютно без зубы. Пестрил размытыми формулировками, типа в МГР сюжет плохой, но в то же время он неплохой. Так или иначе, история интересная, но не могу сказать, что сюжет прям гениальный. Диалоги очень потешные, прям видно, что японцы писали, просто у них так принято, хотя настоящие люди так не общаются. Механики, от которых его пукан буквально разрывала на стриме, в обзоре почему-то оказались не такими уж и плохими. Что касается самой боевки, плана клевая, но я не совсем понял прикола с атакой и блоком. Они на одной и той же кнопке. Привыкнуть можно, но это просто раздражает. Ты можешь слишком рано ставить блок, и, соответственно, это будет не блок. А удар по воздуху, а пока анимация удара не завершится, ты, собственно, не можешь ставить блок. Странное решение, и к этому только в середине игры. Насчет обучения, он тоже не был столько категоричен, как раньше. Да, насчет спать, возможно, все-таки посплю пару часов. Типа... Часик 4. Чиня, в игре вообще много сделано через одно место. Играл на геймпаде, что я бы что из этого выйдет? Конечно, есть, но это отдельные миссии, которые даются со взаимодействие с компьютерами, которых местами еще надо искать на уровнях. Боссы, которые были худшим, что есть в игре, вдруг стали крутыми. И главное же на всех слышеров это, конечно же, боссы. А в МГР они классные. Проходя их, я буквально ощущаю любовь разработчиков к своему творению. Вот с такими боссами, такими конченными, абсолютно дебильными, обратительными моментами, я, я не знаю. Типа, ну абсолютно все желание пропадает, что либо хорошее говорить об этом куске говна. Ну и обещание засрать игру Соник выполнил своеобразно. Просто в остальном игра довольно прикольная. Это где-то 5 часов беспрерывной годноты. Что ж, теперь будем знать, что годнота, по мнению Соника, это лютый кал. И это всего лишь один. Да, блядь, ну тоже, первая реакция на игру на стриме, где он еще и повелся на байт, запустил ее на сложном. А, а что, если после этого он без стрима запустил игру на нормале, прошел обучение в VR-миссиях, и типа нормально прошел игру и кайфанул? Неужели такого не может быть? Самый показательный пример того, что в последнее время Соник полностью лишился яиц и больше не критикует те игры, которые ему показались плохими, но которые имеют собственную большую фан -базу. Так было и с God of War. На стриме он игру ругал, а в своем обзоре отзывался о ней сдержанно. А ярче всего это видно по его... Не, ну на самом деле, даже если я проснусь в 8 вечера, это тоже будет своего рода... Ну, во-первых, я не проснусь в 8 вечера. Просто фишка в том, что после стримов, типа... Короче, следующие сутки на еще на, на остаточном адреналине... Типа, нормас. Ты, в общем, типа... После стримов я не сплю по, по много часов, поэтому...
возможно, так и сделаю. Так уже просто делать. Типа, реально после стрима можно лечь на 4 часа и проснуться через 4 часа и типа еще что-то делать. Топом лучших и худших игр года, которые он выпускает ежегодно. Если раньше Соник имел яйца и... Не, ну просто меня от этой воды, типа, сейчас начало жестко срубать. Типа, мне, мне либо нужно сейчас идти на улицу и, типа, 10 часов стоять на улице мерзнуть, и, типа, что, чтобы не заснуть, либо... Нет, поэтому я, так сказать, will take my chances и 4 часика посплю. Засовывал в топ худших игр то, что не понравилось лично ему. Многие игры там оказывались незаслуженно, но это было действительно какое-никакое, но честное мнение. То теперь в его топах оказывается лишь то, что единогласно всем игровым комьюнити признается говно. И я сомневаюсь, что все это говно он действительно играл. То есть ни о каком личном мнении больше речи не идет. Соник теперь транслирует на широкую. Просто это реально достижение, потому что после стримов я наоборот не могу заснуть, даже если я ложусь сразу. Типа просто очень бодрый на стримах и, соответственно, пару часов после них. Но здесь, конечно, лороведы победили, и типа я, я буквально просто типа ловлю чуть ли не микросны прямо на стриме сейчас, слушая очередные рассказы о том, как кто-то неправильно понял Ассасина аудиторию исключительно общественно приемлемые вещи. Ой, Классический блядь. игражур момент. Еще раз повторюсь, наверное, это правильный путь для развития канала. Вот только лично мне смотреть на последние ролики Соника стало невероятно скучно. И смешного фрика он превратился в очередного абсолютно нормизного обзорщика с Ютуба. Да он не был никогда фриком, в том-то и дело. Типа он был самобытным чуваком со своим мнением. Мнение, которое редко противоречит каким-нибудь стоп-геймам или игроманиям и IGM. Хотя иногда истинная сущность Соника в нем пробуждается, и он радует нас великолепными перформансами. Однако чаще всего это происходит либо на стримах, либо в его телеге. Да, теперь он ведет ее вместо ВК, где его забанили за политические высказывания. Вот совсем недавно какие-то мамкин хакеры зарядили чат Соника в телеге, а чего телеграм его автоматом блокнул, и все комменты по постами пропали. Поступок осудительный, я такую херню не приветствую, но реакция Соника была просто бесценна. Сначала он в сердцах написал: Какие там мудаки, зарядили мой Чат. Там кидали жесть разную порнографию и прочее. Скорее всего, боты телеграммы это чекали и удалили чат вместе с возможностью создать новый. Написал в поддержку. Посмотрим, что скажут. Те, кто это сделал, горите в аду, мразоты. Техподдержка телеги не торопилась помогать Сонику, а чего пожар в его седалище разгорался все сильнее. Он даже провел собственное расследование и вычислил каждого из тех, кто совершил это злодейское преступление. Так, нашел людей, которые удалили мне чат. Это реально школьники. Дети, вы понимаете? Я знаю имена. Блять, что? Как Сонник пробил каких-то школьников? Почему у них всех украинские симки, кроме двоих? Ч -ч -ч. Так, нашел людей, которые удалили мне чат. Это реально школьники, дети. Вы понимаете? Я знаю имена. У меня есть фото, номера каждого. Я знаю, кто из России, кто из Украины. И суть в чем? Они боятся одного, что их хобби выйдет за... Бля, это реально уже вайбы хакеров или бры. Выйдет за пределы интернета. Я не могу ничего публиковать, это незаконно. Но люди, которые все это предоставили, не такие хорошие, как я. Поэтому я хочу одного, чтобы они от меня отстали. Не буду этого делать. Ну что же, тогда перевернем, тогда все вернем. Найдем родителей и накажем, накажем их. Можем родителей и интернет отберут, заставят учиться заниматься фигней в интернете. Я думаю, мир это оптимальный вариант. У меня фото, номера каждого, знаю, кто из России, кто из Украины. И суть в чем? Это мне предоставили. Не такие я хорошие. Найдем родителей. Ну накажите! Это, это была именно на это отсылка, да, чувак? Ты опять понял отсылку. Это была именно она. Накажите этих мразей! Потом Сонику все-таки разбанили чат. И кто-то из подписчиков посоветовал ему обратиться к Игорю Линку за помощью. Мол, Линк шарит в телеге и знает, как и каких ботов надо настроить для модерации чата. И что вы думаете? Что это за пранк? Обратись к Игорю Линку. Ведь сделал Соник, он не написал лич... Здравствуйте, не. На линку с просьбой о помощи. Он написал официальный публичный пост в телеге с обращением к Игорю Линку, чтобы Линк сам пришел к королю на поклон с предложением своей помощи. Дорогой Игорь Линк, пишет тебе Соник. Телеграм с канала Соник Ютуб. Мои любимые подписчики, которые оказались также О, частью блядь. твоих любимых подписчиков, посоветовали обратиться к тебе за помощью, ибо ты разбираешься в телеге. Видишь ли, Игорь? Видишь ли, Игорь? Мне спамер кидают запрещенные вещи в комментах. Из-за этого мне удалили чат. Теперь они хотят даже канал мне удалить и накручивать подписчиков. Мне бы хотелось бота, который поможет мне с этой ситуацией. Мне нужна помощь лучших, и я готов заплатить за услугу. Жду твоего ответа, твой друг. Окей, это реально очень тупо. Сука, это настолько гениально, что я не знаю, кто еще до подобного смог бы додуматься. С какой стороны не посмотри. Если это искреннее публичное письмо Соника Игорю Линку, то это просто великолепно. А если это такая тонкая мета-ирония, то это еще лучше. Соник, не прекращай, мы любим тебя именно за это. Весь этот гигантский ролик мог показаться тебе негативным и критиканским. Но на самом деле это не так. Я искренне тобой восхищаюсь. Разве стал бы я столько времени уделять человеку, которого не люблю и не уважаю? Всякие Антоны Логвинова из верхнего интернета и Ваномасы со зонами из нижнего и рядом с тобой не стояли. Так что, Соник, не становись нормальным, оставайся самим собой. Нам не нужен вот этот вот мерзкий, наигранный и натуральный смех. Дайте отсмеяться. Блин, черт подери. Ой. Ладно, все, 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 хватит. Чуть-чуть, все, все. 
Простите. Ой, блин. Ладно, все, это действительно я закончил. Нам нужны настоящие эмоции, как было раньше. What the hell? What the hell? Ну что с вами не так? Что с вами? Что, блин, с вами не так? Я не понимаю, что с этими людьми не так? Ну нафига? Что это такое? Что это за говно? Какие драконы? Я шутил про драконы. Не надо вставлять в ассасине драконы. Дебилы, какие нафиг драконы? Бля, ну пиздец, конечно, они по футажам просто... Какие ассасины, какие анимусы. У нас тут God of War, сынок, не видишь, что ли? Ой... Это ты. Я знал, что этот день придет. Прошу, будь милостив. Я был. Иди. Бог да будет тебе судьей. Покойся с миром. Селенцо! Селенцо! 22 года назад я стоял здесь и смотрел, как погибают мои родные. Их предали те, кого я звал друзьями. Месть затмила мой разум. Она погубила бы меня. Если бы не мудрость тех, кто научил меня управлять своими инстинктами. Они не давали мне ответов, но помогли мне учиться. Наверное, в его голове это был мега разъеб. Типа, как же Сонник будет попущен, если в конце он сделает этот монтаж из заставки легендарного второго Цасина. Вот, только он будет типа вот Цасином, и он казнит Сонника, и вот произнесет речь, и его эти друзья, и вот... Блядь, что нахуй за хуйня? Нам не нужны хозяева, не Медичи, не Саванаролла. Мы сами вольны выбирать свой путь. Многие хотят отобрать нас свободу. Да вот реально еще бы хоть одну песенку вставить, будет такая годнота. Воду. И многие из вас подчинятся им. Но именно способность выбирать то, что для нас истинно, и делает нас людьми. Ничто не истинно, все дозволено. Как мне сказал Эцу в первой части, не Эцу, Альтаир. Так что пошел нахуй, испанец, итальянец. Да, Лирис. Все ссылочки в описании. Ни одна книга, ни один учитель не даст вам ответов. Не откроет путь. Выберите свою дорогу. Не идите за мной. И ни за кем еще. Ольга Чимиксик. Михаил Добровольский, мой главный хейтер. Он меня так сильно не любит, что даже создал хейт-группу, блядь. Соника есть хейт-группа. Он также подписан на меня везде. Чекает посты на ютубе, поставил колокольчик каждый раз при выходе нового ролика, бегает ставить самый первый дизлайк. У него нет личной жизни, видимо, ибо он живет для того, чтобы следить за мной и оскорблять в любом паблике, начиная от какого-нибудь ДТФ, заканчивая хайп-вейвом. Мне люди сегодня стали кидать эти скрины, и многие думают, что этот чувак шутит, но это не так, это серьезно. Я не знал, что в Русигменте есть какое-то табу на словосочетание. А еще ролик настолько далек от политики, насколько это в принципе возможно, и притягивать его к моим роликам это уже клиника. Оскорбление и клевета, стиль фанатов Одиссея. Он написал, что еще один чел продался мэру Москвы и снял ролик «Что будет дальше?», а ведь чел вообще из Швеции. У приятного Ильдара появился достойный наследник. Блять. Мне реально искренне жалко Соника. Типа, вот реально это напоминает Shadow Boom X, а только Соник хотя бы популярный, ну и вроде деньги лутает. А Shadow Boom X имеет дело с примерно такой же по шизовости аудиторией, только как бы они еще и бесплатно ему голову ебут вопросами, кто сильнее, Соник или Человек-паук. Вот. Я знаю, Лори. Да, 
бля, реально просто жаль Соника. Ну, типа, серьезно. Он, будучи буквально школьником, начал записывать видосы про игры, потом это стрельнуло, и, типа, вот он пытается как-то этим заниматься. И, типа, что вы, блядь, да ебать, что вам нахуй надо, долбоебы? Шедоу Бумаикса напоминает. Шедоу Бумаикса. Ой, блядь, да идите нахуй со своими комментами. Ну, типа, реально... Я понимаю, что всем хочется новой лорной войны, но, типа, это не повод обманывать самого себя и, типа, писать, что, блядь, это как лорная война, нахуй, блядь, как круто, офигеть, это ж, это что новая лорная война, блин, это так клево, это лорная война, блядь, ребят, помните лорную войну? Это не лорная война, это хуйня, блядь, шиз ебаный, доебался до школьника. Привет, Вертик. Спасибо за стримы. Когда будет видос по ластухе? <смех> Прости, если настроение испортил. Блять, мне его уже нельзя испортить сильнее. Ну ладно, всегда можно, наверное. Но, типа... <смех> Попозже будет видос по ластухе. Ай, блядь. С другой стороны, я, я не могу сказать, что мне жаль потраченного времени. Типа, это тоже интересный тип контента. Я его смотрел, причем на ускорении, и скипая куски, и все равно я очень сильно устал. И это интересный опыт, типа, просто... Просто... Что за хуйня, блядь? Четырехчасовое или сколько оно там длилось разоблачение на Островскую было куда более толковым. Типа, здесь просто, ну, типа, что это такое, на Что ты, блядь, хочешь, дурак? Вспомни, даже и чаш уже не подряд. Не на бусте хатапыч будет на закрытой платформе. Ну, как закрытой, открытой платформе. А. Уходил в офис, ругали и чаш, вернулся домой. Смотрим 5-часовой видос про аутиста. Кажется, да. обычно стрим раньше заканчивается. Ну, когда как? Когда как? Прошлый стрим шел 9 часов, этот вот 10 идет, но я сейчас его закончу. О, здорово, Эмиль. Здорово, Верти, выздоравливаю. Когда я уже выздоровел, все нормально. Курил Колюмбаси? Ну, не, не, не до того было. Как прошла встреча с дедом Пи? Он тебя спросил, что ты меня задефал? Нет, нет. Мы с дедом, как два пенсионера, блядь, мы реально ходили по городу, пили чаек в разных заведениях и поели. Короче, ну он был заебанный после Японии, я был заебанный после всего. И типа, мы чисто по-пенсионерски походили и разошлись. Да не, ну я не могу сказать, что кал. Типа реально, если бы был бы кал, я бы дропнул просто. Я скорее под конец словил экзистенциальный кризис от того, насколько это как-то тупо и насколько это аутично, но яркие моменты у этого обзора были. Типа если был бы совсем кал, я бы просто дропнул. Но просто... Как-то по под конец там накопительный эффект, и ты просто, типа, ловишь какую-то дикую даже усталость, наверное, от всего происходящего, и просто, типа, какой в этом, какой, какая же это все хуйня, какой, блядь, смысл, типа, что это такое, и, типа, и Джиджи нахуя-то зачем-то в это вписался, и, типа, я же с Джиджи общаюсь иногда, и, типа, блядь, он включил какого-то, я не знаю, Angry Video Game Nerd, который, ублядь, ублядь, Соник, как ты посмел не прочитать все записки в киберпанке, ублядь, о, сука, блядь, скотина, блядь, а, блядь, как так можно, 
Негодяй, о, я тебя ненавижу. И типа, ну что, с чем ты занимаешься, чувак? А, ладно. Дорогие друзья. На этом все. Спасибо, что были со мной всю ночь. Я... 400 человек, кошмар. Спасибо, правда, спасибо. Я бы не стал смотреть этот ебаный видос в одиночку. Вы, скорее всего, тоже. Я, конечно, не знаю, в итоге плюс это или минус. Может быть, нам всем бы лучше его и не смотреть. Но спасибо. Спасибо, что смотрите даже рандомный, не анонсированный толком ночной стрим хуйни посреди ночи, блядь, в среду. Вот. Спасибо, ребята. Короче, скоро увидимся, реально скоро. Тут просто это не только от меня зависит. Возможно, очень скоро. Возможно, даже сегодня. О. Так а что серии Фурей? Серии Фурей ждем новых событий. Пока нет, не снято новых серий Фурей пока. Реально пойду прилягу. Верьте, ты не хочешь спать? Хочу, в том-то и дело, что хочу. Потому что я успел выспаться и вернуться в гонки. Кстати, мне приснилась и чарша, которая спрашивала, когда видос полостухи. А я Рейджнул спросил, разве костюмы рыбаков не пиздец? Тотальный пиздец. Бля, я уже и забыл про Фреда. И то, что он сидел, блядь, дурак ебаный. Сука, это, это просто мем-эксперт по всем вопросам, блядь. Сука, он сидит с этой гитарой, рассказывает про Блэкпил, про Попсу, про Хэтфилда, Хэммита, про всю хуйню. И типа, Фред, а ты не считаешь, что рыбацкие жилетки со снастями это пиздец? И он такой, блядь, это тотальный пиздец, это тотальный стыд, блядь. Включает видос рыбалки и типа, ну что, что это? Это просто пиздец. Сука. Окей, ладно, я взбодрился, вспомнив, какой же Фред гитарист долбоеб. Ого, здравствуйте. Давненько не попадал на стримец. Тут по дороге на работку самое то всем рока и кока. Спасибо, на немеса. Но это уже заканчиваем, мы закругляемся. Ну ладно, окей, тут скидывали микроавторский микрохайлайт, на который забайтился Фред и запостил себе на стену. Давайте глянем. Никто этого не понял, называется видео. Реально, ощущение, что мелодия создается для того, чтобы просто не быть мелодией, да? То есть это антимелодик, есть там антиматерия. Это просто вот нажать лишь бы куда, да? То есть типа там... Вот уже хотя бы, да? Идет мелодия, а потом взять... Нажри вот такую вам. Вот на тебя такую. А вот теперь на вот сюда я скажу. А теперь Это куда быть? Отличная мелодия. Еще. Вот так, на. А теперь. Во. Живи. На. А теперь. Думать, что будет музыкально? Нет, ни хрена. Вот так будет сейчас. One hour later. Потому что Фред гений, и даже когда он кривляясь, экспромтом показывает типа ебаную мелодию, получается эпик. Ктесон Трес в панели быстрого доступа рядом со сталкерами. И первый Халфой, это человек высокой культуры. Ну, я понимаю, почему Фред запостил это себе на стенку. Это реально, ну, типа, по сути, похвала в его огород. Типа, он как бы... Как этот, как тот наебщик, наебщик этого саундтрека, композитор Канами, Капкома. 
который делал, который был типа долгие годы гениальным глухим композитором, вот, который случайно написал мелодию Бейсмента, вот, где клоуны пердят в подвале, вот, который оказывается реально нормальный эмбент, просто там не те инструменты накинули, но так как он типа он прикидывался, короче, глухим многие годы. И чтобы не спалиться, что он глухой, он не мог объяснить, что они не те инструменты врубили, и поэтому получилось то, что получилось. А в итоге он все равно спалился, типа, что он притворялся 10 лет глухим композитором ради хайпа. О, Кира Фредоока, да. Набил себе татоха кайфово самому. Татуху. Надеюсь, ты набил кайфуху. Блядь, я уже все, у меня же речевой аппарат не работает. Надеюсь, ты себе набил татуху по вселенной как это? Son of Broken Эйфория. Буду брать тачку скоро. Заебись, погоняю по Европе. Получил, кстати, грузинский паспорт. Я счастлив. Скоро буду гонять по Европе. Нихуя себе у тебя там жизнь бьет паспорт прямо. Ничего, женился, что ли? Ну, поздравляю, поздравляю, конечно. Да Европа от Грузии далековато ехать на тачке. Но... Как видишь, Артем, как видишь. Э, ладно, ладно, дорогие мои, дорогие. До новых. <свеч> Встреч. Увидимся. А пока что, конечно же, правильно играйте в серии игры. В игры, блядь, у меня реально уже все слова не работают. Игры серии Assassin's Creed. Правильно понимаете Бэтмена. Какие там еще были претензии? Не съезжайте от родителей, потому что это может негативно сказаться на ваших видеоигровых обзорах. Не ходите на рыбалку, потому что это тотальный кринж. Изучайте Black Pill, Black Rock и Black Cock. Да, и насилуйте Джокера. Помните, что то, что вы не можете убить Джокера, не означает, что вы не можете его изнасиловать. Да, читайте все записки в Киберпуке, иначе кто-то на вас снимет очень злой обзор о том, что «Ух, блядь! Ух, блядь! Как мог! Ух, блядь!» Да, играйте в МГР первый раз на самой высокой сложности, скипайте туториал. Хули там туториал? Че, в игры не играл, что ли? На, на стик идти вперед, на стик назад идти назад, на А прыгать, на Х бить. Как бы, что, дурак, что ли? Первый год замужем, что ли? Вот, ладно. Давайте. Давайте. Я реально сейчас пойду и попытаюсь. Я надеюсь, мне удастся. Я, я, я дам вам знать, как в итоге пройдет. Но типа сейчас я просто пойду и лягу. Вот типа пост... вот у меня сейчас 8, я поставлю на полдень. 4 часа посплю. Типа полдень норм. Типа, вот как раз проснусь в полдень, лягу вечером спать. Все будет хорошо. Я верю в себя. Так что всем до новых встреч.